watu walikuwa wamejazana sana ndani ya uwanja wa mpira wa jamhuri uliokuwa mkoa ni Dodoma Walijezana kwa ajili kuweza kusikiliza mahubiri kutoka kwa mchungaji aliyekuwa akivuma kwa upako aliopewa na uponyeshaji kwa wagonjwa mbalimbali. Alikuwa anaitwa mchungaji Emmanuel Kihampa. Alikuwa anaponyesha wagonjwa mbalimbali. Alikuwa anatoa upako. Kila mtu aliyekuwa ndani ya uwanja huo alikuwa akisikiliza kila kilichokuwa kikiendelea uwanja ni hapo. Vilio vya chini chini vilikuwa vikisikika kutoka kwa watu waliokusanyika ndani ya uwanja huo kutokana na maneno ya mchungaji huyo kuweza kumgusa kila mtu aliyokupo hapo. Hiyo ilikuwa ni mara ya pili kwa mwaka huo kwa mchungaji huyo kuweza kuhubiri ndani ya uwanja huo mkubwa wa mpira wa jamhuri huku watu wakiwa wamejazana kweli kweli. Kila neno alilokuwa akiongea Watu walipiga kelele kuonyesha kwamba walikuwa kikielewa kila alichokuwa nakizungumza wanjani hapo. Mahubiri yaliendelea zaidi na zaidi. Japokuwa wingu kubwa lilikuwa limetanda angani, lakini hapakuwa na mtu aliyekuwa na wasiwasi. Na hata mvua kubwa ilipoanza kunyesha, hapakuwa na mtu aliyeondoka mahali hapo. Kila mmoja alikuwa akimsikiliza mchungaji huyo ambaye aliendelea kuhubiri mpaka alivua koti lake kubwa la suti lililokuwa milivaa. Mvua ni baraka. Acha endele kunyesha. Tunapokuwa mashambani, tunamomba Mungu atupe mvua. Tunaporudi majumbani, tunamwambia wafanye kazi watu andalie maji ya kuoga. Tunamomba Mungu atupe mvua. Tunaporudi majumbani, tunawaambia wafanye kazi watu andalie maji ya kuoga. Tunapotaka kufungwa zetu, huwa tunatumia maji ili ziwe safi. Maji ni baraka. Leo tukinyeshewa mvua hapa si kwamba tutakufa, tutaendelea kuishi. Mchungaji alisema maneno hayo na kisha akaendelea. Akasema, "Si mvua tu, neno la Mungu ni neno lenye nguvu. Hata ukishuka moto mkali hapa, bado tutaendelea kusimama katika hili eneo. Bado tutaendelea kulisikia neno lake yule aliye juu, muumba wa mbingu na nchi." Alisema mchungaji Emmanuel maneno hayo. Watu wote walikuwa mahali hapo walipiga makofi na kelele zilizojashangu na mbiwa. Maneno aliyoyaongea yakawafanya watu kuendelea kubaki mahali hapo zaidi. Hapakuwa na mtu aliyekimbia eti kisa mvua. Hapakuwa na mtu aliyeogopa kuloa. Watu walibaki huku mvua ikiendelea kunyesha. Dakika ziliendelea kukatika huku mchungaji akiendelea kuhubiri. Usikivu kutoka kwa watu wengine ulikuwa ni mkubwa mali hapo. Hapakuwa na mtu aliyetaka kufanya kitu kingine chochote kile zaidi ya tu kuendelea kumsikiliza mchungaji huyo, alikuwa akiendelea kuhubiri. Ilipofika majira ya saa moja kamili, mchungaji aliacha kuhubiri. Akawaita watu waliokuwa wakitaka kufanya maombezi, wakaja mbele kisha kaendelea na maombezi hayo. Hayo ndio yalikuwa maisha ya mchungaji Emmanuel. Kila siku maisha yake yalikuwa ya kumtegemea Mungu. Alihubiri katika sehemu mbalimbali nchini Tanzania. Huku katika kila mkoa anaokwenda. Aliweza kutangulizana na mke wake aliyekuwa kimpenda sana alikuwa anafemika kwa jina la Luciana Po. Siku hiyo ya mwisho wa mkutano huo uliopewa jina la Deliverance. Mchungaji Emmanuel alihubiri kwa nguvu zote huku akiwafanyia maombezi watu mbalimbali walikuwa wamekusanyika maeneo hayo. Amen. Amen. Alimaliza mchungaji Emmanuel kusema amen mara baada ya kuweza kufunga mkutano huo kwa maombi. Na watu walianza kuondoka mali hapo na yakarudi hotelini huku akiongozana na mkewe Luciana ambaye alikuwa ni mjamzito. Tunarudi da usiku huu. Alisema mchungaji Emmanuel alikuwa akiongea na mke wake Luciana. Hmm? Tuondoke usiku huu. Aliuliza Luciana huku akiwa na mshangao. Ndio. Kesho nataka niwepo kanisani kuna huduma kubwa ninataka kuifanya asubuhi. 
Alisema hivyo mchungaji Emmanuel. Mkewe Luciana hakuweka pingamizi kwa sababu walikuwa wamekwisha fanya mkutano huo kwa muda wa siku saba. Siku hiyo hiyo mchungaji alitaka kuondoka na kurudi katika jiji la Dar es Salaam. Walianza kujiandaa japokuwa muda ulikuwa umekwenda sana kwa safari kurudi Dar es Salaam. Lakini mchungaji Emmanuel hakutaka kubaki katika mkoa wa Dodoma. Alingangania kurudi Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kujiandaa na ibada ya kesho siku ya Jumapili. Kila kitu kilipokamilika, safari kurudi Dar es Salaam ilianza kwa kutumia usafiri wao binafsi. Katika safari nzima, wote walikuwa kicheka kwa furaha. Kitendo cha kuwa wote kila wakati kiliwapa furaha mno. Mchungaji Emmanuel alikuwa akiendesha gari kwa mwendo wa kasi sana. Kwa ni kitu alichokuwa nakitaka mpaka kufikia saa sita usiku au ameshaingia katika jiji la Dar es Salaam. Kwa sababu hapakuwa na magari mengi barabarani. Mchungaji Emmanuel hakupata tatizo lolote lile. Taa zilikuwa full huku makini wake ukiwa mbele barabarani. Nakupenda kipenzi. Alisema mama mchungaji, yani Luciana, huku akilishika tumbo lake kubwa kweli kweli. Alionekana kujifungua muda wote ule. Unaongea na mimi? Hapana. Naongea na bebi kangu haka. Alisema Luciana huku akitoa tabasamu. Mkono wake ulikuwa upo tumboni na kila alipoliangalia tumbo lake tabasamu liliendelea kuepo usoni mwake. Safari iliendelea kama kawaida. Walipofika maeneo ya kijiji cha Buigiri, simu ya mchungaji Emmanuel ilianza kuita. Kwa sababu alikuwa akiendesha gari, hakutaka kuipokea simu hiyo. Alichokifanya ni kumwambia mke wake Luciana kuichukua hiyo simu na kisha kumsikiliza anayepiga. Kweli Luciana alichukua ile simu, alianza kukiangalia kio cha simu ile kwa muda fulani hivi. Alipigwa na mshtuko mkubwa mno. Namba aliyokuwa kiona katika kio hicho haikuwa ya kawaida hata kidogo. Ilikuwa ni namba ngeni kabisa katika ulimwengu wa mtandao wa simu za Tanzania. Kichwani mwake alikuwa na kodi namba za mitandao mingi sana duniani. Lakini kila alipoiangalia ile namba alishindwa kabisa kuelewa ilikuwa ni kodi namba ya nchi gani. Mchungaji Manuel alibidi aulize nani huyo. Mkewe akamwambia sijui. Namba ni ngeni. Hmm? Namba hii kama nilikwisha wewe kuiona mahali. Ni namba kutoka katika ulimwengu wa giza. Nimekuwa nikitumia message ya kwamba ninapoona namba hii inaingia simuni, sitakiwi kuweza kuipokea simu hiyo. Alisema mama mchungaji, yani Luciana, huko akiangalia namba ile iliyokuwa ikiingia katika simu yake. Hmm? Unasemaje mke wangu? Ni namba ya kuzimu. Katuma nani sasa? Sijui mungu wangu. Alisema Luciana huku wakio katika hali ya mshtuko mno. Na ndipo gaflo mapigu ya moyo haki alianza kudunda. Mwili wake ulianza kutetemeka. Huku kigiasho chembamba kikianza kumtoka. Hofu ili mja moyoni. Kabla haja mua nini chakufanya mbele haki ya kanza kuona giza. Alianza kupiga kelele. Mchungaji Emmanuel akashtuka, alimgeukia mke wake na kuanza kumwangalia. Akataka kufunga breki ya gari na kulipa gari pembeni. Breki ikawa inakataa kabisa kabisa. Kana kwamba kifaa cha breki kilikuwa labda kama vile ni jiwe yani. Iligoma kabisa breki. Ghafla katika hali ya kushangaza msikilizaji, gari lianza kuhama njia na kuingia porini. Mchungaji alishindwa kulidhibiti lile gari. Aliendelea kwenda zaidi kwenda kwa mwendo kasi mno. Lilipofika umbali mrefu kidogo gari hilo likagonga kwenye mti mkubwa sana. Pa! Na kwa sababu hawakuwa wamefunga mikanda maskini ya Mungu, wakatolewa kupitia kwenye kio cha mbele cha gari hilo na kwenda kujigonga katika miti kadhaa iliyokupa porini humo. Hazikusikika kelele zozote zile. Walipotua chini hapakuwa na mtu aliyejua kilichoendelea. Mili yao ilitulia chini kama mizigo ya mahindi. Kwa jinsi walivyoonekana ilionekana dhahiri kwamba walikuwa wamekufa.
sa 12 kamili alfajiri wana kijiji watatu wakatokea katika sehemu ambayo gari la mchungaji Manuel lilipokuwa limepata ajali alama za materi zilikuwa zikionekana kuonyesha kwamba gari hilo lilielekea porini kati wana kijiji hao watatu hawakuwa na mtu aliyefikiria kwamba inawezekana kulikuwa kuna ajali imetokea kila mmoja alijua labda kulikuwa kuna watu ambao waliingia porini huko kwa ajili ya kwenda kutafuta asali moja ya vitu alivyokuwa vikipenda kuvifanya kila siku nyakati za asubuhi ni kwenda huko porini basi hawakutaka kutilia umakini sana lakini michimbiko ya materi ya gari hilo ilizidi kuatia hofu kwani endapo kama gari hilo lilikuwa lina watu waliokuwa wakipakua asali lisingeweza kuchimba namna hiyo ningepita tukistarabu kuelekea porini lakini ile michimbo ya materi ya ile gari ilianza kuatia hofu wale watu wana kijiji watatu Wana kijiji hao wakaendelea kupiga hatua mbele. Kadiri walivyokuwa kisogea na ndivyo ambavyo hali ilianza kuonekana ya utofauti kabisa. Wasiwasi ulianza kuwashika huko kona ya kwamba inawezekana walivyokuwa kivifikiria ya kwamba alama za materiali ilikuwa ni gari ya opakuaji asali. Ikawa si sahihi bali ilikuwa ni gari iliyokuwa imekosea njia. Walianza kufikiria hivyo kuna gari imekosea njia. Walianza kuona vipande vya vio chini kwenye majani na mpaka kufikia hatua hiyo tayari walikuwa na uhakika ya kwamba gari ambalo liliingia njia hiyo lilipata ajari na hivyo kuingia porini. Wana kijiji wale walizidi kusogea zaidi. Walipofika umbali fulani kwa mbali macho yao yakagonga katika gari moja hivi dogo lililokuwa limebondeka kwa mbele mara baada ya kuweza kugonga mti mkubwa uliokuwa umeanguka chini wakaanza kulisogelea gari lile. Walipolifikia wakalichungulia ndani hapo kwa na mtu. Ila kio cha mbele kilikuwa kimevunjika kwa kuacha matundu mawili makubwa mno. Hali ilionesha ya kwamba watu walikuwa ndani ya gari hiyo walikuwa wamepitishwa kupitia katika matundu haya ya dirisha la kio cha mbele. Wakarushwa mpaka nje. Wana kijiji hao wakaeka vizuri majimbe yao na kwanza kusogea mbele zaidi. Hakukuwa na mtu aliyeongea kitu kila mmoja alikuwa kimya na kufuatilia kile kilichokuwa kimetokea porini hapo. Hatua hamsini mbele, macho yao yakatoka katika miili ya watu wawili. Walionekana kama wamekufa. Mmoja alikuwa ni mwanaume na mwingine ni mwanamke alionekana kuwa ni mjamzito. Mungu wangu. Alisema mwanaume mmoja kwa mshtuko mno huko akisogea karibu zaidi. Mara baada ya kuifikia miili ile, kitu cha kwanza walichokifanya ni kusikiliza kama mapigo ya moyo yao yalikuwa yakifanya kazi. Miili ya majeruhi wale ilikuwa imeharibika vibaya mno kiasi kwamba haikuwa rahisi kuweza kumtambua hata mmoja wao kutokana na damu zilizokuwa zimetapaka midini mwao. Nguvu zote za juu walizokuwa wamezivaa zilichanika chanika na kuacha wazi kabisa. Wazima alisema mwana kijiji mwingine huko akiliweka jembe lake chini wanapumua aliuliza mwana kijiji mwingine kwa mbali tuwapelekeni hospitali alishauri mwana kijiji mwingine hakukuwa na kitu kingine cha kufanya kwa haraka sana pasipo kupoteza muda wakawabeba mchungaji Manuel na mke wake Luciana na kuanza kuondoka nao mahali hapo kuelekea hospitalini wapi sasa jamani tuendeni mpapwa hiyo ndio ilikuwa hospitali ambapo katika kipindi hicho ilikuwa ina ufadhili wa kutoka huduma kwa ubora zaidi. Wakawachukua majeruhi na kuanza kuelekea nao barabarani. Walipofika huko wakasimamisha baisikeli za wanakijiji waliokuwa wakipita ambao walibeba kuni na kuomba lifti. Ako kuni zangu sasa niziweke wapi? Aliuliza jamaa ambaye alikuwa ameombwa lifti. Popote tu, kwanza tuwasaidie hawa alisema mmoja wa wanakijiji wale basi kwa haraka huku majeruhi wakionekana kuwa katika wakati mbaya mno kutokana na majeraha makubwa iliyokuwa nayo wakabebwa katika baisikeli hizo na safari ya kuelekea hospitali ya Mpwapo ilianza kila mmoja alikuwa anajiuliza juu ya ajali ile mbaya iliyotokea kwa muonekano tu hapakuwa na mtu aliyejua ni kwa namna gani ajari ile 
au gari ile iliweza kupata ajali na kuelekea porini kutokana na sehemu ile kutokuwa na utelezi au shimo lolote wala kona kona barabara ilikuwa iko vizuri tu sasa gari ilikuwaaje kaingia eni kahama barabara ikaenda huko maporini kila mmoja alibaki kujiuliza at least kungekuwa kuna kona au barabara ingekuwa mbovu tungesema labla uenda dereva alikosea lakini imekuwaje kwaje barabara nzuri imenyoka dereva kaingia porini kila mmoja alijiuliza na akakosa jibu walichukua dakika 30 kutoka hapo buigiri wakafika katika hospitali ya Mpwapwa kila mmoja ambaye alikuwa hospitalini hapo alipigwa na mshangao majeruhi ambao liletwa ndani ya hospitali ile walikuwa katika hali mbaya mno damu zilikuwa zinaotoka mfululizo huku mili yao ikiwa imewalegea kupita kawaida hawakuwa kujitambua kabisa kwa jinsi walivyokuwa kionekana hapa kuna tumaini lolote lile kwa majeruhi hao kuweza kuweza kuamka hapa sipakukaa itabidi wapelekwe Dodoma General Hospital Alisema daktari mmoja wa kike huko akionekana kuwa mwenye hofu tele. Kwa hiyo haitowezekana kutibiwa. Haiwezekani. Nyie mmewatoa wapi? Tu tu tu, tu daktari tumwatoa porini wakiwa kwenye hali mbaya mno. Ili kuaje? Daktari ajali gari lao liliacha njia na kuelekea porini. Mhm. Mm Basi endeni mkatoe taarifa polisi kwanza wakati sisi tunafanya jitihada za usafiri. Alisema daktari yule aliyejitambulisha kwa jina la daktari Seche. Wana kijiji wale wakaondoka na kuelekea katika kituo cha polisi cha Mpwapwa kwa ajili kuweza kutoa taarifa juu ya jali ile mbaya ambayo ilikuwa imetokea katika usiku wa siku hiyo. Huku nyuma daktari Seche pamoja na madaktari wengine walianza kufanya mishemishe zao kwa ajili ya kuweza kuweka maandalizi sawa ya kuwapeleka majuri hao katika hospitali ya Dodoma General kwa ajili kuweza kupatiwa matibabu zaidi ambayo kwa muonekano tu hospitali ile ya halmashauri haikuwa na dawa za kutosha. Mara baada majeruhi kuoshwa vidonda, gari la wagonjwa likaletwa mahali hapo na milele ikapakizwa na safari ya kuelekea Dodoma mjini Kanza. Jiani bado mchungaji Manuel na mkewe Luciano hawakuwa merejo na fahamu maskini ya Mungu. Walikuwa kimya huku muonekano wao ukionyesha ya kwamba tayari watu hao walikuwa wameshakufa. Jambo ambalo kwa madaktari ambao walikuwa nao ndani ya hilo gari walionekana kushikwa na wasiwasi mno. Hmm. Sijui kama watapona. Alisema daktari mmoja huku akionekana kukata tamaa kabisa. Hmm. Hmm. Kama wakipona wakachinje mbuzi au waokoke kabisa. Alisema daktari mwingine katika kipindi chote hicho hali mchungaji Manuel na mkeo Luciana hazikuwa na matumaini kabisa msikilizaji. Walionekana kama wafu. Mara baada ya kupewa taarifa juu ya tukio lililotokea, polisi walifika katika eneo la tukio ambapo walianza kuangalia kila kitu kilichowahusu waliangalia kila kitu kinachoa husu kuweza kukiangalia huku akipiga picha maalum kutoka katika kituo hicho wakiendelea kupiga picha Ajali ile bado iliyoshangaza Hakukuwa na mtu aliyekuwa akifahamu sababu hasa ile wafanya watu wale kupata ajali katika sehemu isiyokuwa na kona kona kali wala utelezi wala shimo Sababu ilikuwa ni nini mpaka wapate ajali Polisi wakaingia mpaka porini na kulifuata lile gari kitu cha kwanza walichokifanya mara baada ya kulifikia ni kufungua milango na kuanza kuangalia ndani. Hakukuwa na vitu vingi zaidi tu ya Biblia mbili na mkoba wa Luciana huku simu mbili zikiwa chini. Walichokifanya polisi wale ni kuzichukua simu zile kwa mikono yao ili uvalie gloves na kuangalia hasa namba zilizoingia na kutoka. Kuna namba gani? Aliuliza askari mmoja kuna namba nyingi zimepigwa toka jana. Alijibu polisi yule aliyokuwa ameshika ile simu. Na hiyo simu nyingine. Subiri afande. Alisema polisi yule mwingine kisha alianza kuiangalia simu ya mchungaji Emmanuel. Hakukuwa na namba zilizoingia usiku uliopita. Ila namba ya mwisho ambayo walitazama ilikuwa shtua mno. Ilikuwa ni namba ambayo 
ile kaa kiutata utata hasa kodi zake zilikuwa ni tofauti kabisa na kodi za ulimwenguni hapa Yule afande aliguna mwenzi akamuuliza unaguna nini akasema ni kusu hii namba namba imefanya nini Kamanda hebu itazame jinsi ilivyo Alisema yule polisi na kumpa mwenzi aitazame ile namba Akaanza kuiangalia Polisi wengine waliokuwa pembeni nao wakajivuta kila mmoja akaanza kuiangalia ile namba wote walishangaa namba ilikuwa ni ngeni na hakukuwa na mtu yote aliyekuwa akifahamu ilikuwa ni kodi ya nchi gani Mimi naifahamu hiyo namba Alisema polisi mmoja tayari uso wake ulishaja wana hofu Unaifahamu ni namba ya nani Kuna ndugu yangu alishawahi kupigwa na namba Alipoipokea tu alipigwa na kitu kama shoti ya umeme alifariki pale pale Asmaje Polisi mmoja alionekana kuwa kiongozi wao aliuliza huko akipigwa na mshtuko Hiyo namba ni hatari Alisema polisi huyo na kila mmoja aliingia na hofu Namba za simu na vitambulisho kadhaa vilowafanya polisi wale kugundua kwamba watu walikuwa wamepata ajali walikuwa ni mke na mume huku mwanaume yule akiwa ni mchungaji Emmanuel Taarifa za ajali ile zilianza kusamba katika kila kona hapo Dodoma mjini kwamba mchungaji yule alikuwa na mkutano wa wiki nzima ambapo uliweza kufanyika katika uwanja wa Jamhuri alikuwa amepata ajali na mkewe na kuharibika vibaya mno Taarifa zilisamba Taarifa zile zikawafikia wachungaji ambao wakafika hospitalini hapo kwa lengo la kwenda kumuona mwenzao lakini hawakuruhusiwa kwa sababu majuri hao walikuwa katika chumba cha wagonjwa wa mautoti mno. Wachirika wengine katika kutoka makanisa mbalimbali katika mkoa huo wa Dodoma waliweza kufika hospitalini hapo kwa lengo la kuwajulia hali lakini nao hawakupewa nafasi ya kuwaona majuri hao. Taarifa ziliendelea kusambaa kama upepo unaambiwa. Washirika wengi wa makanisa mbalimbali waliendelea kufika kanisani hapo kwa ajili ya hali lakini bado hali iliendelea kuwa vile vile. Hakukuwa na mtu aliyejaribu usio kuweza kuingia. Hapo ndipo washirika hao walipoanza kufanya maombi kila walipokuwa wakifika hospitalini hapo. Mioyo yao ilijua kwamba vitu vyote hivyo vilikuwa ni mipango ya shetani ambaye hakutaka kuona kazi ya Mungu ikiendelea huku watu wakizidi kuokolewa. Taarifa zile zikafika mpaka katika kanisa lake jijini Dar es Salaam. Baadhi ya washirika wakasafiri na kuelekea Dodoma kumwona mchungaji Emmanuel pamoja na mke wake Luciana. Hali zao hazikuwa nzuri kabisa. Nyoso zao zilikuwa zimeharibika mno. Kwa Luciana hali ilikuwa ni mbaya zaidi kwa sababu alikuwa na mjamzito. matibabu ya kaanza lakini kwa wiki kukatika huku watu hao wakiwa hawajarudi unafahamu hapo ndipo uamuzi ukachukuliwa ya kwamba watu hao walitakiwa kusafirishwa na kuelekea Dar es Salaam katika hospitali ya Mwimbili kwa ajili ya matibabu zaidi Dr. Chungu alionekana akisema hapa tumeshindwa matibabu yao yanahitaji wataalamu zaidi Hakukuwa na cha kupoteza kwa sababu kila kitu kilikuwa tayari usafiri ukaandaliwa na baada ya lisali moja safari ya kuelekea Dar es Salaam ilianza huku ndani ya gari hiyo ukiwa kuna washirika wao watatu ambao walikuwa wamekuja kuweza kujulia hali bado njiani waliendelea kumomba Mungu ili afanye muujiza na watu wake warudiwe na fahamu ili waendelee na kazi ya kumhubiria siku zote walichukua masaa sita mpaka kufika katika jiji la Dar es Salaam kwa sasa taarifa zilikuwa zimekwisha tolewa. Kwa haraka haraka, mara baada ya gari kuweza kusimama, machela zikaletwa na wagonjwa wakapakizwa na majeruhi kuanza kupelekwa ndani ya jengo la hospitali hiyo idara ya ugonjwa wa maututi. Washirika kanisa la Praise and the Worship ambao walifika hospitalini hapo, kazi yao kubwa ilikuwa ni kuomba tu. Bado walikuwa kiamini kwamba Mungu angeweza kufanya muujiza. Na hivyo majeruhi wale kuweza kupona na kuwa wazima kabisa. Mungu atatenda. Alisema muumini mmoja. Nina wasiwasi moyoni mwangu. 
alisema muumini mwingine Kwa nini wewe na wasiwasi humwamini Mungu <sighs> Mungu namwamini sana lakini wakati mwingine atupasa kuangalia kile kinachoendelea Alijibu muumini huyo kumjibu mwenzie lakini alionekana kuwa na mashaka mno Bado majeruhi hao hawakuwa kijitambua toka alipopata ajali mpaka kufikia muda huo bado walikuwa pokimia vitandani mwao hapakuwa na dalili yoyote ile ya kuweza kuzinduka msikilizaji hali ya hewa ilikuwa ni joto sana jua lilikuwa ni kali lililofanya wakazi wengi wa Bagamoyo kupata tabu kana kwamba jua hilo ilikuwa labda limeshushwa chini kidogo Adhana ilikuwa anza kuadhiniwa kama kuwakumbusha Waislamu ya kwamba walikuwa kihitajika msikitini kwa ajili ya swala. Wakati wa jua hilo kali hasa katika mikoa ya pwani kila mtu alikuwa ndani huku wale waliokuwa na kazi za kufanya wakiwa makazini mwao. Toleka kipindi hicho msichana mdogo mwenye miaka 16 Luciana alikuwa kile kwa uchungu alipokuwa kimwaga mvulana ambaye alikuwa kimpenda kwa dhati Patrick aliyekuwa akihamia Dar es Salaam na familia yake Luciana alimpenda Patrick kwa moyo wote alikuwa kimthamini kwa sababu muda mwingi sana walikuwa pamoja kuanzia shuleni nyumbani hata kanisani Ukaribu wao ukawasababishia kitu kingine kabisa kinachoitwa mapenzi wawili hao Patrick na Luciana walianza kupendana. Ukaribu wao uliendelea kuongezeka kikafikia kipindi wazazi pia waliulizana kama ule ulikuwa ni urafiki wa kawaida ambao wao unaujua au kulikuwa kuna kitu kingine kilichoka kinaendelea nyuma ya pazia. Maswali yao hayo hayakuwa na majibu. Wawili hao japokuwa hawakuwa wakubwa lakini walikuwa wakifanya mambo yao kwa kujificha sana. Kila siku ilikuwa ni lazima waonane sehemu hasa chini ya mbuyu uliokuwa mbali kidogo na nyumbani kwao huko walikuwa kikutana na kupiga story zao za mapenzi japokuwa kulikuwa na maneno mengi kuhusiana na mbuyu huo kwamba ilikuwa ni sehemu ambayo wachawi walikuwa kipenda sana kukutaniana na hata wakati mwingine majini kuonekana mahali hapo lakini ni hawa watakujali vijana hawa hawakujali kabisa walikuwa kipenda na mno Walitamani muda wote wao pamoja. Hapakuwa na sehemu nyingine ambayo kwao ilionekana kuwa salama zaidi ya hapo chini ya mbuyu. Walipokuwa hapo, hapakuwa na mtu aliyekuwa akiwaona kutokana na giza nene lililokuwepo mali hapo. Hiyo iliwapelekea kufanya mambo yao mengi kwa hata kufanya na mapenzi. Nakupenda Luciana. Alisema Patrick aliyekuwa kidato cha pili. Na kupenda pia Patrick. Alitikia Luciana. <sighs> Ila nataka kuondoka. Nataka ulitunze penzi letu. Utakuwa tayari. Nitakuwa tayari mpenzi Patrick. Naomba tuweke alama. Alama gani? Atakaye msaliti mwenzake. Asipate furaha kwenye mahusiano. Na mwisho wake afe. Alisema Patrick huko kionekana kujiamini kweli kweli. Hakuna tatizo Patrick. Walichokifanya japokuwa ilikuwa ni usiku mno, Patrick akachukua wembe aliyokuwa na mfukoni na kisha kajikata damu zilikatoka. Akampa Luciana ilambe. Vivyo hivyo kwa Luciana pia, naye akajikata na wembe akampa Patrick aweze kulambe ile damu yake. Hii ni ahadi yetu chini ya huu mbuyu. Hakika siwezi kukusaliti Patrick. Una uhakika Luciana? Asilimia zote labda wewe. Kwangu? Hapana, siwezi. Hata nikitishwa kifo. Sawa, acha mbuyu uwe shahidi yetu. Hawakutaka kuendelea kubaki mahali hapo kwa sababu walikwisha malizana kwenye kila kitu. Wakaondoka mahali hapo na kila mmoja kurudi kwao. Walionekana kuwa na furaha lakini jambo la Patrick kutaka kuhamia Dar es Salaam ili mumeza mno Luciana Nitakupenda siku zote Patrick 
alisema Luciana huko kitabasamu. Hawakujua madhara ya kuwekeana. Madhara ya kuwekeana kuwekeana ahadi chini ya mboyo ule uliosemekana kutumika kama kituo cha kukutania wachawi na makazi ya majini. Hicho ndicho kilikuwa kipindi chenye maumivu kuliko vipindi vyote katika maisha yake. Luciana alibaki kumwangalia Patrick kwa mtazamo uliojia maumivu makubwa mno. Macho yake yalikuwa ni mekundu mno na baada ya muda mfupi machozi yalikuwa yamekwishaanza kujikusanya na kuanza kububujika mashavuni mwake. Kiukweli Luciana alimpenda sana Patrick kuliko mvulana yeyote. Alimzoea kiasi kwamba katika kipindi hicho alichokuwa kimuaga ya kwamba alikuwa akihamia Dar es Salaam na familia yake kilimumiza mno Luciana kupita kawaida. Machozi yalimbubujika zaidi na zaidi. Luciana kila alipokuwa kimwangalia Patrick alitamani kumfuata mkumbatie tena, ambusu kwa mara nyingine ili moyo wake uridhike zaidi. Hakukuwa na nafasi ya kufanya hivyo tena. Kama kumkumbatia na kumbusu tayari kushafanya hivyo. Katika kipindi hicho alitakiwa kumwacha tu na huyo aondoke zake. Japokuwa alikuwa ni binti mdogo lakini moyo wake ulikuwa kwenye hisia kubwa za mapenzi. Patrick alimfundisha kupenda na kuthamini na ndio maana katika kipindi hicho moyo wa Luciana uliendelea kuhisi maumivu kama moyo uliochomwa na kitu cha moto kilichokuwa na ncha kali. Usinisaliti mpenzi. Alisema Luciana kwa sauti ya chini chini ambayo alijua kwa asilimia moja Patrick alikuwa akimsikia. kuomba usinisaliti Mbuyu acha ushaidi yetu Alisema Luciana huku akiendelea kusimama kitoni pale akiangalia gari lile lililokuwa likiondoka mahali hapo Luciana hakutaka kuondoka mpaka pale alipohakikisha gari lile limepotea machoni mwake huku akionekana ni mnyonge kabisa Alianza kupiga hatua kurudi nyumbani mawazo yake bado yalikuwa kwa kijana Patrick Mvulana huyo aliyeuteka moyo wake kupita kawaida na alikuwa tayari kufanya lolote lile ili endelee kuwa wake peke yake. Usiku Luciana hakulala. Mawazo juu ya Patrick yalimtesa sana. Kuna kipindi alikuwa akiamka usiku wa manane, anakaa kitandani na kuanza kumfikiria mvulana huyo. Alikuwa akijikuta kukaa katika hali hiyo mpaka alfajiri maskini ya Mungu. Hayo ndo yalikuwa maisha yake ya kila siku. Hakuwa na simu njia pekee ambayo ilikuwa ni rahisi kwake kuwasiliana na Patrick ilikuwa ni kuandika barua tu. Kilicho msikitisha zaidi hata anwani ya Patrick hakuwa nayo. Maisha ya majonzi yenye maumivu yakamwingia. Alianza kupigana nayo kila siku lakini hali ile haikumtoka. Kila siku Luciana ilikuwa ni lazima kuelekea chini ule mbuyu na kukaa mahali hapo peke yake. Luciana alionekana kuwa chizi, chizi wa mapenzi, mapenzi yalimchanganya kupita kawaida. Siku zikaendelea kukatika. Hakukuwa na mawasiliano yoyote na Patrick, japokuwa hakutaka kumsahau mvulana huyo. Shuleni hakusoma vizuri. Muda mwingi alipenda kutumia kwa kuichora tu jina la Patrick. Alikuwa anapenda kutumia muda mwingi kulichora jina la Patrick. Hivi kwa nini nateseka hivi? Hivi kwa nini Patrick arudi kuja kuniona? Alijiuliza Luciana, maswali yote hayo yalikosa majibu. Mwaka huo ukakatika. Hapakuwa na mawasiliano yoyote yale ya Patrick. Mwaka wa pili ukaingia huku akiingia kidato cha tatu Luciana. Bado hapakuwa na mawasiliano yoyote yale na Patrick. Jambo hilo lilimpelekea kuwa na msongo mawazo sana Luciana. Mwaka wa tatu ulipoingia, mzee James, baba yake na Patrick akafika mjini Bagamoyo. Hiyo ilikuwa ni moja ya safari yake ya kutembelea mashamba yake kadhaa. Kwa sababu alikuwa na urafiki na mzee Paul, akaamua kumfuata huko akiwa na mzigo wa Luciana. Barua iliyoandikwa kwa mkono wa Patrick. Luciana alipomwona mzee James moyo wake ukamshitua ka na kuanza kudunda dunda kwa kasi ajabu mno. Kitendo cha kumwona baba yake na Patrick alifarijika sana Luciana 
na kuna kama vile amemuona labda Patrick wake alikuwa akimpenda kwa moyo mmoja. Mara baada ya maongezi na mzepo na mkewe, akaamua kumpa Luciana barua ambayo aliandikiwa na Patrick. Kwa haraka sana bila kupoteza muda, Luciana alielekea chumbani, akajifungia, akajilaza kitandani na kuanza kuisoma barua ile. Muda wote alionekana kuwa ni mtu mwenye furaha. Barua iliandikwa kama ifuatavyo. Mpenzi Luciana, umekuwa ni mtu muhimu sana katika maisha yangu. Uwepo wako ulinifanya kujiona mtu wa thamani mwenye kuhitajika kipindi chote cha maisha yangu. Kwa siku zote tulizokuwa pamoja, ulinifundisha kupenda na kumthamini mtu kwa mapenzi ya kweli. Kila ninapofumbua macho, ninaiona taswira yako. Ninaziona siku zote ambazo tumekuwa tukizitumia kukaa chini ya mbuyo. Lakini mara ninapofumbua macho yangu, najikuta nipo chumbani kwangu, tena peke yangu, mpweke. Upweke uko mitawala chumba kizima. Ninazikumbuka lipti zako laini Luciana. Na yakumbuka macho yako ya kurori mithiri ya msichana aliyekula kungu. Ninakikumbuka kiuno chako chembamba ambacho nilikipenda sana kukishika na kukivutia kwangu. Naikumbuka miguu yako na hipsi zako za pundamilia, sura ya kitoto na kila kitu ulichokuwa nacho mwilini. Nakikumbuka Luciana, uishi mbali na wewe. Hakika imekuwa ni maisha magumu yenye mateso yalonitesa katika kipindi chote hiki. Kila ninapoamka na kujikuta nipo Dar es Salaam, ninaumia. Natamani niwe karibu yako tena, lakini haiwezi kuwa hivyo. Kila nikitaka kuja huko, baba ananizuia kwa kunitaka nisome kwanza. Luciana, wewe ni Cleopatra wangu. Wewe ni malkia wangu. Malkia wangu wa pekee ambaye kila siku ninatamani nipae pamoja nawe. Ulinifanya niwe na furaha katika siku zote nilizokaa nawe hapo Bagamoyo. Na kuomba usinisaliti. Kumbuka kila kitu tulichofanya na ahadi tulizowekeana chini ya shahidi yetu mbuyu. Luciana huku nilipo mimi Dar es Salaam na Jilinda. Sitaki kuwa na msichana yeyote yule na kupenda na kukuhitaji wewe tu. Sihitaji msichana mwingine kwani wewe unanitosha na milele utaendelea kunitosha mpaka pale nitakapokuona na kuwa mke wangu ndoa. Luciana ninakupenda mpenzi. Ninatamani nije kukuona lakini ninashindwa. Wazazi wananibania. Ila usijali, kuna siku nitakuja na kuwa pamoja nawe na kuahidi kuja huko mwaka huu. Hii ni ahadi na kuahidi kukuona kwa mara nyingine mwaka huu. Tunza maneno yangu. Nakupenda Luciana. Msikilizaji, mpaka kufikia hapo mashavi Luciana yalilionishwa na machozi. Kila alichokuwa mikisoma, kiliyafanya mawazo yake kurudi nyuma kabisa na kukumbuka kila kitu alichokifanya na Patrick. Alijikuta akimpenda zaidi Patrick. Moyoni alijisikia kuona mzigo mzito wa kumpenda Patrick. <sighs> Nakupenda Patrick. Nakuahidi kutoka kwa Saleti. Alijisemea Luciana huku akibusu ile barua. Hayo ndio yalikuwa maisha yao. Mara kwa mara walikuwa kiwasiliana kwa barua. Kwani hapa kuna njia nyingine yoyote ile ya kuweza kuzungumza. Maandishi ndiyo yalikuwa mawasiliano ya uma kumno. Kwa sababu mzee James hakuwa kisafiri mara kwa mara kuelekea Bagamoyo. Patrick na Luciana walianza kuwatumia madereva wa magari katika kusafirisha barua zao kutoka kwa mtu mmoja mpaka mtu mwingine. Bado mapenzi yaliendelea kuchipua kwenye mioyo mwao na kila siku walikuwa wakijaliana sana. Simu zilikuwepo lakini kwa sababu katika kipindi hicho wanafunzi wengi hawakuwa na simu. Wazazi wao hawakutaka kabisa kuwapa simu. Luciana alitamani sana kwenda Dar es Salaam kwenda kuonana na Patrick ili amueleze ukweli alivyokuwa amemkumbuka lakini pia naye Patrick alitamani kufanya hivyo. Maisha bila Luciana alionekana kuwa si kitu kwa upande wake. Hawakuwa na njia nyingine. Hawakuwa na njia nyingine zaidi ya hiyo walikuwa kitumia. Kila siku mchana ilikuwa ni lazima Luciana ile kestendi na kuna na dereva aliyekuwa akiendesha Costa. Ilo andikwa Yesu nijibu. Na kisha namuliza kama alipewa barua kutoka kwa Patrick. Dereva yule anajibu hapana kunipa barua yoyote ile. Jamani, mbona nifanyie hivi? 
Ngoja basi kesho nakuja na barua mpelekee. Alikuwa anasema Luciana kumwambia yule dereva. Hakuwa na njia nyingine ya kufanya ili waweze kuwasiliana. Ilikuwa ni lazima mtumie dereva huyo katika kuwasilisha barua zao kwa gharama ndogo kabisa. Tena barua ingetumia dakika chache mpaka kuingia Dar es Salaam Bagamoyo. Tila alipokuwa kikosa barua kutoka kwa Patrick Luciana alijisikia mnyonge mno. Kwa ni hilo halikuwa jambo alilokuwa analitaka. Tila alipokuwa kimuuliza dereva kuhusu na barua kutoka kwa Patrick, alitaka kupewa jibu kwamba ipo subiri imechukua. Lakini jibu alilokuwa anapewa anaambia kwamba hajapewa barua. Luciana akamwambia dereva, "Mwambie nimkumbuka sana." Luciana alisema hivyo huku akimkabidhi barua dereva yule. Hiyo ilikuwa ikienda kwa Patrick ndani alikuwa akipulizia na perfume na hata karatasi aliyokuwa anatumia kuandika ilikuwa ni zile karatasi zilizokuwa na maua maua ili kumuonesha Patrick ya kwamba alikuwa kimpenda Stefania ambaye alikuwa ni dereva wa gari hiyo hakuna hiana kila alipopewa barua ili aweze kusafirisha kupeleka kwa mtu fulani wala hakuwa kikataa kile alichokuwa kikiangalia kilikuwa ni fedha tu mwaka wa kwanza ulikatika hawakuonana mwaka wa pili pia ukaingia lakini bado hawakuwa wameonana hakukuwa na mtu aliyekata tamaa maisha yao yakosiliana kwa kutumia barua bado ilikuwa yakiendelea kama kawaida katika kipindi hiki Luciana alikuwa ni kidato cha nne huko Patrick akiwa kidato cha tano katika shule Tabora Boys iliyokuwa huko Tabora Luciana alikuwa ni mwenye maumivu makali hasa pale alipofaulu na kufanikiwa kujiunga na shule ya sekondari ya Jangwani. Kwake mtu ambaye alimfanya kutamani sana kuelekea katika jiji la Dar es Salaam alikuwa ni Patrick tu. Leo hii alikuwa amepata nafasi ya kwenda Dar es Salaam lakini mtu aliyekuwa akimfanya kuelekea ndani ya jiji hilo hakuwepo tena Dar es Salaam. Hata alipofika ndani ya jiji hilo Luciana na kwenda kukaa kwa shangazi yake bi ana bado Luciana alikuwa na majonzi makubwa kilikuwa kimepita kipindi cha miaka miwili na nusu hakuwa ameonana na mvulana aliyekuwa kimpenda kwa moyo wake wote <sighs> mapenzi ninampenda sana Patrick kwa nini harudi Dar es Salaam alijiuliza Luciana Mvulana aliyekuwa kimpenda alikuwa kimaliza mwaka wake wa mwisho katika kidato cha sita. Luciana aliona muda na kwenda taratibu sana kwani alichokuwa na kitaka ni kumwona Patrick anakuja na kuungana naye. Waweza kufurahia mapenzi kama ilivyokuwa mjini Bagamoyo. Siku ya kwanza Luciana kuelekea shuleni hapo jangwani. Moyo wake ulifurahi kupita kiasi. Hiyo ilikuwa ni miongoni mwa shule alizokuwa kizipenda sana katika kipindi hicho. Pembezoni mwa shule ya Jangwani, kulikuwa kuna shule ya wavulana Azania. Kila siku ilikuwa ni lazima wakati wa kutoka wanafunzi wa Jangwani wasubiri wavulana wa Azania kwa ajili ya kuondoka nao kitu kilichowafanya wanafunzi wengi baina ya shule hizo kuunganika kwenye mapenzi. Japokuwa zilikuwa ni shule mbili tofauti, lakini ukaribu wao ukawafanya kuonekana kama shule moja kila siku ilikuwa ni lazima waonane na, na hata wakati Azania walikuwa wakicheza mechi na shule yoyote ile Luciana alikana akisema yule kaka anajua kucheza mpira Luciana walikuwa wakiangalia mechi kati ya shule ya sekondari ya Azania pamoja na Makongo Kuna mzungumzie upi You alivages namba 9 yule mm. <laughs> Mvulana yule anaitwa Emanueli Anacheza mpira mzuri kuliko wanafunzi wote hapa Azania. Umempenda nini? Aliuliza msichana huyo aliyekana Luciana. Ha, hapana hapana sijampenda. Hmm, hmm. Kama umempenda wewe sema bwana. Unajua hapa ni lazima uwe faster. Ukichelewa wenzako kuna kuwai. Ah, hapana. Kwani hana mpenzi? Hmm. Alikuwa naye ila sijui kama anaendelea wako, wako pamoja hadi leo. Alikuwa na msichana gani? Hadija. Sawa. Unamtaka nikuunganishie? 
Wewe mbona unangania bana? He, simtaki. Alisema Luciana huku akichana tabasamu. Johari hakutaka kuendelea. Alinyamaza kimya huku akiendelea kutazama mechi iliyokuwa ikiendelea. Katika kipindi chote hicho cha mpira, Emmanuel alionekana kuwa nyota wa mchezo. Alicheza mpira mkubwa uliofanya wasichana kutoka jangwani kumshangilia kwa sauti kubwa akiwa Luciana pia. Wakaamua kuendelea na masomo kama kawaida. Kwa upande wa Luciana tayari kukonekana kuwa tatizo. Kila alipokuwa kikaa, moyo wake ulikuwa unamfikiria mvulana ambaye alimfurahisha kwa kusakataka bumbu la maana Emmanuel Emmanuel. Sura ya mvulana huyo haikumtoka kichwani. Kila alipokuwa kijitahidi kumtoa kwa lengo la kumuingiza mpenzi wake Patrick, mvulana huyo alikata kabisa kutoka kabisa. Siku hiyo sasa, Lucy hakulala kwa raha kila wakati alikuwa akimfikiria Emmanuel jambo lilompa wakati mgumu sana. <sighs> Yamani. Nini iki? Alijiuliza Luciana huku kichwa chake kikiendelea kumfikiria mvulana huyo. Mateso makubwa yalimtesa usiku wa siku hiyo. Kila wakati Luciana alikuwa anamfikiria mvulana yule Emmanuel alionekana kuanza kuchukua nafasi kubwa katika moyo wake. Luciana hakutaka kabisa hali hiyo iendelee kutokea. Alichokifanya ni kusimama, akalitafuta kabati, akatoa albamu iliyokuwa na picha kadhaa za Patrick na kuanza kuziangalia. Lengo la Luciana ilikuwa ni kumsahau Emmanuel aliyekuwa amecheza mpira vizuri sana siku hiyo. Hiyo unaambiwa kuangalia picha za Patrick wala hata haikumsaidia. Luciana bado aliendelea kumfikiria Emmanuel. Emmanuel aliendelea kukaa kwenye moyo wa Luciana. Jambo ambalo lilimpa wakati mgumu mno Luciana. Patrick Rudi uokoe moyo wangu. Alisema Luciana, kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda na ndivyo alivyokuwa kimona Emmanuel akichukua nafasi kubwa moyoni mwake. Kila siku Luciana alikuwa ni mtu wa kuumia tu. Alimpenda sana mpenzi wake. Alimpenda sana Patrick. Lakini swala la Emmanuel kuingilia kati lilimpa wakati mgumu mno Luciana. Alijitahidi kuto kumfikiria Emmanuel lakini kila siku alikuwa kama ni mtu anejisumbua kwa huyo kuchukua asilimia kubwa moyoni mwake. Mapenzi bila mawasiliano. Mapenzi ambali alionekana kama unataka kuumua nyoka kwa fimbo ya mbali. Yaani wakati unakwenda kuichukua tu, mwanzako kashaondoka. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika kipindi hicho. Mapenzi yale ambali alionekana kutokusaidia kitu chochote kile. Alihisi kabisa kwamba Patrick alikuwa akianza kufutika moyo wake na Emmanuel anaanza kumuingia. Luciana alibatika kumuona siku moja tu tena wakati alipokuwa kijiza mpira. Ila siku hiyo hiyo ndio iliyobadilisha kila kitu moyo wake. Mapenzi aliendelea kumkimbiza kila siku. Hakuwa kilala kwa raha. Alikuwa ni mtu kujigeuza geuza huku na kule. Aligeuka upande wa kushoto Emmanuel. Alipokuwa kigeuka upande wa kulia anamuona Emmanuel. Alipokuwa kigeuka huku ni Emmanuel. Kila alichokuwa nakifanya kwa kifupi ni Emmanuel 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 tu. Bado Emmanuel aliendelea kuonekana kwenye taswira ya Luciana. Kila alipokuwa anamka ana Emmanuel. Akinywa chai anamuona Emmanuel. Akilala ubavu bavu anamuona Emmanuel. Alimona Emmanuel akijua juu yake na kumlalia pia. Ha, mawazo ya Luciana yalienda mbali kweli kweli unaambiwa. Luciana alijiona kuwa kwenye uamuzi mgumu mno. Hakufikiria kama kitendo cha kujua jiji la Dar es Salaam kingeweza kubadilisha kila kitu likiwepo swala lake la kutaka kumsaliti Patrick. Wiki nzima alikaa kwenye mawazo mengi sana. Hakuwa akipenda mpira, lakini kutokana na moyo wake kutekwa na Emmanuel Luciana alijikuta kianza kuwa mfuasi mzuri sana wa mpira wa miguu shuleni hapo. Kila alipokuwa kimwangalia Emmanuel, moyo wake uliburudika mno. Hakuwa ameongea naye lakini kwa jinsi alivyomtazama, alionekana kuwa ni kijana mcheshi na mwenye maneno mengi ambaye hata kama angekaa na msichana yeyote yule, basi ilikuwa ni lazima tuwafurahie. Kutokana na moyo wake kumruhusu Emmanuel kuchukua nafasi zaidi ya Patrick. 
Luciana alijikuta kianza kuingia na wivu. Alikumbuka ya kwamba aliambiwa na rafiki yake Johari ya kwamba Emmanuel alikuwa katika mahusiano na msichana aliyeitwa kwa jina la Khadija. Sasa kila alipomuona mvulana huyo akiwa na Khadija, moyo wake ulikuwa na muma kupita kawaida. Luciana alikuwa anaumia. Kuna mdo Luciana akawa anajiuliza sasa kwa nini mimi naumia? Hivi kweli siwezi kusema kwamba imetosha na ninaendelea tu na maumivu ya mapenzi. Mimi sina mpenzi wangu Patrick Jamani. Alijiuliza Luciana lakini hiyo haikuweza kumbadilisha kwenye moyo wake. Bado alikuwa akijihisi ya kwamba anampenda Emmanuel. Maneno yake malalamiko hayakuweza kubadilisha kitu chochote kile. Bado aliendelea kumfikiria mvulana huyo Emmanuel ambaye kadiri siku zilivyozidi kwenda mbele na ndivyo ilivyozidi kumfikiria zaidi. <tos> na kuchukia Emmanuel na kuchukia Emmanuel alisema Luciano huko kionekana kumaanisha kile alichokuwa nakisema. Maneno yake haya kuweza kabisa kubadilisha moyo wake. Bado aliendelea kumpenda Emmanuel. Kuna kipindi ambacho Luciano aliona hakukuwa na sababu ya kumuona Emmanuel. Kila alipokuwa kitokea kwenye mechi, alijifanya yeye kuwa bize tu. Lakini bado mfuluna huyo aliendelea kuwa moyoni mwake. Kiukweli Luciano alikosa amani. Mapenzi alimwendesha kupita kawaida. Alipona hali hiyo inaendelea zaidi. Hapo ndipo alipoamua kuanza tena kwenda kuangalia kila mechi ambayo shule ya Azania ilikuwa inacheza. Kitendo cha kumona Emmanuel kwa mara nyingine. Moyo wake ukatulia. Akaisi anampenda zaidi. Akawa hoi kwa mvulana ambaye hakuwa na habari naye. Siku ziliendelea kugatika. Hata mawasiliano yake na mpenzi wake Patrick yakawa yamepungua kabisa. Kila alipokuwa kiandikiwa barua alijitahidi kurudisha majibu lakini akawa kimya. Hakujali kitu chochote kile. Patrick alianza kufutika kwenye moyo wake taratibu. Na katika kipindi hicho, Luciana alikuwa ameanza kuingiza mwanaume mwingine kabisa ambaye ni Emmanuel. Ah. Johari Naomba unisaidie kitu kimoja. Luciana alimwambia Johari, "Huyu ni yule rafiki yake aliyempa taarifa ya kwamba Emmanuel alikuwa katika mahusiano na msichana anayeitwa Hadija." Mhm, mm nikusaidie nini? Kuna mwanaume nataka kuonana naye. Alisema Luciana kwa muonekano wake tu alionekana kuzidiwa na mapenzi. Mhm, mm mwanaume gani tena wewe? Emmanuel. Mhm, kuna hatari wewe? Hatari ya nini? Sio namzungumzia Emmanuel. Bwana kena hadi jao? Ndio huyo huyo. Unamtaka eh? Ah, na isi moyo wangu kama unaniambia hivyo. <laughs> Unataka ushushuliwe, si ndio? Na nani? Hivi unamjua Hadija vizuri au umjui? Yupoje. Hmm. Anafuja huyo. Mwenza wangu sitaki kushushuliwa. Kama unataka nenda wewe mwenyewe. Alisema Johari. Kila msichana alikuwa na muogopa Hadija. Hakuonekana kuwa msichana wa kawaida kwa sababu alikuwa amekulia kwenye maisha ya uswahilini teme yake kule. Hadija alikuwa anajua namna ya kumchamba mwanamke mara anapokuwa katika ugomvi. Kutokana na maneno yake ya uswahilini na kuzuia kushinda katika vigodoro, Hadija alionekana kuwa ni msichana wa ajabu mno. Hakumogopa mtu yeyote ule. Maneno yake ya shombo yaliwafanya wasichana wenzake kumogopa sana pale shuleni. Luciana hakutaka kukubali wewe. Alikuwa amekwisha zama katika mapenzi na Emmanuel. Hakuogopa vitisho vya Hadija. Kitu alichokuwa nakihitaji ni kuwa na Emmanuel tu. Nam. Basi siku ambayo alimo kujipanga ikawadia. Siku hiyo hakutaka kusikia chochote kile. Alichukua na kihitaji ni kuongea na mvulana huyo tu. Kama kuumia alikushaumia sana. Alitaka kuepoza maumivu yake. Na ncha sahihi ya kufanya hivyo ilikuwa ni kumuita Emmanuel na kuweza kuongea naye tu hakuna namna. Kama liwalo na liwe. Hata kama nitachambwa nitachambuliwa sitojali. Alijisemea Luciana, alichomwa ni kumsubiria Emmanuel ili aweze kuongea na yetu. Msikilizaji, kama we ni jinsia ya kike ambaye unanisikiliza sasa hivi, basi hakikisha ya kwamba unakuwa na moyo kijasiri kama Luciana. Oya, wana mwenzangu ambao pia mnanisikiliza sasa hivi. I say, zari kama hili likikudondokea ndugu yangu, yani binti akajileta mwenyewe na kukwambia kwamba anakupenda. Inakuwa ni ngumu sana kuchomoka, eh? 
Nasikiaga hivyo bwana. Ambao mna experience kidogo naomba nimniambie. Basi ilipofika majira ya saa kamili. Kengele ya kuondoka nyumbani kagongwa na kwa haraka haraka Luciana alichukua begi lake na kutoka nje ya eneo la shule. Siku hiyo hakutaka kuongea na mtu yoyote ule. Kile kilichochukua na kitaka ni kuongea na mvulana huyo huyo tu Emmanuel. Alipofika nje kama bahati ilikuwa ni upande wake unaambiwa. Wanafunzi wa shule ya Zania nao walianza kutoka. Luciana akajipa uvumilivu wa kumsubiri mvulana huyo. Wanafunzi walimpita huku yeye akiwa amesimama katika ukuta uliokuwa umechoro matangazo mengi sana kuhusiana na kujikinga na magonjwa hatari ikiwa magonjwa la ukimwi. Baada ya dakika ishirini kusimama katika ukuta huo. Kwa mbali alimwona mvulana ambaye kwa kumwangalia tu aligundua kwamba alikuwa ni Emmanuel japokuwa alikuwa amempa mgongo. Mapigo yake ya moyo yalianza kumdonda. Alianza kuogopa alipona ya kwamba aliteseka kwa muda wa miezi miwili kwa ajili ya kuongea na mvulana huyo. Alipiga moyo konde na kisha alianza kumfuata. Mapigo yake ya moyo yaliendelea kudunda zaidi na zaidi. Amani ya moyo wake ikamtoka. Kichwa chake kilianza kufikiria mengi ya kwamba kama angemfikia basi angeweza kuongea naye na kumwambia mambo mengi kuhusiana na mapenzi. Huku zikiwa zimebakia hatua kumi kabla ya kumfikia Luciana akasimama. Luciana akaanza kujiuliza kama lila alikuwa anataka ulifanya ni jambo jema au la. Akapiga moyo konde kwa mara nyingine. Aliendelea kumfuata Emanueli. Alipomfikia alimshika bega kijasho chembamba kilianza kumtoka Luciana. <sighs> Emanueli. Luciana aliita. Emanuele akageuka kuanza kumwangalia Luciano Soni. Kwa mshtuko aliopata Luciana, alikaribia kuzimio na ambiwa. Pressure ilikuwa imekwisha mpanda bimdada wa watu. Huku moyo kidunda mithiri ya kutaka kuchomoka nje. Niambie miss. Alitikia Emmanuel, Luciana alianza kusisimka kweli kweli. Vinyweleo vikamsimama. Alitamani kukimbia hata kabla hajaongea kitu chochote kile. Hadija si akatokea. Hadija katokea bwana. Luciana kuongea kitu. Alibaki kimya tu huko akionekana kuona hofu kubwa sana. Kumona Emmanuel mahali hapo tena akiwa katika uso wa tabasamu. Alijisikia furaha moyoni mwake. Kitu pekee ambacho kwa kiasi fulani kiliondoa furaha ile aliyokuwa nayo ni ule ujua ghafla wa Hadija. Msichana aliambiwa kwamba alikuwa akitembea na Emmanuel, lakini pia alikuwa ni msichana mbaye, mwenye matusi na ukorofi wa hali juu. Mambo. Alijikuta kimsalimia Emmanuel. Hadija aliyokuwa pembeni akasogea karibu zaidi. Sura yake ilionekana kuwa na hasira nyingi mno huyo Hadija. Aliyouma meno yake kwa hasira mno. Kumonekano wa Hadija ilionesha kwamba msichana huyo alikuwa na hasira yani kama wivi vya mapenzi kwa mvulana wake huyo Emmanuel. Emmanuel elbidi etike salamu ya Lucy maana aliambiwa mambo. Emmanuel akasema poa. Alijibu Emmanuel huko akicheta basa mpana mno. Hadija hakutaka kupoteza muda. Alijiona kama akichelewa kufanya kile alichokuwa amekikusudia kuweza kukifanya mali hapo. Alipiga hatua zaidi na kuwasogelea. Alianza kwanza kwa kumwangalia Luciana kwa macho ya dharau. Akatoa sonyo moja zito sana. Hey, we. Hadija, Mr. Kugombi bwana. Alisema Emmanuel huko akionekana kubadilika ghafla. Aliishi na Hadija kwa kipindi kirefu. Alimfahamu, hakuwa msichana wa maneno mengi. Alikuwa akifanya vitendo vingi vikiwemo vya kumpiga mtu ambaye alihisi kwamba anataka kumchukulia mvulana wake. Luciana hakuwa msichana wa kwanza. Yeye yeah, alikuwa kama wanne hivi. Kulikuwa kuna wasichana wengi walitaka kufanya kama vile alivyotaka kufanya Luciana, lakini mwisho wa siku walijikuta wakitokana wakavamiwa na kupigwa na msichana huyo, Hadija. Majina ya Hadija? <laughs> Sijui ndo hapo hivi kweli. Kuna Hadija, kuna Majuma. Nasikiaga tafrani, hivi ni kweli jamani, nyewe wenye majina hayo au huwa mnasingiziwa jamani. Hebu mniambie ukweli leo. Na kuaga mcharuko mcharuko hivyo au waga mmetulia ila mnasingizia watu. Basi Emanueli akabaki kimwangalia Luciana kwa kumwangalia usoni tu. 
Msichana huyo alikuwa ni mpole na mkemia huko akionekana kuwa na ufahamu mkubwa mno. Luciana hakuonekana kwa mchokozi au mgomvi. Muonekano wake tu ungefanya kugundua kabisa kwamba msichana huyo alizaliwa katika familia iliyozingatia misingi yote ya dini. Hivi, wanaume wote hapa shuleni wamekwisha? Alisikika Hadija, Hadija mapepe kule kweli. Hakutaka kusikia kitu chochote kile. Tayari hisia zake zilimuonyesha kwamba Luciana huyo aliyekuepo hapo na mpenzi wake Emmanuel ni kwamba alitaka kuibiwa penzi lake. Hadija unanikera ujue. Alisema Emmanuel huko kionekana kukasirika. Luciana hata hakuongea kitu. Nafasi hiyo ya kukaa kimya ikamfanya Hadija kukasirika zaidi. Alikwisha zoea kwamba kwa kila mtu alikuwa akimsema ilikuwa ni lazima mtu huyo azungumze chochote na kuanza kugombana naye. Lakini kwa Luciana alikuwa kimya tu. Kitendo cha Luciana kubaki kimya. Kwake akakifananisha na dharau. Hapo ndipo alipomwa kumvamia na kuanza kumdunda bwana. Wanafunzi walikuwa pembeni wa hawakutaka kupitwa bwana. Wakasogea karibu na kushuhudia ule ugomvi. Luciana hakurusha ngumi wala hata kofi. Alikuwa kivutwa huku na kule na kupigwa mfulu lizo naambiwa. Emmanuel hakutaka kukubali alichokifanya ni kuingilia kati. Ngumi nyingine zilimpata Emmanuel lakini hakutaka kujali. Alijitahidi kumtoa Hadija na akafanikiwa. Luciana alibaki hoi hata shati lake la shule likawa limechanwa naambiwa. We mshenzi wewe nitakuwa. Unafikiri mimi na Masiala eh? Uliza shule nzima wananitambua mimi ni nani? Alisema Hadija huku akitoka na mfululizo. Msikilizaji, kama wewe ni mtoto wa kike nikuulize swali. Hivi unaweza kupigana na mwanamke mwenzio kisa mwanaume? Kama anachokifanya Hadija, anamtandika mwanamke mwenzie kwa sababu ya kulinda penzi lake. Je, wewe mwanamke ambaye unanisikiliza unaweza? Lakini kwa upande wa wanaume wenzangu, wanaume Eh, hey, najua kuona kitendo kama hiki mnajisikia raha, unasema yes, napiganiwa bwana. Mi napendwa bwana. Kudadeki zako. Basi bwana. Luciana kusema kweli hakuongea kitu. Alishindwa kuvumilia kabisa, alianza kububujiko na machozi maskini ya Mungu. Vibao na ngumi zilizompata zilikuwa zimemuumiza. Uso wake ulianza kuvimba huku damu zikianza kuonekana katika lipsi za mdomo wake. Niache. Nimesema niache Manuel. Niache. Alisema Hadija huku akitaka kutoka katika mikono ya na huyo. Hebu ah, nisikilize. Nisikilize basi Hadija. Nini? Nini? Unataka kuniambia nini? Subiri kwanza. Mbona unakuwa na sera hivyo? Kwa nini umpigie mtoto wa watu? Ha? Unamtetea si ndio? Nauliza unamtetea? Aliuliza Hadija. Muda wote alikuwa akiongea kwa sauti ya juu mpaka matemate yanaanza kumtoka. Hebu hmm. nisikilize. Subiri. Subiri kwanza. Usifanye uchizo, umeelewa? Kwa nini umempiga msichana wa watu? Nimesema niache Emmanuel. Niache ni maonesha adabu. Emmanuel alikuwa ni kijana mpole, mkimia, hakuwa mgomvi. Yaani kama mimi yanko J, ni mpole, mimi ni mkimia na wala hata sio mgomvi. Yaani ni kama Emmanuel kabisa yani. Ukiniona mimi ni Emmanuel mtupu naambiwa. Basi Emmanuel yote halo ailofanywa na watu wengi walipopo pale basi wakampa jina la mchungaji. Alipendwa shuleni hapo Emmanuel na kila mtu. Aliheshimiwa mno, lakini mara baada ya kuingiza katika uhusiano wake wa kimapenzi na msichana Hadija, kila kitu kikaonekana kubadilika. Hakuwe kupigana maisha ni mwake, lakini kwa kitendo alichokifanya Hadija kilimkasirisha. Pasipo kutarajia Emmanuel alijikuta kianza kumpiga msichana huyo. Jamani mchungaji anaua, anaua. Alisikika mwanafunzi mmoja na wote waliokuwa wakipita barabarani wakaanza kusogea kule kuona vizuri kilichokuwa kikiendelea. Muue kabisa huyo amezoea huyo. Kama ingetaka okwa ke peke yake, sangemuumba au angetafuta mgomba. Pig huyo. Zilisikika sauti za wanafunzi. Alikuwa ni msichana mmoja hivi na wengine wakasapoti na kuendelea kupiga kelele kwamba Hadija apigwe maana amezidi bwana. Japokuwa Hadija alikuwa kilia, Emmanuel hakuonekana kabisa kujali. Mtu mpole ambaye hakuna mtu aliyefikiria ya kwamba kuna siku angeweza kumpiga mtu. Muda huo alibadilika unaambiwa. Alikuwa na hasira kupita kawaida. Hakutaka kushiku na mtu yeyote ule kwa sababu Hadija ndiye aliyekuwa sababu. Aliendelea kumshushia kipigo tena cha maana tu kipigo kitakatifu unaambiwa. Kipigo kile kikali kiliwashtua wanafunzi waliokuwa wakishangilia. Wakaona kwamba Emmanuel angeweza kumuua msichana yule. Walichokifanya ni kuwasogelea na kumshika mvulana huyo 
alionekana kuona hasira kali mpaka mishipa ya shingo ikawa imemsimama kila alipotaka kuongea kitu alishindwa mwisho wa siku akajikuta akili tu moyo wake ulikuwa kwenye hasira kali mno kila alipokuwa kimwangalia Hadija alitamani kumwongezea kipigo kwani hata picha za nyuma alipokuwa akiwapiga wanafunzi wengine zilimrudia hivyo alitamani kuendelea kumpiga tu Please forgive her. Alisema Luciana huku akimshika Emmanuel mkono. <sighs> Did you get hurt? Of course, but please forgive her. But why did she do this to you? I'm fed up of her. Alizungumza Emmanuel kwamba kwa nini amekufanya hivi? Nimechoshwa naye. Alisema Emmanuel huko akionekana kuanza kupoa kutoka kwenye hasira kali alizokuwa nazo. Siku hiyo ndo ulikuwa mwisho wa uhusiano wa kimapenzi baina ya Emmanuel na Hadija. Japokuwa mara kwa mara msichana huyo alikuwa akimfuata kijana huyo na kumwomba msamaha. Alimsamehe lakini hakutaka kuwa naye tena kwenye mapenzi. Hadija aliumia. Akaanza kuzichukia hasira zake. Hakuamini kama hizo ndizo zilizosababisha kumpoteza Emmanuel wake. Mara kwa mara alikuwa akimfuata na kumomba msamaha lakini Emmanuel alikuwa ni mwanaume mwenye msimamo mkali na kutaka kuwa naye tena. Siku zikaendelea kukatika. Huku uhusiano wake na Hadija ukiendelea kufa. Ndipo alipoanza kuwa karibu na Luciana. Kila siku alikuwa anaonana na Luciana. Alikuwa anamuuliza maswali tena swali lenye ilikuwa lile lile tu kama liumia ula. Maswali kujirudia rudia ukaribu wao taratibu Emmanuel akajikuta akaanza kumuingia msichana huyo moyoni mwake. Mapenzi yakaanza kumteka Emmanuel. Kwa Hadija hakutaka kuzama moja kwa moja. Kwa nilihisi kama alikuwa amelazimisha kwa msichana huyo. Lakini kwa Luciana aliuhisi moyo wake kupenda kwa penzi la dhati kabisa. Ila Emmanuel hakujua kama msichana huyo alikuwa na mvulana wake alikuwa anaitwa Patrick alikuwa mkoa ni Tabora masomoni. Emmanuel hakutaka kujificha tena. Mwenye mwake alijiona kuona mapenzi mazito kwa Luciana. Hivyo hakutaka kabisa kuendelea kuugulia. Kitu alichokifanya ni kupanga siku ambayo ingemwambia ukweli kile kilichokuwa kikiendelea mwenye mwake. Siku ambayo alipanga kuzungumza naye Alijipanga vilivyo kabisa kijana Emmanuel. Alihakikisha kila kitu kinakaa sawa na kwenda shuleni kwa ajili ya kuweza kuzungumza na Luciana. Alipofika shuleni kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kumtafuta Luciana. Kila siku alikuwa na kawaida ya kuona naye katika kituo cha faya, lakini siku hiyo hali ilikuwa ni utofauti. Kila alipokuwa kimsubiri, Luciana kutokea. Tayari alishikwa na wasiwasi kwa kudhania kwamba Luciana hakuwa amekuja shuleni. Lakini pamoja na hayo yote hakutaka kuondoka. Alindelea kuvumilia kwa kuamini kwamba angeweza kuonana naye tu. Mambo ilisikika sauti ya msichana nyuma yake na alipogeuka Emmanuel macho yake yakagungana na Luciana. Wow. Umependeza. Alisema Emmanuel huko akimwangalia Luciana ambaye uso wake ulijaona tabasamu tu. <laughs> Asante, umenisubiria sana eh? Ah, hapana. Ah, mimi ndo kwanza nimefika sasa hivi. Alisema Emmanuel japokuwa alijua kwamba alimsubiria sana, hakutaka kumwambia ukweli. Basi wakaondoka kituoni hapo na kwenda shuleni. Japokuwa alikuwa akiongea mambo mengi lakini kichwa cha Emmanuel kilifikiria namna ya kuweza kuufikisha ujumbe wake kwa Luciana. Hakujua ni kwa namna gani angeweza kumwambia na kueleweka. Luciana. Abe. Kuna kitu nataka nikwambie, unaniruhusu? Hakuna tatizo kitu gani? Ops. Ah. Kitu gani? Ah. Ni muda mrefu sana nimekuwa nikijifikiria juu ya Alisema Emmanuel lakini hata kabla hajamaliza sentensi yake wakajikuta wakiwa wamekwisha fika katika geti la shule ya wasichana ya jangwani. Kwa jinsi mapigo ya moyo Emmanuel alivyokuwa kimdunda, 
akaona afadhali wamefika katika getilo kwani hakuwa na nguvu za kuendelea kumwambia Luciana juu ya kile alichokuwa mikikusudia kuweza kumtamkia siku hiyo kati ya hatua kumi alizotakiwa kupiga hiyo ndo ilikuwa hatua ya kwanza kabisa akajipa nguvu kwamba angeweza kufanya vizuri zaidi katika siku nyingine kuliko siku hiyo ya kwanza wakagana na kila mtu kuingia katika geti la shule yake darasani hapa kusomeka kila wakati Manuel alikuwa na mawazo juu ya msichana huyo Luciana kwake alimuona Luciana ni msichana mwenye uzuri wa ajabu kupita kawaida kila alipokana kuanza kufikiria uzuri wa Luciana alibaki akifurahi tu kama alivyojipa ahadi ya kwamba siku hiyo angemweleza ukweli kilichokuwa kikimsukuma moyoni mwake alipoona na naye muda wa kutoka shuleni alimwa kumweleza ukweli Ninaogopa. Unaogopa nini Luciana? <laughs> Namogopa Dija. Unamogopa nini? Akijua atafanyaje? Atanipiga hukumbuki siku ile. Lakini nishamwacha. Nishamwambia sinijue na simpendi. Imeanza lini? Toka siku ile ile. Yaani mimi na yeye hatukai chungu kimoja tupiki ki. Sawa naomba muda nijifikirie kwa ule chuniambie. Ha? Nini tena? Itawezekana kweli. Nitakujibu. Siku hiyo Emmanuel alijiona kushusha mzigo mzito kutoka kichwani mwake. Hakuamini kama alifanikiwa kumwambia Luciana ukweli wa moyo wake. Kila alipokaa kichwa chake kilikuwa kikifikiria jibu ambalo angeweza kupeona Luciana kama alikubaliana naye au la kwa Luciana moyo wake ulikuwa kwenye wakati mgumu. Alijua fika kwamba alimpenda Emmanuel, lakini swala la Patrick bado lilimuumiza kichwa chake unaambiwa. Hakujua ni kitu gani alichotakiwa kukifanya. Swala la kuwa na Emmanuel lilimaanisha kwamba Patrick ndio ingekuwa basi tena. Kila wakati alipokuwa kikaa, alijipa matumaini kwamba hata Patrick mwenyewe aliamua kuachana naye, hasa kila barua aliyokuwa akiandika hakuwa akijibu. Acha niwe na Emmanuel tu. Sina jinsi. Huo ndio uamuzi wa mwisho ambao ulikuwa umeufikiria. Akaamua kuona Emmanuel na mapenzi yakaanza rasmi. Walipendana, kuthaminiana, japokuwa si mara zote walikuwa kionana, lakini kwa siku zile ulizokuwa pamoja walioneshana ya kwamba walikuwa wakipendana mno. Mapenzi yakao mapenzi wakapelekana mpaka nyumbani wakatambulishana ya kwamba walikuwa ni marafiki wa kufa na kuzikana wazazi wote wakakubaliana nao na kwa sababu hawakuwa kimfahamu Patrick kwao ikaonekana kuwa ni shwari tu baada ya wanafunzi wa kidato cha sita kumaliza mtihani huku Luciana akiwa ameka shuleni tena huku moyo wake ukiwa na hamu kubwa sana ya kuongea na Emmanuel akasikia kitu na rafiki yake Johari na alipomfuata akamwambia kwamba kulikuwa kuna mwanaume alikuwa akimuuliza geteni. Nani Emmanuel? Hapana. Sasa ni nani ananiulizia? Sijui wala hata simjui. Luciana akaona maswali mengi juu ya mvulana aliyekuwa akimuulizia. Hakutaka kubaki pale alipokuwa. Alichokifanya Luciana ni kwenda alipokuwa kihitajika. Luciana hakuamini macho yake baada ya kufika hapo na kumona mtu aliyekuwa akimuulizia. Alikuwa ni mpenzi wake Patrick. Patrick alijikuta akiita Luciana. Aliuhisi mwili wake ukipigwa ganzi. Ndio. Ni mimi mpenzi. Nimerudi tena. Alisema Patrick huku tabasamu pana likiwa soni mwake. Umerudi lini? Jana. Sikutaka kukufahamisha. Nilitaka nikufanye surprise. Alisema Patrick Alikuwa amesimama nje ya gari alilokuwa amekuja nalo. Uso wake ulipendezeshwa kwa tabasamu pana sana. Luciana alishio nguvu. Akajikuta kishusha pumzi ndefu na nzito. Kichwa chake kikaanza kumfikiria Emmanuel. Naam. Msikilizaji. Kuna kipindi Luciana alihisi yupo katika usingizi mzito wa kifo 
na baada ya muda labda angeshtuka na kujikutia kwa kitandani. Kile kilichokuwa kimemtokea hakikuweza, yani hakuweza kabisa kuamini mbele yake. Mvulana alikuwa mpenzi wake, aliyemthamini na kumpenda na hata kumpa shauku ya kwenda Dar es Salaam. Leo hii alikuwa mbele yake kwa mara nyingine tena baada ya mara ya mwisho kuona na mjini Bagamoyo. Lakini tatizo lilikuwa pale alipohisi moyo wake haukuwa kwa mvulana huyo. Mazo mengi alimjia moyoni mwake Luciana. Hakujua kitu gani alitakiwa kumwambia Patrick. Alihisi halikuwa jambo jepesi kumwambia Patrick eti ye ameshapata mvulana mwingine, hivyo Patrick atafute msichana mwingine. Kwani moyoni mwake hakuna nafasi tena. Ili jambo kumwambia Patrick lilikuwa ni gumu kweli kweli. Japokuwa huo ndio ulikuwa ukweli wenyewe ya kwamba Luciana ashapata mwanaume mwingine ambaye ni Emmanuel. Lakini Luciana alihofia kumwambia Patrick ya kwamba hakutaka kuwa naye tena. Alijua ni kwa jinsi gani mvulana huyo alikuwa na upendo mkubwa mno juu yake. Alijua ni kwa namna gani alisubiri kwa kipindi kirefu kuwa naye kwa mara nyingine. Ubaya ni kwamba alikuja muda mbaya, muda ambao alitakiwa kukumbuka ule msemo ya kwamba fimbo mbali haiwezi kuwa nyoka. Nombo soge karibu mpenzi. Kusogea karibu yako? Ndiyo lazizi. Nime kukumbuka mno. Ah, hapana siwezi. Kwa nini tena? Hiyo ndo ilikuwa na fasi nzuri ya kumambia kwamba alikuisha mpata mvula na mwingine. Lakini kila alipo mwangalia Patrick. Luciana alijihisi kuwa binadamu mwenye huruma nyingi kuliko binadamu wote duniani. Patrick, huoni kwamba nina za shule. Mbaya zaidi upo katika himaya shule yetu. Sababu hiyo ikamridhisha Patrick hivyo hakutaka kukaa sana. Aliondoka pale shuleni. Luciana akawa na mawazo. Alijiona kupita kwenye wakati mgumu kuliko nyakati zote alizowahi kupita katika maisha yake. Hakuwa na raha tena. Patrick aliharibu kila kitu moyoni mwake. Vipi kuna nini Luciano? Aliuliza Emmanuel mara baada ya kuweza kukutana naye. Hakuna ah, kitu mpenzi. Haiwezekani. Huwa haupo hivyo. Niambie kuna nini? Hakuna kitu. Kweli tena kuna kitu. Na hisi na umwaumwa. Hasa kichwa tena upande huu hapa. Alisema Luciano huko akishikwa kisogo chake. Pole sana umekunywa dawa. Yeah. Bas nenda nyumbani kwa pomziki nitakuja kukuona usiku. Sawa. So, Msikilizaji. Ni heri Luciano angemwambia tu kweli Emmanuel. Kuliko alivyomficha. Basi Hakujua ni wapi alitakiwa kuomba ushauri juu ya kile kilichokuwa kikiendelea. Hakujua ni wapi angeweza kuomba ushauri. Msikilizaji, labla wewe ndio chukua nafasi ya Luciana. Ungefanya nini? Lakini pia kama wewe ni mwanaume, chukulie mfano wendo Patrick. Mpenzi wako anakuambia hivyo. Ungejisikiaje? Ungefanya mambo yani ungechukua hatua gani? Msikilizaji, wavulana hawa wawili ambao wote walikuwa ni wazuri kwa sura waliweka moyo wa Luciana katika wakati mgumu sana. Moyo wake uligawanyika Luciana. Upande mmoja ulimwambia kwamba Patrick alikuwa bora zaidi kuliko Emmanuel kwa sababu alikuwa ni mwanaume wake wa kwanza. Lakini upande mwingine ambao ulikuwa ni mkubwa zaidi, upande wa moyo wa Luciana ukamwambia kwamba Emmanuel alikuwa ni bora kuliko Patrick kwa sababu alikuja katika wakati ambao alikuwa na uhitaji mkubwa wa furaha. Luciana aliendelea kuishi katika hali hiyo. Mpaka pale Patrick alipopafahamu alipokuwa akiishi Luciana. Na hivyo Patrick aliweza kufika nyumbani hapo na kuendelea kumsisitiza ya kwamba alikuwa akimpenda mno na alikuwa anahitaji kuwa naye. Kwa Luciana ni kama alikuwa kigeugeu. Kila alipokuwa akizungumza na Patrick alimonyesha upendo kinafiki. Lakini moyo wake ulikuwa kwa Emmanuel. Moyo wake ukawa na donge moja kubwa mno donge ambalo aliamini kwamba kuna siku angelitema kwa Patrick pasipo kujali kama mvulana huyo angeumia ula. Ha. 
ni kwambie kitu Patrick. Niambie kuna nini? Aliuliza Patrick huko akiwa ameacha tabasamu pana mno. Eh. Luciana alijikuta tu na Sonya Sonya. Anashusha pumzi ndefu mno. Walikuwa katika baa moja hivi. Ulikuwa ni usiku wa saa mbili. Hapakuwa na watu wengi sana sehemu hiyo, na kila mtu aliyekupa mali hapo alikuwa akiendelea na mambo yake pasipo kumjali mtu mwenzie. Sasa siku hiyo ndio ambayo Luciana alipanga kwenda kumwambia Emmanuel ukweli juu ya kile kilichokuwa kikiendelea moyoni mwake. Hakutaka tena kumficha. Hakutaka kumficha tena. Hakutaka kukana donge zito moyoni ambalo kila siku lilikuwa likimfurukuta kweli kweli. Tatizo lilikuja pale alipokuwa anamwangalia mvulana huyo. Moyo wake ulimkataza kabisa kumruhusu kufanya kile alichokuwa amepanga kukifanya. Kwani moyo wake ulikuwa unaamini kwamba ingekuwa maumivu mazito mno kwa Patrick na angeweza kufanya kitu chochote kile kulinusuru penzi hilo. Emmanuel kwa upande wake yeye hakuwa kimya. Kama kawaida yake, mara kwa mara alikuwa akimpigia simu Luciana lakini msichana huyo hakutaka kabisa kuipo kile simu. Alipokuwa akiangalia kioo cha simu ile huku jina la mpigia Jill Smeka the only one likionekana lakini hakupokea kabisa. Kwa zaidi aligeuzi tu ile simu chini yani kioo kikawa chini. Najua ananipenda sana Patrick. Alisema Lucy huku akiona jizungusha zungusha tu. Nakupenda tena zaidi ya sana. Si unakumbuka tele siku ya kwanza kukuona kule Bagamoyo. Hakika upendo wangu haukupungua hata kidogo. Lakini Patrick unasemaje kipenzi? Mungu wangu, sijui niseme nini. Niambie chochote. Nataka nianze chuo. Nikisoma kwa miaka mitatu nataka kukua kabisa. Ishu sio hiyo, yani ishu sio ndoa Patrick. Kumbe ni ishu ni nini? Moyo wangu umefanya nini? <laughs> Niambie. Moyo wangu haupo kwako tena. Kwanza Patrick alibaki kimya kidogo. Alifikisha macho yake na kumwangalia vizuri Luciana. Hakuyaamini maneno yale aliyokuwa ameyaongea. Alitaka kusikia tena kuna kama msichana yule alikuwa anamemaanisha kila alichokuwa amekizungumza au la. Alipomuliza, Luciana hakupendisha maneno. Akamwambia vile vile ya kwamba moyo wake hauko kwake tena. Kuna matukio mengi yanapotokea, mtu unahisi ya kwamba utakuwa kwenye ndoto moja kusisemua ambayo itakupeleka kutamani kuweza kuamka. Na labda utatokea tu kumshukuru Mungu sana sana kwa kuona ya kwamba kile kilichokuwa kikiendelea kumbe ilikuwa ni katika ulimwengu mwingine kabisa wa ndoto. Hivyo ndivyo alivyokuwa anatamani Patrick iwe. Yaani pale alikuwa anahisi kwamba hii inatamani iwe ndoto. Yaani kwamba Luciana asiniambi maneno kama haya. Lakini haikuwa ndoto, ilikuwa ni ukweli live. Luciana alimwa kumchana Patrick ya kwamba moyo wangu haupo kwako tena. No. Patrick ya kuamini. Picha ya kwanza kabisa kumjia kichwani mwake Patrick ni ile siku ya kwanza ambayo alikutana na msichana huyo mjini Bagamoyo. Urembo wake na hata ile ahadi waliyowekeana huko huko Bagamoyo. Chini ya ule mbuyu. Mbuyu ndio ulikuwa shahidi siku ile. Tena huko akiwa ameandika majina yao. Hakika ilikuwa ni zaidi ya maumivu. Luciano umechanganyikiwa? Hapana. Nina akili tamamu. Ulipokuwa shule nilimpata mvulana mwingine anaitwa Emmanuel. <laughs> Impossible. Haiwezekani. Unakumbuka kule Bagamoyo? Unakumbuka ule Mbuyu? Unakumbuka tulizungumza nini na Mbuyu na ukawa ndio shahidi? Aliuliza Patrick huko akionekana ni kama mtu aliyechanganyikiwa macho yake yakageuka na kuwa mekundu alitamani kulia. Nakumbuka kila kitu Patrick. Kwa nini niendelee kukufariji na wakati moyo wangu haupo kwako? <sighs> Msikilizaji, sio Patrick tu aliyeumia, bali hata Luciana mwenyewe alisikia maumivu makubwa mno moyoni mwake. Hapo ndipo alipogundua kwamba alikuwa na chembe chembe za mapenzi kwa Patrick. Kila neno alilokuwa kilizungumza hakutaka kulizungumza ila kulikuwa kuna nguvu ya ziada iliyokuwa inamwambia kwamba alitakiwa kumwambia hivyo. <sighs> 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 
Yani pamoja na muda wote nilopoteza Luciano. Ndio. Yani pamoja na upendo wangu mkubwa nilionao Luciano. Ndio. Naomba tafute msichana mwingine hapa tu kikiukweli moyo wangu yani. Alisema Luciano lakini kabla hajamaliza aliingilia Patrick. Nisikilize. Kila kitu kina gharama Rusi. Kila kitu kina gharama. Chochote kitakachotokea. Ule mbuyo utakuwa ni shahidi. Alisema Patrick akasimama na kisha akaondoka mahali hapo. Yalikuwa ni zaidi ya maumivu moyoni mwake. Macho yake mekundu yakaanza kumwaga machozi mfululizo. Moyo wake ulimuuma kupita kawaida, hakuamini kile kilichokuwa kimetokea. Alipoteza muda wake mwingi kwa ajili ya msichana huyo. Alimfikiria katika kipindi chote alichokuwa shuleni lakini mbaya zaidi, alimwandikia barua nyingi mno. Hapo ndipo alipopata jibu ya kwamba kwa nini barua zake hazikujibiwa. Patrick hakutaka kutembea. Alikuwa kikimbia kulifuata gari lake, alipolifikia akafungua mlango, akaingia ndani ya gari. Hapo ndipo alipogundua kwamba mapenzi yanauma. Hapo ndipo Patrick alipogundua kwa nini watu wengi waliamua kujiua na kuua kwa ajili ya mapenzi. Yaani Luciana yule yule msichana yule yule. Alisimama nae chini ya mbuyu na kumwambia kwamba alikuwa kimpenda. Msichana yule yule aliyeaidiana naye ahadi nyingi ya kwamba wangeoana na hatimaye kuishi kama mume na mke. Msichana yule yule ambaye aliamua kuwakataa wasichana wengine kwa ajili yake. Leo hii anamwambia kwamba mtaki kwa sababu tu alikuwa amempata mwanaume mwingine. Patrick alijisikia kuua. Patrick alijisikia kuua kabisa. Alikuwa anatamani kuua mtu. Ulikuwa ni wakati mgumu mno kwa Patrick. Ulikuwa ni wakati mgumu mno. Ulikuwa ni mmoja ya mibuyu mikubwa mjini Bagamoyo ambapo watu wengi walikuwa kifika hapo kwa ajili ya kuweka tambiko au kuzungumza maneno mabaya hasa kwa maadui zao au wale wenye roho mbaya kuutumia mbuyu huo kwa ajili ya kuwapotezea bahati wale waliokuwa wakiwaonea wivu mara kwa mara wale waliokuwa kiamini katika uchawi wale waliokuwa wakiuthamini uchawi kuliko kitu kingine walikuwa kifika mbuyu ni hapo na kufanya kile ulichokuwa kikitaka kuweza kukifanya hasa kwa ubaya Ulikuwa ni mbuyu mbaya uliojalana. Ulikuwa ni mbuyu mbaya uliokuwa ukiwapoteza watu bahati. Mchana ulionekana kama mbuyu tena mzuri tu kukaa chini yake na kuleta kivuri kizuri. Lakini kwa usiku mbuyu ule ulikuwa ukitumika kama makazi ya wachawi. Wachawi wote wa mkoa huo wa pwani. Kundi kubwa la wachawi kutoka katika mkoa wa pwani walikuwa kikutana chini ya mbuyu ule walikuwa wanacheza utupu kabisa no? na wakati mwingine wakitumia sehemu hiyo kama sehemu ya kuweza kunywa damu za watu walizozipata kutoka katika ajali mbalimbali zilizokuwa zikitokea Mbuyu huo ulikuwa maarufu kuliko kitu chochote kile mjini Bagamoyo Umaarufu wa mbuyu ule ulikuwa ni mkubwa hata zaidi ya watu kuweza kumfahamu rais wao wa nchi Japokuwa kulikuwa kuna watu wengi waliokuwa kiuogopa mbuyu huo lakini kuna wengi walikuwa wakiufuata na kufanya mambo yao mengine mengi mengi. Alikuwa jambo la ajabu kukuta nazi kuko aliyechinjwa chini ya mbuyu huo. Ni kitu cha kawaida kabisa kukuta kuko aliyechinjwa chini ya mbuyu huo uliokuwa ukitisha sana kila ulipofika majira ya usiku. Nguvu kubwa za kichawi ziliuandama mbuyu huo. Jambo liliongeza hofu kwa wakazi wengi mno Bagamoyo. Kuna kipindi zilinena tetesia kwamba kulikuwa kuna mwanamke mzuri aliyekuwa kivutia ambaye alipenda sana kukaa karibu na mbuyu ule na wanaume walivutiwa naye na kumfuata waliuawa na kunyonywa damu Zilikuwa na tetesi zilizovuma sana vyombo vya habari vikatangaza sana watu wakahofia mno kutokana hata na kuona huo mbuyu Pamoja na vitisho vyote hivyo, bado Patrick na Luciana walifika chini ya mbuyu huo kila usiku na kufanya vile walivyokuwa wanataka kuvifanya. Chini ya mbuyu huo ndipo walipowekeana ahadi ya kwamba wasingeweza kuachana na kama ingetokea kuachana, basi yule ambaye angemwacha mwenzie 
asiweze kuchukua furaha katika maisha yake uhusiano wa kimapenzi na mtu mwingine na hatimaye mwisho wa siku aweze kufa Bali na kuwekeana ahadi hiyo wawili hao wakaekeana agano la damu kwa kuchanana na wembe kisha kila mmoja kulamba damu ya mwenzake mbuyu huo wa maajabu ukawa shairi majini yote yalikuwa yakizunguka karibu na eneo lile la mbuyu yakawa mashahidi kwa kile kilichokuwa kimetokea Patrick na Luciana walipendana na kuaminiana kwamba usinge kuwa na mtu yote kati yao ambaye angeweza kumsaliti mwenzie kwa jinsi mapenzi yalivyokuwa yakiwaendesha walihisi kama wangeishi milele kwa kila kitu kilichokuwa kimetokea Patrick akabaki akizikumbuka zile siku zote ambazo alitumia kuwa na Luciana kuwa chini ya mti na hata kuwekeana ahadi ya kwamba wangeishi milele na kusinge kuwa na yeyote ambaye angewatenganisha Leo hii Lucy amesahau kila kitu Alisema Patrick huko akilia kama mtoto mdogo. <sighs> Yeye nimesahau kipi? Kitu kile kilichotoweka chini ya mbuyu. Kasahau kila kitu. Luciana. Kwa nini lakini? Kwa nini umeshindwa? Alisema Patrick lakini hata kabla hajamaliza sentensi yake alianza kulia maskini ya Mungu. Hayo ndiyo alikuwa maisha yake kila siku. Kila alipomkumbuka Luciana, alikuwa kilia tu. Walifanya mambo mengi matamu, lakini mwisho wa kila kitu hawakuwa pamoja tena. Mara baada ya kukaa kwa wiki moja, huku moyo wake ukiwa wenye maumivu makali mno, Patrick aliamua kwenda mjini Bagamoyo, hakwenda huko kwa ajili ya kuwasalimu ndugu wala jamaa wala marafiki bali alikwenda huko kwa kuwa alitaka kwenda kuulalamikia mbuyu kwa kile kilichokuwa kimemtokea usiku wa majira ya mbili Patrick alikuwa chini ya mbuyu huo uwepo wake mahali hapo ukaanza kumkumbusha mbali alikumbuka kila kitu alichokuwa nakifanya na msichana yule alikumbuka mambo mengi yaliyomfanya kulia zaidi maskini ya Mungu abedi saliti abedi saliti Amevunja ahadi yangu. Alisema Patrick huku machozi yakimbubujika mashavuni mwake. Alikuwa amepiga magoti huku akikipiga piga kifua chake. Hakujua ni kitu gani kilichokuwa kimeendelea. Mara upepo mkali ulianza kuvuma mahali hapo. Kwanza akaogopa. Akatamani kukimbia lakini kila alipotaka kufanya hivyo miguu yake ikawa ni mizito kuinuka. Upepo ule uliendelea kuvuma zaidi. Majani yaliyokuwa pembezoni mwa mbuyu ule yakaanza kama kutoa sauti ambazo hakuzielewa zilisemaje zaidi tu ya kumtengenezea hofu sana. Huku akiwa mwenye hofu kubwa, ghafla akatokea msichana mrembo, msichana wa Kiarabu ambaye kwa kumwangalia tu alikuwa na umbo zuri lililochanganya macho ya wanaume wengi. Patrick ilibidi aulizwe nani? Akamwambia nilikuepo. Ulikuepo wapi? Simlipo kuja kuwekea na hadi hapa. Na hata mlipowekea na agano la damu, nilikuepo pia. Alisema msichana yule huku akionekana kuwa na majonzi. Kwa jinsi alivyoonekana Alikuwa ni kama mtu anekaribia kulia pia. Ulikuwa siku ile? Luciana amenisaliti. Kama ulikuwa bora twende tukamkumbushe. Yaani kasahau kila kitu kuhusu mimi. Hapana. Sitaweza kwenda. Kama mifunja ahadi mliwekeana, ni lazima hadhibiwe. Alisema msichana yule huku akionekana kumaanisha alichokuwa nakisema. Utampatia adhabu gani? Kifo. Ah 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 hapana. Nampenda Luciana. Naomba usimuue. Nampenda Luciana wangu. Mpe adhabu yote lakini sikumua. Unataka tumfanye nini? Chochote kile. Tumfanye. Lakini sio kumua. Kama hatutumua, basi tutamfanya kichaa katika maisha yake yote hapa duniani. Kwa kuwa mliweka ahadi chini ya mbuyu huu. Na sisi ndio tutakaohusika katika kutoa adhabu. Alisema msichana yule, upepo ulikuwa umetulia, ukaanza kuvuma tena. Ukasikika kuwa na kelele nyingi mno mali hapo, mpaka Patrick kaziwe masikio yake ghafla msichana yule akapotea. Luciana hakuonekana kuwa na raha. Alikuwa ni mwenye uzuni mno. Mawazo juu ya Patrick yalikiumiza kichwa chake. 
Kuna wakati alikuwa akijutia kila alichokuwa amekifanya lakini pia kuna kipindi kingine alikuwa akijiona kufanya kitu sahihi kwa kuwa alisikiliza moyo wake na hata uwepo Emmanuel ulimpa faraja tele. Kumbukumbu mbaya za maisha yaliyopita ndizo zilizomuumiza zaidi. Alikumbuka siku zote ambazo alitumia kwa pamoja na Patrick. Kuwasiliana na hata zile siku walizokuwa kikutaniana chini ya mbuyo kule Bagamoyo. Walikuwa nazungumza mengi huku akikiana ahadi ya kwamba usingeweza kuachana milele. Hilo ndilo lililomnyima raha kabisa binti Lucy. Kitendo cha kukumbuka kwamba walisimama chini ya mbuyo. Wakachana na vidole vyao na kila mmoja kulamba damu ya mwenzie. Kilimumiza sana kitendo hicho Luciana. Pinde alipokumbuka lumia mno. Luciana akajiuliza kwa nini nimefanya ujinga ule? Kwa nini nilikuwa na akili za kitoto vile? Alijiuliza Luciana pasipo kupata jibu lolote lile. Luciana hakutaka kujali tena kwa sababu kila kitu kilichopita kimepita. Aliona ni bora kama angeendelea na maisha yake kama kawaida. Hakupunguza ukaribu wake na Emmanuel. Japokuwa muda mwingi hakuna raha, lakini akajitahidi kukumonyesha Emmanuel unafiki wa furaha ingawa moyo wake ulikuwa tofauti kabisa binti Luciana. Siku zikaendelea kukatika mpaka siku ya kufanya mtihani wa taifa wa kidato cha sita ukakaribia kwa sababu alikuwa amejiandaa vya kutosha aliamini ya kwamba angeweza kufaulu vizuri na kuanza masomo ya kechuo. <sighs> na kutakia mafanikio mema na tumaini utafaulu tu unajua ni kichwa sana alisema Emmanuel <laughs> Asante sana mpenzi hata mimi nakutakia mafanikio mema pia una akili sana mpenzi wangu Emmanuel Alisema Luciana. Ya mtihani zikafika. Na wanafunzi kukusanyika madarasani mwao. Kwa Luciana bado kichwa chake kiliendelea kumuma. Hakuamini kama kwa kipindi kirefu vile mawazo juu ya Patrick yangeendelea kumtesa kiasi kwamba hakujisikia furaha kabisa katika mahusiano yake aliyokuwa nayo na Emmanuel. Wanafunzi wote walikuwa wametulia kimya darasani na mwalimu aliyetakiwa kulisimamia darasa hilo ndiye aliyekuwa akitoa maelezo juu ya nini kinatakiwa kufanyika huku maelezo hayo yakiendelea hakuna mtu aliyejua nini kilitokea ghafla Luciana kasimama na kuanza kuisukuma sukuma meza iliyokuwa mbele yake huku akianza kuzitimu timu nyule zake zilizokuwa mezichana vizuri kabisa aliuliza msimamizi wa mitiani akamwambia vipi tena wanafunzi wote wakashtuka hali aliyokuwa nayo Luciana tena iliyomtokea ghafla dakika chache tu kabla hata mtani wake aise ziliwapa hofu wanafunzi mpaka msimamizi Hali ya kusukuma sukuma meza na kuzitibu tibu nywele zake iliendelea zaidi mpaka kufikia tu kuanza kuongea peke yake maskini. Mwalimu ilibidi aulize nini kinaendelea? Aliuliza mwalimu wa shule hiyo. Alisikia kelele darasani humo na kuamua kwenda alipofika huko hata yeye alionekana kushangaa juu ya kile kilichokuwa kikiendelea. Msimamizi wa mtihani akasema, "Hatufahamu mwalimu nini kimetokea. Huyu mwanafunzi ameanza kupiga kelele ghafla." Hicho ndicho kilichotokea. Luciana alianza kuwa kichaa ambaye baada dakika kadhaa alianza kuvua nguo zake. Wanafunzi walikuwa darasani humo wavulana wenye nguvu wakamsogelea na kumshika vile hivyo. Wakamtonja ambapo wanafunzi wa kidato cha tano wakamchukua na kumuingiza katika gari la mwalimu mkuu. Aliwaisha hospitali ya taifa ya mbili ambayo haikuwa mbali kutoka hapo. Ah, isedemo mkali yule cheki. Ete mikuwa kichaa Alisema mwanafunzi mmoja aliyekuwa garini. Luciana alikuwa akiongea peke yake huku udendo ukimtoka maskini ya Mungu. Ah mwanangu kweli uchawi noma mwanangu. Mtu kawa kichaa siku ya pepa kweli ikali mwanangu. Oya, Juma, mshike vizuri mwanangu miguu. Asije kaka, tukashindana naye nguvu hapa akajirusha njia gari. Alisema mwanafunzi mwingine kumwambia mwanafunzi mwenzake. Walipofika hospitalini, Luciana akapokelewa na madaktari ambao walimchukua na kumpeleka katika chumba kimoja huko wakamlaza kitandani na kumfunga kwa kamba kamba ngumu kweli kweli pale kitandani Luciana hakutulia bado alitamani kujiondoa na kondoka zake hali ilionekana kumsikitisha kila mtu msichana mrembo leo hii alibadilika na kuwa kichaa ilikuwa ni story iliyovuma katika sehemu zote hasa hasa kwenye ukanda huo mjini Msikilizaji, mara baada kupata taarifa ya kwamba 
mpenzi wake alikuwa amechanganyikiwa na kuwa kecha. Emmanuel akapatwa na mshtuko mkubwa mno. Hakuamini kile alichokuwa amekisikia kwamba kipenzi cha moyo wake alikuwa ni kicha. Dakika chache kabla ya kuanza mtihani wa kumaliza kidato cha sita. Mtihani wa kwanza ulipomalizika, haraka haraka akaenda hospitalini hapo. Alipofika, akaomba kumuona Luciana kwa kuwa ulikuwa ni muda wa kuwaona wagonjwa. Akaruhusiwa kuingia katika chumba kile. Kile alichokuwa amekisikia ndicho alichokuwa na kiona chumbani mule. Luciana alikuwa amefungwa kamba kitandani pale. Japo kuwa alikuwa akihangaika kutaka kujinasua kutoka kitandani pale, lakini alishindwa kabisa. Wazazi wake walikuwa pembeni yake. Mama yake, Biasteria, alikuwa kilia tu. Hakuamini kama binti yake Luciana alikuwa amechanganyikiwa na kuwa kichaa kwa asilimia moja. Luciana msichana mrembo, aliyesifika kwa uzuri na upole, leo hii alibadilika kabisa na kuwa msichana mwenye nywele kitimtim huku kila wakati udendo kimtoka na kuongea peke yake maskini ya Mungu. Luciana alijikuta kiita hivyo Emmanuel. Alishindwa kuvumilia kabisa. Akajikuta kianza kububijikwa na machozi. Kila kilichokuwa kikiendelea, kilionekana kuwa kama moja ya ndoto mbaya sana na ya kusisimua mno. Hali ya Luciana haikubadilika. Na kadiri siku zilivyokuwa zikizidi kwenda mbele na ndivyo ambavyo ataendelea kubadilika na kuchanganyikiwa zaidi. Akawekwa katika chumba kimoja kikubwa cha watu waliokuwa wamechanganyikiwa na akili. Msikilizaji, kila siku Emmanuel alikuwa na jukumu kubwa la kumtembelea hospitali ni pale na kumwangalia. Alisikitika sana Emmanuel, alihuzunika mno, lakini hali ilivyokuwa ikiendelea haikuweza kubadilika. Akawa mtu wa mawazo mno. Huku wakati mwingine akijikalia tu chumbani na kuanza kulia kama mtoto mdogo. Mpaka matokeo yanatoka na kufaulu mtihani wa taifa na kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bado Luciana hakupata nafuu. Aliendelea kuwa kichaa tu kitu kilichoonekana kwamba angeendelea kubaki hivyo mpaka atakavyokufa. Wasichana wengi chuoni walimpenda Emmanuel. Walimpenda Emmanuel. Upole wake Ulikuwa ni kivutio kwa wasichana hao. Sura yake ya kitoto ambayo ilipendezeshwa na vishimo viwili mashavuni, kila alipokuwa kitabasamu vikawaacha wasichana hao hoi. Hawakutaka kulaza damu. Kuwa na Emmanuel kilikuwa ni moja ya vitu vilivyowasumbua wasichana wengi chuoni hapo. Hivyo kila mmoja alikuwa na muda wake wa kwenda kumshawishi Emmanuel ambaye alionekana kuwa ni mgumu mno hasa kutekeka kimapenzi. Tatizo nini Emmanuel? Aliuliza Juke miongoni mwa wasichana waliokuwa wakitikisa kipindi hicho akamwambia juu kinombo niache sipo sawa kabisa mm, tatizo nini Manuel niambie bwana labda naweza kukusaidia haiwezekani wewe nombo niache baada ya siku kadhaa watu wakafahamu kile kilichokuwa kimetokea sababu kubwa Emmanuel kuwa katawa na wake wazuri ni kwa sababu alikuwa na mpenzi ambaye alipatwa na kichao wakati kijanda kufanya mtihani wa taifa pole sana kaka nimesikia kile kilichokutokea alisema mwanafunzi mmoja kipi kuhusu shemeji kweli kuna binadamu ana roho mbaya sana kila siku Emmanuel alikuwa akienda katika hospitali hiyo ya taifa kwa ajili ya kumuona mpenzi wake tu kila alipofika alikwenda katika eneo la wodi ile ya vicha na kuwekwa sehemu ambayo ingekuwa rahisi kwake kuweza kumwangalia mpenzi wake kila alipokuwa kimwangalia Luciana, alijisikia kuwa na maumivu makali mno moyoni mwake. Hakuamini kama mwisho kila kitu ungekuwa namna ile. Alimpenda sana na kumthamini. Kitendo cha kwa kichaa kilimaanisha kwamba asingeweza kumoa. Yaani ndoto zote ambazo alimwambia kipindi cha nyuma zingebaki kuwa ni historia tu. <sighs> Luciana Nini kilitokea mpenzi? Aliuliza Emmanuel huku akibubujikwa na machozi. Luciana hakuonesha mabadiliko yoyote yale mpaka Emmanuel anamaliza mwaka wa tatu chuoni hapo. Bado mpenzi wake aliendelea kuwa kichaa vile vile. Japokuwa bado msichana yule aliendelea kubaki katika hali ile. Kitu cha ajabu ni kwamba Emmanuel hakutaka kumoa msichana yeyote yule. Kila alipokuwa kishauriwa amoe msichana yeyote na achane na Luciana kichaa Alikataka takata imani alikuwa kuamini kwamba ingetokea tu siku ambayo msichana huyo angepona na kuwa mzima kabisa. 
kuna siku Lucy anatapona tu. Naomba uamini hilo Esther. Mm, amekaa kwa miaka mingapi? Kama minne hii. <laughs> Basi amini hawezi kupona. Emmanuel, utampendaje kichaa? Aliuliza Esther mmoja wa sichana uliokuwa kimsumbua mno Emmanuel. Naomba usiniingilie. Naomba usimseme Luciana tutagombana. Mm, sawa. Ila ninakuhitaji Emmanuel, nakuhitaji kwa na wewe. Msikilizaji. Luciana alionekana bado ni kichaa. Hakuwa na ufahamu wa kitu chochote kilichopita. Lakini Emmanuel bado alimpenda msichana huyo. Moyo wake ulitekwa vilivyo. Hakutaka kusikia lolote lile. Mapenzi yake ya dhati bado yalikuwa kwa Luciana tu. Kila siku katika maisha yake aliamini ya kwamba msichana huyo angeweza kupona, lakini hilo halikuweza kutokea. Mpaka mwaka wa tano naingia, bado Luciana aliendelea kuwa kichaa vile vile. Tena wakati huo akiwa amevurugwa kabisa, baya zaidi hata mwili wake ulikuwa umepungua mno. Alionekana kama mtu aliyekuwa kiugua ugonjwa wa ukimwi. Mwili wake ulikongoroka kwa kiasi kikubwa kutokana na kutokula mara kwa mara. Bado wanawake waliendelea kumshangaa Emmanuel. Emmanuel alionekana kuwa na moyo wa ajabu mno. Kitendo chake cha kuwakataa na kuamua kuwa na kichaa yule kiliwashangaza watu wengi mno. Mapenzi mazito aliyokuwa nayo kwa Luciana yakawafanya watu kuona kwamba hata naye alikaribia kwa kichaa. Alifanikiwa maishani mwake. Alikuwa na kazi nzuri Emmanuel. Alijendeleza katika biashara zake. Huku karatasi zote za umiliki wa biashara zake zilionyesha kwamba alikuwa akichangiana na Luciana. Kumbe umeoa? Hata kutuambia kaka. Alisema mfanyaji biashara mwenzake aliyefahamika kwa jina la Joachim. Hapana <sighs> sijawa. Yaani ni oe wewe usijue rafiki yangu. <laughs> Hebu acha utani bwana. Na huyu Luciana ni nani sasa unaemuandika kwenye mali zako? Ni msichana wangu. Yuko wapi sasa? Mbona hujawahi kunionyesha ndugu yangu? Au unataka nikutane naye mtaani, nimrukie? Hebu unionyeshe shemeji bwana. <laughs> Hakuna bwana. Kuna siku utamjua tu. Sawa? Ila fanya mishemishe kaka. Umri unakwenda tu, unajua eh? Au unataka mtoto wako aje akuite babu? Hapana usijali, nitaoa tu. Hicho ndicho kilichokuwa kikimuumiza kichwa Emmanuel. Ni kweli nitamani sana kuoa, lakini swala kubwa ambalo lilimchanganya ni kitendo cha Luciana kuwa kichaa. Hakuwa radhi kuona akimooa msichana mwingine. Mtu pekee aliyekuwa kimpenda alikuwa ni Luciana tu. Alivumilia mno. Na miaka iliendelea kukatika, lakini hakuwa tayari kuona kiingia katika mahusiano ya kimapenzi na msichana mwingine zaidi ya kichaa huyo. Nitamoa hata kama kichaa. Kweli tena. Ngoja naanza kufanya mishemishe. Hata kama kichaa nitamoa tu. Alisema Emmanuel. Hakutaka kuficha hilo. Alichokifanya ni kuambia wazazi wake ya kwamba uamuzi aliokuwa ameufikia ni kufunga ndoa na Luciana tu kwa kuwa hakumuona msichana mwingine ambaye alistahili kuwa mke wake zaidi ya huyo. Wewe. Emmanuel umechanganyikiwa? Eh? Nakuliza Emmanuel umechanganyikiwa? Aliuliza mama yake na Emmanuel akionekana kushtuka kweli kweli. Hapana mama. Ni maamuzi tu. Haiwezekani utakuwa umechanganyikiwa tu wewe. Hakutaka kuambiwa kitu chochote kile. Moyo wake ulikuwa kwenye bwawa la mahaba kwa Luciana. Alichokifanya Emmanuel ni kuwafua watu wazazi wa Luciana na kuambia ukweli kile alichokuwa amekifikiria. Wazazi hao walipigwa na butwa. Hawakuiamini maneno ya Emmanuel ya kwamba alitaka kumoa binti yao hata kama alikuwa ni kichaa. Huo ndio uamuzi aliokuwa ameufikia na hakutaka kushauriwa na mtu yeyote yule. Alimpenda Luciana na hakutaka kusikia lolote lile zaidi tu ya kumoa na kuwa mke wake wa ndoa. Adonekana kuchanganyikiwa lakini ye mwenyewe alijiamini kwamba alikuwa na akili timamu. Na hata uamuzi aliokuwa ameufikia ulikuwa umetoka moyoni mwake na wala hakushinikizwa na mtu yeyote yule. 
Emmanuel mwanangu. Unasema unataka kumoa Luciana? Alimuuliza mama yake, japo alikuwa amekwisha waambia, lakini hawakutaka kuamini hata kidogo. Ndio mama. Nataka kumoa. Hapana. Hebu nenda kwanza kajifikirie vizuri. Mimi nimekwisha jifikiria mama. Nataka kumoa Luciano. Mama yake hakutaka kukubali. Alikwishaona kwamba mtoto wake alimaanisha kila alichokuwa nakisema na hivyo alihitaji nguvu za ndugu zake ili waweze kuzungumza na Emmanuel na kumshauri kwamba hakutakiwa kufanya kila alichokuwa nataka kukifanya. Ndugu waliposikia uamuzi wa Emmanuel. Kila mmoja alimshangaa. Alionekana kwamba ni msomi aliyefanya vizuri chuoni kwao lakini kitendo cha kutaka kumoa kicha kilimshangaza kila mmoja. Walichokifanya wakamwita kikao. Wajomba, ashangaza zake na ndugu wengine walikuwa wamemzunguka. Waliongeana sana Emmanuel huku akimwambia madhara ambayo yangeweza kutokea. Lakini kwa Emmanuel hakutaka kabisa kukubali. Bado uamuzi wake ulikuwa ni ule ule ya kwamba alidhamiria kumoa msichana Luciana. Emmanuel, uko sawa kweli? Aluliza shangazi yake. <sighs> yaani po sawa shangazi. Nataka kumoa Luciana. <laughs> Luciana huyu huyu kicha huyu. Ndio shangazi. Siwezi kumwacha Luciana. Mnajua ni jinsi gani ninampenda. Mnajua ni wapi tulipotoka. Tupo shuleni. Leo hii mwaka wa tano. Siwezi kumwacha. Ninachoamini ni kwamba kuna siku tutarudi katika hali yake ya kawaida. Alisema Emmanuel huko akionekana kumaanisha kila alichokuwa kikiongea. Hakutaka kupata ushauri mwingine wowote ule. Alichokuwa nakitaka ni kumoa Luciana tu. Atarudi katika hali yake. Atarudi katika hali yake lini? Amekwisha kuwa kijana. Hawezi tena kurudi Emmanuel ushauri wangu mimi kama shangazi yako achana na yule binti wewe panga mambo yako na usimwangalie yeye tena hapana shangazi huu ni uamuzi wangu nastaki ushauri tena cha msingi jiandaeni na harusi harusi ipo karibu na harusi ishamza kunokea alisema Emanueli hakuonekana hata kuona chembe ya utani. Japokuwa walizungumza naye mambo mengi sana. Lakini Emmanuel hakuweza kubadilisha uamuzi wake unaambiwa. Msimamo wake ulibaki kuwa ni ule ule ya kwamba alitaka kumuoa msichana huyo ambaye alikuwa katika hospitali ya taifa ya Mwimbili akiugua ugonjwa kicha. Alichokifanya Emmanuel ni kusafiri kwa mara nyingine tena kuelekea Bagamoyo ambapo huko akakutana na wazazi wa Luciana na kuendelea kuwasisitiza ya kwamba mchakato wake wa kutaka kumua binti yao bado ulikuwa ukiendelea kama kawaida. Ah. Uh, wazazi wangu. Mimi nimekuja tu kuambia kwamba um, mpango wangu unaendelea. Nimekwisha zungumza na wazazi wangu. Ndugu wote wamekubaliana na mimi. Naam. Alisema kijana Emmanuel kuambia wazazi wa Luciana. Wewe wazazi wako wamekubaliana na wewe? Unawekeka? Aliuliza baba yake na Luciana. Emmanuel akasema ndio, kinachosubiriwa ni harusi tu. Sawa. Umepanga kufunga ndoa lini kijana? Hata mwezi ujao, kwa sababu tunapendana sana, kuna tatizo. Alisema Emmanuel alivyokuwa akizungumza ilionekana kama mwanamume aliyetaka awe na mke wake tena huyo mke wake labda unaweza ukasema alikuwa ni mzima wa afya. Emmanuel hakuonekana kuwa na tatizo lolote lile. Msemo wake mkali ndio uliowashangaza watu wote ya kwamba ilikuwaje natamani kumoa Luciana ambaye ni msichana kichaa na achane na wasichana wengine tena wazuri tu, tena wazima wa afya. Tena wengine mpaka alikuwa na mgombania Emmanuel. 
wasichana wengine walikuwa namgombania Emmanuel hakutaka kusikiliza neno la mtu yeyote yule tena alipoona kwamba watu wengi walikuwa kimpigie simu na kumfuata nyumbani huku akimshauri kwamba hakutakiwa kumwona Luciana akaamua kuzima simu na akahamia hotelini Huko bado mawazo yake yalikuwa kwa msichana huyo huyo Alikumbuka namna ulivyopendana na kufanya mambo mengi yaliyoyamsha mapenzi yao na kupendana zaidi Picha za Luciana alizokuwa nazo simuni mwake ndizo zikawafaraja kubwa kwake kila wakati alikuwa akiziangalia kitu kilichomfanya kuona furaha mno moyoni mwake. Mpaka kufikia hatua hiyo, tayari alikwisha waandaa marafiki zake kwenye kamati ya harusi. Watu waliotakiwa kufuatilia kila kitu kikiwepo ukumbi, mavazi, chakula na vitu vingine. Hakutaka kumshirikisha mtu yeyote katika mchango wa harusi hiyo, kwani hakutaka watu wachangishe kwa kuepuka lawama. Alichokifanya kijana Emmanuel ni kuhakikisha watu wanapewa taarifa siku ya kufunga harusi hiyo na kuhudhuria kanisani tu. Recho, vipi kwa sociala? Aliuliza Emmanuel kwenye simu. Ndio nipo kwenye hatua za mwisho mwisho ima. Na mliongea na watu wa suti. Ndio, wamesemaje? Iko poa ile ile ambayo ulitaka. Nyeusi? Ya, yeah, wamekwisha yandaa walinuno kutoka Afrika ya Kusini. Basi sawa. Wasiliana na saluni ya Mona Lisa pale. Uambie kabisa kwamba wiki ijayo ndio kila kitu kinakwenda kukamilika. Ah sawa, kuna tatizo. Recho, alafu naomba usiniangushe. Usiniangushe tafadhali. Hakuna tatizo ima. Baada ya kukaa hotelini siku zote hizo, huku wakati mwingine akiwasiliana nao na kamati wake kuhusiana na namna ambavyo maandalizi yalivyokuwa yakienda. Siku nazo ile zilizosogea mpaka kufika siku kabla hata ya tukio lile la harusi kufanyika kanisani. Marafiki zake wote walikuwa tayari. Hivyo wakajiandaa kuona harusi hiyo kwa hamu kubwa mno itakuwaje kuwaje. Waandishi wa habari ambao walisikia tetesi juu ya harusi hiyo wakaamua kujiandaa kwa ajili ya kuweza kuhudhuria kuamini kwamba wangeweza kupata kitu chochote kile. Basi siku hiyo mchana tayari Emmanuel na wazazi wa Luciana walikushafika katika hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya kuweza kuzungumza na madaktari juu ya mpango wake wa kuweza kufunga ndoa na mmoja vichao waliokuepo mahali hapo. Hii inastajabisha eh? Eti msikilizaji, jamaa anataka kufunga ndoa na binti ambaye ni kichaa. Eh mapenzi. Nataka mapenzi kupenda sasa hii imepitiliza. Madaktari wote waliosikia kuhusu swala hilo walimshangaa sana kijana Emmanuel. Ilikuwaaje mpaka amue kuchukua uamuzi mgumu namna ile? Je? Yeah. Hapa kuna wasichana wengine wazuri mpaka kuamua kufunga ndoa na binti Luciana, msichana aliyekuwa katika hali ya kichaa kwa miaka mitano. Kijana upo sawa kweli? Aliuliza daktari, daktari Mshana, alikuwa ni mtaalamu wa magonjo ya akili katika hospitali hiyo ya Mwimbili. Emmanuel akamwambia daktari mimi nipo sawa. Kweli unataka kumoa msichana huyo? Ndio daktari. Ah, hapana. Hilo ni swala gumu sana kijana. Sisi kama madaktari hatuwezi kuruhusu hilo swala. Unasemaje daktari? Hatuwezi kuruhusu hilo swala. Unasemaje? Nimesema hivi, hatuwezi kuruhusu hilo swala. Yaani haiwezekani kumruhusu chizi kutoka ndani ya himaya yetu tena kwenda kufunga ndoa. Hilo swala ni gumu mno kijana, gumu mno. Emmanuel alikwisha nguvu. Kwanza akaanza kuongea kwa sauti kubwa huku akimsisitiza daktari huyo kwamba alifika mahali hapo kwa sababu alitaka kumchukua Luciana na kwenda kufunga naye ndoa kanisani. Daktari huyo hakuonekana kumuelewa. Bado msisitizo wake ulikuwa pale pale kwamba asingeweza kuruhusu tukio kama lile litokee. Emmanuel akachanganyikiwa na ambiwa. Emmanuel hakutaka kukubali. Alitumia kikesi kubwa mno cha fedha kwa ajili ya maandalizi ya harusi yake na Luciana. Hakutaka kuona jambo lolote lilinashindikana. Alichokitaka ni kufunga ndoa na msichana huyo tu. Japokuwa alimuelezea Dr. Mshana Jua gharama zake lakini daktari huyo aliendelea kusisitiza kwamba jambo hilo lisingewezekana kutokea hata mara moja. Hivyo alitakiwa kuondoka mahali hapo na kurudi nyumbani. Alipona ameshindwa kabisa. Akawaomba wazazi wa Luciana waweze kuzungumza na daktari huyo ili akubaliane na swala lake la kumoa binti yao. Japokuwa alitumia muda mrefu mno kuzungumza na daktari huyo tena kwa kumwaidia kwamba wangeweza kuwa makini naye. 
Dr. Mshana akakubaliana nao. <laughs> Ashukuru sana doktor. Emmanuel alijikuta kimshukuru kwani hakuamini kama kazi ya kumuomba daktari yule ingekuwa nyepesi namna ile. Sasa bas siku hiyo usiku Emmanuel hakulala. Muda wote alikuwa anafikiria kesho yake kwamba ni furaha ya namna gani angekuwa nayo katika kipindi ambacho angepewa nafasi ya kumvisha Peter Luciana na kuwa mke wake wa ndoa. Japokuwa ndugu, jamaa na marafiki waliweka vikwazo vingi sana ya kwamba hakutakiwa kuweza kumuoa msichana huyo. Lakini mwisho wa siku alikuwa kitarajia kufunga ndoa na msichana huyo mrembo. Mawazo juu ya kule walipotoka hayakuisha. Alikumbuka kila kitu toka siku ya kwanza alipokutana na msichana huyo mrembo mpaka kipindi alichokumbwa na ugonjwa huo. Hatimaye anakuwa mke wangu. Nitampenda milele. Alijisemea Emmanuel na kupitia na usingizi. Nye, mapenzi haya aini pitiliza ise. Basi asubuhi alipoamka kitu cha kwanza kabisa kilikuwa ni kuwapigia simu na kamati wake na kuwauliza juu ya hatua waliokuwa wamefikia. Walimwambia kwamba kila kitu kilikuwa tayari. Ni muda tu wa kufungwa kwa harusi hiyo ndio muda uliokuwa unasubiriwa. Alichokifanya Emmanuel aliwaeleza wazazi wake ambao walimwambia kwamba ndugu wa Luciana walikuwa wameshafika kutoka Bagamoyo. Wote walikuwa mahali hapo kwa ajili ya kuweza kushuhudia kile kilichotarajiwa kuweza kufanyika. Hiyo ilikuwa ni miongoni mwa harusi zilizovuma kwa kipindi hicho naambiwa. Kwa kila aliyesikia kwamba Emmanuel alitaka kumoa kicha, alitaka kushuhudia kwa macho yake ni kitu gani kingekwenda kutokea huko kanisani. Mnamo majira ya saa mbili za asubuhi, wazazi wa Luciano wakafika hospitalini hapo na kumba ruhusa ya kumchukua binti yao na kuondoka naye. Unaambiwa halikuwa jambo jepesi kumzia Luciana sifanye fujo ili wachukue zaidi ya lisali moja wakaweza kumdhibiti tena kwa kutumia msaada wa watu wengine wanne. Wanaume wenye nguvu walionekana kushiba haswa ndio wakaweza kumdhibiti huyo kicha. Sasa hiyo ndoa itakuwaaje huko ndani ya ndoa? Emmanuel ataishi naye vipi jamani? Hebu ngoja tuone. Oya, wapi yo? Aliuliza mwanaume mmoja. Saluni. Alijibu bi Luciana. Saluni? Ndio, kufanya nini? Kumset bibi harusi. Bibi harusi huyo, huyu kichao huyo ndo anayetarajiwa kuolewa. Ndio kakaangu. Mm. Kumbe huyo ndo yule tulikuwa tukisikia sikia story zake. Ndio huyu huyu, naomba ni mtusaidie na ahidi kuwalipa kiasi fulani cha fedha. Alisema mama yake na Luciana. Kwa sababu wafanyakazi wa saluni ya Mona Lisa walikwishaambiwa kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Hata alipoletwa Luciana hakuonekana kuwa na tatizo kubwa alichokifanya ni kumchukua na kumfunga kamba mkamba ngumu kweli kweli zilizokwishaandaliwa Siku hiyo saluni hapo ilikuwa ni balaa Kila wakati Luciana alikuwa akileta fujo kiasi kwamba alivunja baadhi ya vitu na baba yake aliahidi kuvilipa Japokuwa wafanyakazi wa saluni hiyo walipata kazi kubwa sana lakini mwisho siku wakafanikiwa kuzitengeneza nywele zake na hivyo kulipwa pesa kiasi cha uchote walichokuwa nakihitaji kuanzia huduma na vitu vyote vilivyoharibiwa majira ya saa na nusu za asubuhi tayari kanisa lilikuwa limefurika watu zaidi ya watu mbili walikuwa wamekusanyika kanisani hapo kwa ajili ya kuweza kushuhudia harusi hiyo ambapo kijana Emmanuel msomi wa kikuu cha Dar es Salaam alikuwa kimuoa msichana kicha ambaye alikuwa ni mpenzi wake wa siku nyingi ambaye ni Luciana. Waandishi wa habari unaambiwa hawakukosa. Waandishi wa habari hawakukosa. Japo kwa ilikuwa ni ngumu kuweza kuwafahamu kwa kuwa walionekana kama vile wapiga picha wa kawaida. Lakini walifika kanisani hapo kwa kuwa walitaka kuona ni kitu gani kingeendelea kanisani hapo. Picha zilipigwa Vigelegele vya wakina mama vilikuwa vikisikika kila kona kanisani hapo. Kila mmoja alionekana kuna furaha. Lakini wengine walikuwa na shauku kubwa ya kutaka kuona ni kwa namna gani harusi hiyo ingeweza kufungwa. Huenda hata wewe msikilizaji unatamani kuweza kushuku kusikiliza vizuri uweze kujua waliishi vipi Emmanuel na bidada huyo ambaye ni Luciana. 
wakati Luciana nikicha. Baada ya dakika 20 huku pressure za watu zikiwa juu juu, gari dogo likafika kanisani hapo. Baadhi ya watu loko kanisani humo wakatoka nje na kuangalia ni nani aliyekuwa kiteremka. Gari lilipambwa kwa maua yenye mvuto pamoja na mapambo ya kila namna yaliyofanya gari hiyo kuweza kuvutia mno. Ubavuni mwa gari hiyo kulikuwa kuna mapambo mengine yaliyobandikwa majina yao, yani bibi harusi na bwana harusi. Mlango wa nyuma ukafunguliwa na Emmanuel akateremka huku akiwa na mpambe wake. Alipendeza mno. Suti nyeusi limka vizuri. Shati jeupe lilokuwa likingaa lilionekana kwa mbali huku tai nyekundu ikiwa imetulia vyema kabisa shingoni mwake. Yeye na mpambe wake wakaanza kuingia kanisani humo. Vigelegele vikaendelea kusikika kila kona. Waliokuwa na mchele walitupa hewani. Ulimwagika, ulionekana kuwa kama ishara kushangilia. Wanawake wakichaga, hawakunyamaza, walikuwa kimba nyimbo zao za uchagani na kucheza kufuraha kitendo cha kijana wao kupata jiko. Siku hiyo iliwafurahisha mno. Sasa jiko lenyewe ni la kichaa. <laughs> Ee e, mwanamke kichana olewa, hii kali. Basi walipofika mbele, wakasimama na kuanza kumsubiri bibi harusi. Mchungaji wa kanisa hilo John Mwabukusi alisema mambele kabisa ya kanisa. Mkononi alikuwa na Biblia huku uso wake ukipendezeshwa vizuri na miwani ya macho. Fred Brick. Ndio na uaga ubachele seda. Alisema Emmanuel alikuwa akimwambia mpambe wake. <laughs> Karibu sana kaka. Usigope ndoa. Ndoa ni kitu cha pesa mno. Alisema Fredrick huko akitoa tabasamu. <sighs> Nikwa miaka mingi nimekuwa nikisubiri hii siku. Hatimaye nimefanikiwa. Ya. Yeah. Ya, yeah, ni kweli. Ninachokuhusia ndugu yangu, mpende sana mke wako. Tena umpende zaidi unavyojipenda. Frederick. Nadhani hilo limedhihirika kabisa. Sasa ni kama utakuwa na wasiwasi na mimi katika hilo kumpenda Luciano. Wala hawa kuchukua muda mrefu. Gari ya bibi harusi ilikaanza kuingia ndani ya eneo hilo la kanisa. Watu wengi walikuwa kanisani wakatoka nje ili kumuona huyo bibi harusi kichaa. Gari lile liliposimamishwa mlango kafunguliwa na bibi harusi akateremka. Alipendeza mno shela jeupe alilokuwa amelivaa na mapambo yalikuwa yametumika kumpamba yalimvutia kila mmoja. Luciana hakuwa peke yake, alikuwa na mpambe wake wa kike. Huku wanaume watatu wenye nguvu wakiwa wamemshika vilivyo ili kumzuia asilete fujo. Msikilizaji. Yepokuwa Binti Luciana alishikwa kwa nguvu lakini bado Luciana hakutaka kutulia. Alikuwa akiangaika huku na kule kama vile njia moja wapo ya kutaka kujinasua kutoka katika mikono ya watu wale waliokuwa wamemshika. Emmanuel alipoona mke wake mtarajiwa kiingia naye akaanza kupiga hatua kuelekea kule kulipokuwa kuna mlango kisha kuungana na mchumba wake. Wakaanza kupiga hatua kwenda mbele huku wakina mama wakichaga wakiendelea kupiga vigelegele vya shangwe. Walipofika kitu cha kwanza kabisa alichokifanya mchungaji. Ni kuifungua Biblia yake na kisha kwanza kuhubiri neno la Mungu kuhusu ndoa. Alipomaliza akahitaji pete zile tu mikononi mwake. Zilipoletwa akaanza kuangalia washirika kanisani mole. Mchungaji akasema kabla sijafungisha hii ndoa. Kuna mtu yote anataka kupinga ndoa hii isifungwe? Aliuliza mchungaji, kila mtu macho aliyageuza huku na kule kuona kama kulikuwa kuna mtu yote yule aliyesimama. Kanisa zima lilikuwa kimya na hapa kuna mtu yote yule aliyesema kwamba ndoa hiyo inapingwa. Hivyo mchungaji akarudi kwa mara ya pili lakini majibu yalikuwa yale yale. Aliporudia mara ya tatu, mara mwanamume mmoja akasimama na kuanza kuelekea mbele kanisa lile. Kila mtu alipigwa na butoa. Kinana yule aliendelea kupiga hatua za kwenda mbele. Machozi yaliendelea kumbubujika mashavuni mwake kwa uchungu. Kila mmoja akabaki akimwangalia Emmanuel, hakumfahamu mtu yule alikuwa ni nani. Na hata Emmanuel pia hakujua kama alikuwa akisogea mbele ili kupinga hiyo harusi au anakuja kufanya nini huyo mtu. Yule jamaa alipofika mbele kitu cha kwanza akaanza kumwangalia Luciana. 
machozi ya uchungu yaliendelea kumbubujika masikini ya Mungu. Usingekuwa na maelezo yoyote ya uthibitisho ya kwamba mtu huyo alikuwa kwenye hali gani. Uso wake tu ulionyesha jinsi gani alikuwa ameumia mno. Kijana huyo msikilizaji alikuwa ni Patrick. Hapakuwa na mtu aliyemfahamu kijana Patrick. Emmanuel alibaki kumwangalia tu Patrick. Alionekana kuwa kijana mgeni machoni mwake na hakufahamu kama aliwahi kumuona sehemu yoyote ile. Wazazi wa Luciana walionekana kumkumbuka kijana huyo, lakini hawakukumbuka sehemu aliyowahi kumuona. Walikuwa najiuliza huku akijaribu kuvuta kumbukumbu zao, lakini hawakuweza kukumbuka kabisa. Machozi yaliendelea kumbubujika Patrick hakuamini kama kweli mpenzi wake kipindi cha nyuma aliyewahi kuwekiana naye ahadi ya kwamba wangewana eti leo hii alikuwa akiolewa na mwanaume mwingine kabisa. Patrick alipoyahamisha macho yake na kutoa usoni mwa Emmanuel. Akaukunja uso wake. Alionekana kuchukia mno kumwona mwanaume huyo mahali hapo. Akajua kabisa huyo ndiye aliyesababisha mpaka msichana huyo aondoke mikononi mwake na hatimaye kutaka kumoa yeye. Mama, kwa nini mnanifanyia hivi? Aliuliza Patrick huku akibubujuka na machozi tu. Kanisa zima likawa kimya. Wewe ni nani? Baba Luciana aliingilia kwa kuuliza swali. <laughs> Menesao. Hamumkumbuki Patrick. Hamkumbuki kitu chochote kile kuhusu mimi, si ndio? Patrick Ndiyo, ni yule yule ni iliyokuwa nikimwambia Luciana ya kwamba ninampenda. Nilielewana naye sana. Lakini shangaa leo hii mnataka kunisaliti. Mnataka mnisaliti na kumuozesha kwa mwanaume mwingine? Alisema Patrick huku machozi yakiendelea kumbubujika. Wewe mbona unatuchanganya Patrick? Na wachanganya na nini? Umesema kwamba tunakusaliti. Sasa kosa letu liko wapi? Sisi binti yetu ndiye aliyetaka kuliona huyu Emmanuel. Hapana. Luciana hakutaka kuliona huyu. Alitaka kuliona mimi. Nilieda na naye mengi sana. Nililamba damu yake chini ya mbuyu kule Bagamoyo kwamba kuna kitakachonitenganisha kati yake mimi na yeye zaidi ya kifo tu. Baba, kwa nini mnanifanyia hivi? Kwa nini baba? Kwa nini? Aliuliza Patrick huko akiendelea kulia kama mtoto mdogo. Wazazi wa Luciana wakabaki kimya. Angalia. Hata barua zake hizi hapa. Unaona tulikuwa tukiandikiana sana. Na kuhusiana juu ya upendo wetu, kuwa waminifu mpaka nitakapomoa. Huyu mwanaume si anayestahili kuwa mume wa Luciana. Mimi ndiye ninayestahili. Mvueni suti, mnivishe mimi. Alisema Patrick kila aliyekuwa kimwangalia Patrick kanisa ni pale alimuonea huruma alikuwa kilimfululizo huku machozi yakiendelea kumbubujika mashavuli mwake hakukuwa na kipindi kilichomuumiza mno maisha ni mwake kama kipindi hicho Aliwaona wazazi wa Luciana kuwa ni wasaleti walikuwa kimwezesha binti yao kwa mwanaume mwingine pasipo kumpa taarifa alijua kwamba Luciana alimkataa hasa baada ya kumwambia kwamba alipata mwanaume mwingine lakini Patrick hakutaka kukubaliana kabisa na hilo. Malumbano yakaanza kutokea pale kanisani. Luciana msichana kichaa akaanza kugombaniwa na kila mmoja. Vurugu zikaanza kutokea kanisani pale kiasi kwamba mchungaji Mwabukusi akaacha shughuli ya kufungisha ndoa maharusi wale. Watu waliokuwa wamekaa vitini wakashindwa kuvumilia wakasimama na kuanza kusogea kule mbele hakukuwa na aliyetulia kila mtu alizungumza lake mahali pale Luciana hakuwa kielewa kitu chochote kile akili zake zilimluka hivyo kubaki tu akiongea peke yake huku wanaume wale waliokuwa wameshikana kuendelea kushikana zaidi Emmanuel akawa anasema Luciana ni mke wangu mtarajiwa Patrick anasema hapana huyu ni wangu nimetoka naye mbali sana 
Mimi ndiye nile mto usichana wake. Haiwezekani huyu ni wangu, haiwezekani. Alisema Patrick huko akimshika mkono Luciana. Hicho kikaonekana kuwa ni kituko pale kanisani. Waandishi wa habari wakabaki wakitabasamu tu kwa vuguvugu lililokuwa likitokea. Dili wapo uhakika ya kwamba habari hiyo awe ingawa sana pesa hivyo aliendelea kupiga picha tu mwanangu. Nimesikia Luciana alinyonya damu yako. Ndio. Kivipi? Hapo ndipo Patrick alipoanza kusimulia kile kilichokuwa kimetokea. Toka siku ya kwanza alipokutana na msichana huyo, walipoanza kuwa karibu na hatimaye kuwa wapenzi. Hakuficha kitu chochote kile. Aliendelea kusimulia kanisani mpaka siku alipokutana katika mbuyu, mbuyu wa kichawi na wakaikiana ahadi ya kwamba wasingeweza kuachana na kama ingetokea mmoja kumwacha mwenzake, basi alistahili kuishi kwa huzuni maisha yake yote. Historia ya maisha yao ya nyuma aliyokuwa kiadithia ili msikitishe kila mtu hata Emmanuel mwenyewe aliyokuwa kisikiliza alimuonia huruma sana Patrick lakini hakutaka kumwachia Luciana awe naye <sighs> Pole sana Patrick Historia kumi nisikitisha sana ila kukwacha Luciana ni kitu ambacho kiwezekana Hapa tuongelee mbuyu wa kichawi wala mbuyu wa mashetani Atuzungumzie damu wala maji wala huzuni hapa tunaongelea harusi tu Hayo mengine ni maneno ya mkosaji tu upo bro huyu mke wangu ananiachia Alisema Emmanuel huko akionekana kumaanisha kila alichokuwa nakiongea Mchungaji endelea kufungisha ndoa Alisema baba yake na Luciana Ha, bado hamjelewana. Mmenichanganya mpaka mimi mwenye mchungaji. Ah. Lakini mchungaji, mimi si ndiye nini natakiwa kumwoa Wibit. Ili jamali jamali limekuja tu hapa. Halina hata uthibitisho kwamba Luciana alikuwa mpenzi wake. Kama ukiwa na mtu bila pete au mtoto, sasa hapo utakatazaje ndoa kufungwa? Leta vithibitisho bro, si tutakuamini vipi? Alisema Emmanuel. Aliliongea lilikuwa ni jambo la msingi mno. Kitendo cha Patrick kutokutaka ndoa hiyo ifungwe alitakiwa awe na vithibitisho vyovyote ambavyo vingeonyesha kwamba kweli ndoa ile haikutakiwa kufungwa kwa kuwa Luciana alikuwa ni mtu wake. Hilo lingewezekana kama angekuwa amemuoa kabla. Hivyo angekuwa mke wake au labda liza naye na hivyo akacho solemba lakini sasa kila alichokuwa na ulizwe kwamba nini alikuwa nacho kama ushahidi wa kuzuia ndoa ile ili isiweze kufungwa hakuwa na kitu chochote kile msikina Mungu. Patrick akauliza kwa hiyo ndio inafungwa. Akaambiwa ndio. Kwa nini sasa? Si hauna uthibitisho wote ule. Ndio itafungwa. Alisema mchungaji Mwabukusi, washirika wote wakarudi vitini huku Patrick akiwa amesimama pale mbele. Alikuwa kitetemeka kwa hasira kupita kawaida. Haiwezekani. <laughs> Haifungwi ndoa hapa. Alisema Patrick kwa mwendo wa haraka katoka nje. Hapakuwa na aliyejua mtu huyo alifuata nini huko nje. Hakuna aliyejali. Walibaki ukimwangalia Patrick aliyokaribia mlango kutokea ili kumkebehi na kumonyeshea kwamba hafai kanisa zima likaanza kucheka kitendo kilichomfanya mwanaume huyo kushikwa na hasira kali mno. Msikilizaji. Patrick alipotoka nje kanisa tu. Luciana kalegea. Watu wakashtuka. Walipomwachia kaanguka chini kama mzigo na kutulia. Walipoyasikiliza mapigo moyo wake yalikuwa kidunda kwa mbali mno. Amekufa? Hapana, ila naisi anaelekea kufa mapigo yake ya moyo yapo chini sana. Mungu wangu. Mama yake Luciana alianza kuangua kilio kanisani hapo. Kila mmoja pale mbele alionekana kuchanganyikiwa. Luciana alionekana kubakiza dakika chache kuendelea kuvuta pumzi ya dunia hii. msikilizaji Uchawi ulichukua nafasi yake. Kila kitu kilichokuwa kikitokea, yule jini aliyekuwa akiishi katika mboyo kule Bagamoyo, alikuwa akishuhudia kila kitu. Alichukizwa na hali iliyokuwa ikiendelea pale kanisani. Alikumbuka ya kwamba Patrick na Luciana waliaidiana mengi chini ya mbuyu miaka kadhaa iliyopita. Hivyo hakutaka kuna hali yoyote ya usaliti kitokea. Na kama ingetokea basi angetoa adhabu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Luciana. Alichukizwa na kitendo kile na hivyo asingeweza kumsamehe msichana huyo. 
mbali na kumpa kicha lakini bado hakuonekana kuridhika kitendo kilichotokea kanisani ya kwamba msichana huyo alikuwa akiolewa na Emanueli kilimkasirisha mno hivyo akataka kumaliza kabisa Patrick alivyokuwa kitoka nje alikuwa anaonekana ni mtu mwenye maumivu mno ndicho kipindi ambacho jini huyo akaamua kubadilisha kila kitu kanisani humo hasira zake zikawaka unaambiwa na hivyo akataka kumua Luciana ili kama kukosa basi wakose wote Kitendo chake cha kusimama mlangoni na kisha kumnyoshea kidole Luciana hapo hapo msichana huyo akaanguka chini mapigo ya moyo wake yakashuka kwa kiasi kikubwa hali iliyomfanya kila mtu mahali hapo kuingiwa na hofu Vipi Aliuliza Emanuel huko akionekana kuchanganyikiwa Tumpelekeni hospitali Lakini moyo vipi Mapigo yanaendelea kushuka tu jamani Huyu mtaneza kafa tumkimbizeni hospitali kwani hata mwili wake umekushaanza kuwa wa baridi Tayari hali ya hewa ilianza kuchafuka kanisani hapo Watu wakapigwa na butwa hawakujua ni kitu gani kilichokuwa kikiendelea kanisani hapo Kitendo cha Luciana kudondoka pale kanisani na kunyongonyea kilimpa hofu kila mtu Walipo mpakiza ndani ya gari tu safari kuelekea hospitalini si kaanza kila mmoja akawa na pressure muda wote ndani ya gari hilo Emmanuel alikuwa amekiegemeza kichwa cha Luciana kwenye mapaja yake Machozi yalikuwa kimbubujika tu kila wakati alikuwa akigusa mapigo yake ya moyo kuona kama alikuwa mzima ula bado mapigo ya moyo yaliendelea kudunda kwa taratibu tena kwa mbali mno Mapigo ya moyo ya Luciana alikuwa nadunda kwa mbali mno kuonesha muda wote ule mapigo ya moyo yangeweza kusimama na Luciana kufariki dunia Dereva ongeza kasi na kwenda hospitalini na harusi sio harusi ni ongeza kasi dereva aliongea Emmanuel akionekana kuchanganyikiwa kwa kiasi dereva akamwambia foleni mkuu vunja sheria kama kutatokea tatizo mimi nitazungumza na mapolisi kwa ni pite njia watembea kwa miguu ndio 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 bwana pita huko dereva hakutaka kuhofia tena kwa sababu alikwishaambiwa vunja sheria wala halikuwa tatizo kwake alichokifanya ni kuingia katika njia hiyo hiyo tena huku akiwa katika mwendo mkali mno japokuwa watu walilalamika wengine wakatoa uluga chafu kumtukana na dereva lakini hakujali alichokifanya ni kupiga gia tu kukanyaga mafuta huku akishikilia vyema usukani wa gari lile ndani ya dakika kadhaa wakafika hospitalini hospitali ya St Monica iliyokuwa upanga wakateremka hapo na kumuingiza ndani ya hospitali hiyo Manesu walikuwa mahali hapo wakaonekana kumshangaa Luciana bado alikuwa na shela lake huku mumewe mtarajiwa akiwa pembeni yake akimevaa suti akapakizwa juu ya machela na kuanza kusukumwa kuelekea ndani Emmanuel hakutaka kukaa mbali na Luciana alikuwa pembeni yake huku akili yake yote ikiwa juu ya mapigo ya moyo ya Luciana tu Naomba mu msaidie. Naomba mu msaidie mke wangu. Sawa, usijali, atapona, subiri hapa. Alisema nesi mmoja wakati machela ile wakiingiza ndani ya chumba kimoja kilichokuwa na maneno yaliyosomeka ICU pale mlangoni. Nesi nesi. Usifunge mlango subiri. Kuna nini? Naomba na mimi ninge ndani. Haiwezekani kaka, subiri hapo hapo nje. Nataka kufuatilia kila hatua hata kifa afi mbele macho yangu. Nesi na kuomba. Nani kwa kwambia atakufa? Usijali. Mgonjwa wako hatakufa. Unaohakika? Ndio, subiri hapo hapo nje. <laughs> Sawa. Wote walibaki nje chumba hicho. Emmanuel hakutaka kuzungumza kitu chochote kile. Kichwa chake kiliko kimechanganyikiwa. Hakujua ni kitu gani kilikuwa kimeendelea. Hasira zake zote zikamia kwa Patrick. Alijua kwamba mwanaume yule ndiye aliyesababisha kila kitu kilichotokea pale kanisani. Kwani pasipo yeye aliamini kwamba mpenzi wake Luciana asingeweza kuanguka pasipo sababu yoyote ile. Walichukua kama dakika mbili. Daktari mmoja mwenye koti kubwa jeupe na mashine ya kusikilizishia mapigo ya moyo ikiwa shingoni mwake akaingia ndani ya chumba hicho pasipo kuzungumza na mtu yoyote yule. Waliendelea kuwa nje ya chumba kile kwa zaidi ya masaa mawili. Mara mlango kafunguliwa na daktari yule akatoka nje. Kila mmoja akasimama na kuanza kumwangalia uso wake ulionekana kuwa tofauti na ilivyokuwa kabla. Alivyoingia, kwa mbali alionekana kuwa kawaida, 
lakini kipindi hiki alipokuwa anatoka ndani ya chumba kile alionekana kuwa mnyonge mno yule daktari kuna nini daktari hilo lilikuwa ni swali la kwanza aliloliuliza kijana Emmanuel huko akionekana kama mtu aliyechanganyikiwa Bona memchelewesha sana mgonjwa Imekuwaje daktari Mmm Meokoa mesha yake Aliuliza Emmanuel wakati aliulizwa swali na daktari wala hata kujibu alichojali kwanza naye kumuuliza Mahali hapo alionekana yeye ndio kuwa mzungumzaji mkuu Emmanuel hali ni mbaya sana. Imekuwaje daktari? <sighs> daktari yule alijikuta kishosha pumzi ndefu na nzito mno kijasho chembamba kilianza kumtoka. Muonekano wa daktari yule uliwapa mashaka sana. Sura yake ilionyesha ya kwamba ana majonzi mengi, walikuwa na uhakika ya kwamba kulikuwa kuna jambo baya limetokea ndani ya chumba kile. Hasa Luciana kufariki dunia walikuwa na waza hivyo. Walibaki ukimwangalia daktari yule, kwa muonekano alionekana kuwa na jambo kubwa alilotaka kuambia, lakini hakujua ni kwa namna gani angeweza kufikisha ujumbe, ujumbe ule uliokuwa ukimkera mno moyoni mwake. Vipi daktar? Tuambie tu uki uki. Alisema Emmanuel lakini hata hajamaliza sentensi yake, alijikuta kianza kulia. Emmanuel alimpenda sana Luciana na hakutaka kusikia kitu chochote kibaya kutoka kwake. Alimthamini kwa kuwa alijua ndiye aliyekuwa msichana pekee aliyoufanya moyo wake kuingia kwenye uhusiano wa kimapenzi kwa asilimia moja. Hakutaka Luciana apatwe na tatizo lolote lile. Emmanuel alimuomba Mungu aendelee kuwa mzima Luciana na kama kufa afe lakini akiwa tayari amekushamoa na si katika kipindi kama hicho hata kama alikuwa kichaa hilo wala hakuonekana kujali. Alikuwa anatamani tu Mungu ampe uzima kidogo tu Luciana ili akamoe. Daktari akamwambia nje ofisini. Alisema daktari kumwambia Emmanuel hapo hapo pasipo kupoteza muda wakaanza kumfuata. Walipofika wakakaribishwa kwenye viti na kuanza kuwatazama nyusoni mwao. Ni kweli daktari alionekana kuwa na donge kubwa mno lililomshika koni. Hivyo alitaka kuzungumza nao angalau wajisikie amani. <coughs> um Mgonjwa wenu hana tatizo lolote. Unasemaje daktar? Mgonjwa wenu hana tatizo hata kidogo. Ah daktar, haiwezekani bwana. Alianguka ghafla kanisani, tena alipokuwa akifunga ndoa. Ndio mzee wangu. Mapigo yake ya moyo yapo vile vile. Hayashuki wala hayapandi. Ninacho kishauri mpelekeni kwenye nyumba za ibada. Na hisa tapona kabisa. Si mnajua haya magonjwa kienyeji. Huwa hayaonekani katika vifaa vyetu. <sighs> Sawa daktar. Huo ndio ushauri uliotolewa na daktari. Kwa sababu daktari hakuna ugonjwa sasa utamtibu nini mgonjwa ambaye huoni ugonjwa? Akawa shauri tu waende labda umbewe. Hakukuwa na kitu kingine kilichotakiwa kufanywa zaidi ya watu hao kumpeleka Luciana katika nyumba moja ya ibada kwa ajili ya kumfanyia maombezi. Ilionekana kwamba alikuwa na tatizo kubwa ambalo kwa dawa hizi za kibinadamu wasingeweza kumtibu hata mara moja. Hivyo kulitakiwa kufanyike njia nyingine kabisa. Hawakutaka kusubiri. Walichokifanya ni kwenda katika kanisa la Praise and Worship lililokuwa chini ya mchungaji Kimario. Walipofika katika eneo la kanisa hilo, wakateremka kwenye gari na kuanza kupiga hatua kuelekea ndani ya kanisa hilo. Walipofika tu mlangoni ghafla nguvu za ajabu zikamwingia Luciana katika hali wasiyotegemea wote walikuwa wameshika. Wakarushwa huko na yakaanguka chini Luciana. Luciana alianza kurusha miguu yake huku na kule. Mapovu yalianza kumtoka mdomoni. Watu wote walikuwa kanisani mure walibaki wanashangaa tu. Walibaki wanashangaa. Emani. Umesikia tokea kule mbuyo ni? Ni noma. Kuna mwanamke kaamka na kujikuta pale. Na wakati usiku uliopita, alilala chumbani kwake. Alisema jema mmoja. <coughs> Acha utani. Kweli tena? Achana na huyo. Kuna mwingine alipita karibu akadondoka. 
Hivi kwa nini huu mbuyu tusiukate? Alihoji huyo jamaa. Hmm. Hilo ndio la maana. Kama vipi tumshirikishe mwenyekiti wa serikali za mtaa tu ukate mbuyu? Alisema jamaa mwingine. Bado mambo ya ajabu yaliendelea kutokea katika mji wa Bagamoyo. Mbuyu ule uliowaminika kuwa ni wa kichawi, uliendelea kuwatesa watu kama kawaida. Hakukuwa na amani. Watu wengi waliokuwa wakilala nyumbani mwao mwisho wa siku walijikuta wakiwa nje. Hali ilitisha na kila siku hofu ilizidi kuongezeka. Matukio ya ajabu yaliyowapelekea watu kuwa na uamuzi mmoja tu, kukata ule mbuyu na maisha kuendelea. Jambo hilo likafanyika. Vijana watano wenye nguvu wakaandaliwa, wakapewa mashoka na kisha kuanza kazi mara moja. Ilikuwa ni moja kati kazi kubwa mno kila walipojaribu kukata mbuyu ule haukukatika. Waliona kama wakipiga tu kitu kilichokuwa na chembe chembe ya chuma. Watu hao waliendelea kujaribu kukata ule mbuyu, wananchi wakaongeza nguvu, wakashuhudia kile kilichokuwa kikiendelea. Kazi ilikuwa ni kubwa ikiendelea kufanyika lakini hapakuwa na kilichoendelea zaidi tu mbuyu ule kuendelea tu kuwa imara. Baada ya siku mbili Vijana wale walokuwa kiukata ule mbuyu na kushindwa kuangusha walianza kuumwa ghafla. Milia yao ikaanza kutoka na magelegele. Jambo lililowafanya kuwapeleka hospitali lakini hapakuwa na kitu kilichobadilika zaidi ya kufariki dunia. Siku ya mazishi yao, mambo ya ajabu yaliendelea kutokea kwenye makaburi yao yote. Yaliyokuwa yamejaa maji na wakati hapakuwa na mvua yoyote ile iliyokuwa imenyesha. Waganga wakaitajika na kuanza kufanya uganga wao lakini maji yale yalikuwa yakitokea makaburini haya kupungua. Bado iliendelea kuwa vile vile hivyo wakaamua kuwazika hivyo hivyo. Mara baada ya siku kadhaa tangu watu wa mwiku kata mti ule. Kuna kijana kaonekana chini ya mbuyu ule huko kilalamika mno. Hawakujua alikuwa anazungumza na nani lakini kwa jinsi alivyokuwa akiongea kulikuwa kuna mtu pembeni yake japokuwa hawakuwa kimono huyo mtu aliyekuwa anaongea naye. Alizungumza kwa dakika kadhaa na kisha kaondoka huko kionekana kuwa na majonzi mno. Alipoondokea hakukuwa na mtu aliyefahamu lakini baada ya siku kadhaa mara ule mbuyu ukaanza kufuka moshi mkubwa kiasi kwamba hata mtu aliyesimama mbali alipouona moshi ule alifikiria kwamba nyumba ilikuwa ikiteketea kwa moto. Watu wakaanza kukimbilia kule kulipokuwa kukifuka moshi. Kuna wengine walikwenda na ndoza maji kwa ajili ya kuzima moto ule. Ila cha ajabu walipofika kule hawakukuta nyumba yoyote ile zaidi ya ule mbuyu uliokuwa kiteketea moto. Mungu wangu. Alisikika mwanaume mmoja hakuwa akiamini kile kilichokuwa kikitokea. Mwanaume huyo alikuwa ni miongoni mwa wachawi wakubwa hapo mjini Bagamoyo. Kila mtu alipigwa na butwa. Emanueli na wazazi wa Luciana wakawa wamesimama pembeni. Kilichokuwa kimetokea kiliwashtua mno pale kanisani. Luciana alikuwa chini huku akirusha mikono yote huku na kule na mapovu ya kimtoka mdomoni. Kelele zilikuwa zinasikika kutoka kwake ya kwamba alikuwa kiungua kitu kilichofanya kanisa lile kuzidi kukemea zaidi. Moshi mkubwa ulianza kutoka mwilini mwake. Ukaanza kutanda kanisani mule hali iliyowapeleka watu kuzidi kukemea huku akiongozwa na mchungaji wa kanisa lile. Mchungaji alikemea, "Nina kukemea kwa jina la Kristo. Mtoke mtoke binti huyo pepo kicha pepo magonjwa kwa jina la Yesu Kristo toka ndani ya mwili wa binti huyo alikemea mchungaji alikemea mchungaji kanisa zima likafuka moshi mzito mno kile chukua kikitokea hakikuaminika msikilizaji mwili wa Luciano ukaanza kutoa unga unga uliopokotika chini huku miguu yake ikaanza kuvimba na baada ya muda ikaacha kila kitu kilichokuwa kikitokea Emmanuel alikishuhudia kwa macho yake Maombi yale yalichukua kwa takriban dakika 45. Yaani kalibia lisalo zima. Luciana alibaki kimya. Hapakuwa na sauti yoyote ile iliyosikika kutoka kwake. Alikuwa kama mtu aliyekufa hivi. Mleteni mbele. Shetani hata uj hana ujanja hata mara moja kwa Mungu. Mungu aliye hai. Alisema mchungaji na hapo hapo watu wakambeba Luciana na kumpeleka mbele. Kitu cha ajabu hata ule moshi ulikatika ghafla. Hapo mchungaji hakunyamaza. Aliendelea kuomba huku akinena kwa lugha. Wala hazikuchukua dakika nyingi msikilizaji Luciana akayafumbua macho yake. 
kwanza kaonekana kushangaa alijikuta akiwa amezungukwa na watu wengi waliokuwa kimfanyia maombi. Alipoegeuza macho yake na kuangalia huku na kule, yakatoa kwa Emanueli, aliyekuwa akimshangaa. Emanueli. Aliita Luciana huku akijitahidi kuinuka, Emanueli akamsaidia kuminua. Mpenzi wangu. Kuna nini tena hapa wapi? Mbona nimezunguka na watu wengi? Mungu wangu. Nimefikaje kanisani na wakati nilikuwa darasani nikijenda kufanya mtihani? Emanueli, nirudisha shuleni nika nikaanza kufanya mitihani. Alisema Luciana. <sighs> Alisema Luciana alikuwa akimwambia mpenzi wake Emanueli, alikuonekana kuchanganyikiwa kweli kweli. Emanuele alibaki kusikitika tu. Maneno aliyokuwa akiambiwa na mpenzi wake, matukio yale yalitokea miaka mitano iliyopita. Kipindi alichoingiwa na mapepo na kuwa kichaa. Kumbukumbu zake zilimwambia hivyo na wala hakujua kile kilichokuwa kimetokea. Emmanuel hakumwambia kitu. Machozi ya furaha yalikuwa kimbubujika. Kitendo cha kumona mpenzi wake akiwa amerudiwa na fahamu na kuwa kama alivyokuwa kipindi cha nyuma. Alijisikia kutaka kuruka ruka kwa furaha kweli kweli. <sighs> Emmanuel. Mbona nina shela? Mbona sijafa sare zangu za shule? Aliuliza Luciana. Kila kitu alichokuwa nikizungumza kilimfanya kuonekana ya kwamba hakuwa hakifahamu kile kilichokuwa kimetokea. Emmanuel hakuna jinsi kwa furaha kubwa aliyokuwa nayo. Alijikuta akimsogea Luciana na kisha kumkumbatia kwa furaha mno. Umerudi mpenzi wangu. Kutoka wapi mpenzi nilisafiri? Hapana, Mungu ametanda miujiza. Ni kwa kipindi kirefu nimekuwa nikisubiri kitu kama hiki kitokea hata maiki imetokea. Alisema Emanueli huko machozi yake yaliyokuwa kimbubujika mashavuni kuloanisha mgongo wa Luciana. Alichokifanya mchungaji ni kumpa nafasi Emanueli kueleza kitu gani kilichokuwa kimetokea mpaka msichana huyo kuletwa kanisani hapo huku akiwa kwenye hali hiyo. Emanueli alisimama Akasimama mbele kabisa kanisa. Machozi yakaendelea kumbubujika mashavuni mwake. Kila kilichokuwa kimetokea, hakuwa kiamini kama Mungu alikuwa ametenda miujiza. Hapo ndipo Emmanuel alipoanza kusimulia alisimulia kanisa zima juu ya kile kilichokuwa kimetokea miaka mitano iliyopita. Tangu siku ya kwanza kwa msichana huyo kuingiwa na mapepo na mwisho wa siku kupelekwa hospitalini na kuwekwa katika vyumba maalum vya wagonjwa wa kichaa. Emmanuel hakuishia hapo. Aliendelea kulieleza kanisa ya kwamba pamoja na kuwa katika hali hiyo, bado alitaka kumooa kwa sababu alikuwa na mapenzi ya dhati kwake. Baada ya miaka mitano kupita hatimaye akawaambia wazazi wake kwamba alikuwa akitaka kumooa msichana huyo Luciana. Kila kitu kilichokuwa kinaendelea baada ya hapo, Emmanuel alikiweka wazi. Luciana kabaki kulia tu. Hakuamini kile alichokuwa nakisikia. Kila mtu kanisa ni mule akamshangaa Emmanuel huku wasichana wengi wakitamani kuwa na mwanaume kama yeye. Jamani, mnao sikiliza simulizi enyu wanawake. Na mimi mwenzenu nina moyo kama wa Emmanuel. Yaani nikikupenda hata ukiumwa kichaa mwenzio mimi nitakuwa tu hivyo hivyo. <laughs> Natania. Hilo <sighs> shela na hii suti vyote vinamaanisha kwamba tulikuwa katika hatua ya mwisho kufunga ndoa. Nisingeweza kukuacha Luciana. Nitaka niwe nawe maisha yangu yote. Alisema Emmanuel huku akimwangalia Luciana. Luciana kashindwa kuvumilia. Akajikuta akipiga hatua na kumkumbatia Emmanuel. Kila kitu alichokiongea kanisani hapo kikaaminika ya kwamba hata wazazi wake walikuwepo mali hapo na walionekana kufahamu ukweli wote aliokuwa akiuzungumza mpenzi wake. <sighs> Mchungaji, tulikamilisha kila kitu. Lilikuwa limebaki tendo moja tu kabla kufunga ndoa. Tunaweza kuendelea kanisani kwako. Natamani kuishi na Luciana kama mke wangu. Alisema Emmanuel kwanza mchungaji akakoa kidogo. <coughs> Sisi hatuna tatizo. Ila itatubidi tusubiri mpaka baadaye kwani nahitaji kuwa na cheti cha ndoa pia. Itahitaji kuwa na cheti cha ndoa pia. Alisema mchungaji huyo kwani alitaka kuwasiliana na mchungaji yule aliyetaka kuwafungisha ndoa kwa ajili ya kupatiwa cheti cha ndoa ili wawili hao waweze kuweka sahihi zao na kufunga ndoa. Kadiri muda ulivyozidi kwenda mbele. Ndivyo watu walivyozidi kuongezeka karibu na mbu yule. 
Hawakuamini kile kilichokuwa kikiendelea kwamba mbuyu wa kichawi ulikuwa ukifuka moshi mwingi sana. Huku kelele zilikuwa zikisikika mahali hapo. Huo ukaonekana kama muujiza. Hakukuwa na mtu aliyejua kilichokuwa kikiendelea mpaka hali kuwa vile. Moshi ukupungua. Moshi ulizidi kuongezeka zaidi kiasi kwamba watu wengi wakahofia maisha yao kwa kuhisi ya kwamba mambo haya yangeweza kuwa mabaya zaidi. Hombu hmm. vipi? Bora nazidi kufuka moshi asije kwa majini tu. Alisema kijana mmoja ambapo bado moshi ulikuwa kinela kufuka kama kawaida. Hapakuwa na mtu aliyefahamu ni kitu gani kilikuwa kimetokea ghafla. Ule mbuyu ukatandwa na moshi mwingi zaidi kiasi kwamba haukuweza kuonekana zaidi ya moshi ule ulikuwa ni mwingi mno. Hali hiyo ilichukua zaidi kama dakika tano hivi. Moshi ulipoanza kukata, ghafla mbuyu ule haukuonekana. Kilichonekana ni nyoka mkubwa wa rangi nyekundu. Watu kona hivi walianza kukimbia. Walianza kutimua mbio. Kila mtu akataka kuyaokoa maisha yake. Wale wasokuwa na mbio walijikuta kiangusho chini na kukanyagwa kanyagwa. Hata wale waliokuwa na watoto walijikuta wakiwaacha watoto wao. Kila mtu alitaka kuyaokoa maisha yake cha ajabu nyoka yule mkubwa alipotea sehemu ile. Watu walipoangalia hata mbuyu pia haukuonekana ile sehemu. Yaani ilikuwa ni wazi kabisa yani kama mazingaumbo basi ilikuwa ni mazingaumbo ya karne. Msikilizaji Wiki ziliendelea kukatika Mwezi ukamalizika Na atimai mwaka wa kwanza kupotea Patrick aliendelea kuwa na mawanzo juu ya msichana aliyewahi kuwa mpenzi wake Luciana Mwaka huo ukapita na mwingine mwaka mwingine ukaingia Maumivu moyoni mwake hayakuisha Kila alipokuwa nakumbuka yale yaliyotokea katika maisha yake ya nyuma ya msichana Luciana Alumia mno Ilikuwa ni zaidi ya maumivu. Hakuamini kama kipindi chote kile alichokuwa amepotezana na msichana huyo mwisho wa siku hakuweza kumuona. Matokeo yake alikuja kuolewa na mtu mwingine kabisa. Kama kulia alilia mno. Kipindi cha nyuma alipata taarifa kwamba Luciana hakuwa tena kicha bali alipona kwa alifanywa maombezi kanisani na mwisho wa siku alikuwa ni mzima wa afya. Alichokifanya huku akionekana kuwa na hasira mno alianza kwenda bagamoyo chini ya ule mbuyo ili kujua ni kitu gani kilichokuwa kimetokea Alipofika bagamoyo akaanza kuelekea katika mtao magomeni kulipokuwa kuna huo mbuyo mkubwa mno alipofika kitu ambacho kilimshangaza mbuyo haukuepo jambo lililomfanya kunyongonyea mno Yapokuwa tayari kipindi cha miaka miwili ilikuwa imepita lakini lilikuwa ni jambo lisilojengeka kichwani mwake kwamba mbu yule eti uliko mekatwa. Aliufahamu fika alijua ya kwamba watu waliuogopa. Watu waliogopa vilivyo tangu miaka hiyo. Hivyo ilikuwa ni jambo gumu mno kukata ule mboyo. Alibaki amekaa chini kijana huyo huku hajui ni kitu gani kimetokea. Hakuacha kujiuliza maswali lakini swali alilojiuliza hakupata jibu lolote lile. Fikra ilomjia kichwani ni kuhisi ya kwamba inawezekana alikuwa mikutenjia. Hivyo labda njia ile aliyokuwa mepita na yo haikuwe nyewe. Lakini, ile nyumba nyikundu si ili pale. Na ule wanja si ule kule. Nini kimetokea mbuyo kwa hapi? Alijuliza lakini alikuwa sajibu. Hakutaka kukana masoli menga. Alichokifanya ni kuwafuata vijana waliokuwa mekakijueni kwa lengo la kuwauliza ya. Zamani Kuna jambo ningependa kuuliza. Alisema Patrick mara baada ya salamu. Akaambia uliza tu kaka. Nakumbuka hapa kulikuwa kuna mboyo. Eti uko hapo likatwa au? Ndu. Bwana story litapaka baga moyo nzima wewe mgeni nini? Ya nimetoka da. Mm. Nafikiri ule ulikuwa mboyo basi au kwa mboyo bali ulikuwa ni nyoka moja mkubwa wa ajabu. Mnamalisha nini sijawaelewa Hapo ndipo vijana wale walipoanza kumsimulia Patrick kile kilichokuwa kimetokea 
Alitegesha masiku yake vizuri kabisa na kuendelea kusikiliza vijana wale walioongea kila kitu pasipo kubakisha kitu chochote kile. Patrick hakuamini kile alichokuwa kikisikia. Hakuamini. Kombio hivyo kwamba mbu yule haukuwa mbu bali ulikuwa ni nyoka mkubwa kile mshangaza mno kile kitendo. Alifika hapo Bagamoyo kwa kuwa alikuwa kihitaji msaada mkubwa kutoka kwenye mbu yule kwa ni tayari mambo yake ya mapenzi yalikuwa yakimsumbua. Lakini kile alichokuwa amekutana nacho kule Patrick hakukipata. Hakutaka kuendelea kukaa Bagamoyo. Alichokufanya ni kuondoka na kurudi Dar es Salaam. Njiani alikuwa na mawazo mengi sana kijana Patrick. Na hakujua ni kitu gani alitakiwa kuweza kukifanya. Hakumpenda tena Luciana. Alikuwa ni miongoni mwa watu waliokuwa akiwachukia mno. Alichokifanya ni kutafuta njia zaidi ya kuweza kumaliza. Moyo wa mapenzi ulipotea na moyo wa mauaji ulimuingia kijana Patrick. Alipofika Dar es Salaam, kitu cha kwanza kilikuwa ni kuonana na rafiki yake wa siku nyingi. Huyu aliitwa Michael. Michael ambaye alikuwa amemodifia kila kitu na hata uamuzi aliokuwa ameufikiria. Kwa hiyo unataka kumua? Ndio. Ila nisijulikane. Kwa hiyo unamaanisha kienyeji? Ndio, yani nisijulikane tu. Kuna sehemu mtakupeleka. Wapi? Usijalue twende tu. Utapajua koko. Hakuna tatizo. Wakaondoka kuelekea huko. Msikilizaji, maisha yalikuwa ya raha. Hapakuwa na shida yoyote ile Emmanuel pamoja na mke wake, Luciana, walipenda namna. Kadiri siku zilivyozidi kwenda mbele, na ndivyo mapenzi yao yalivyozidi kuongezeka. Hawakutaka kukumbuka kitu chochote kile. Kila kilichokuwa kimetokea katika maisha yao ya nyuma, wakamoko kisao kabisa. Baada ya kukaa kwa miezi sita ndani ya ndoa. Emmanuel akahisi kwamba ana uhitaji wa kumtumikia Mungu na kuwa mchungaji. Hakutaka kukaa kimya kwa kuwa aliona maono hayo toka ndotoni. Alimwa kumwambia mke wake. Halikuwa tatizo, alichokifanya ni kuwasiliana na mchungaji wake, mchungaji Christopher Mongole, na kumwambia kile kilichokuwa kimemtokea katika maono yake. Alimwambia dhamira yake ya kutaka kuwa mchungaji. Emmanuel alikubaliwa. Hivyo alishauriwa kwenda kusomea mkoa ni Dodoma, kilipokuwa chuo kikuu cha Biblia Tanzania. Siku ya kuondoka, moyo wake ulimuuma mno Emmanuel. Alibaki kumwangalia mke wake huko akiwa na maumivu makali mno ya moyo. Hakupenda kumwacha katika hali hiyo. Alihitaji kuwa naye karibu kadiri ya inavyowezekana, lakini hata kipindi hicho hakuwa na jinsi. Ilibidi kuondoka kuelekea chuoni. Huko alianza masomo yake. Kila siku akawa ni mtu wa kuwasiliana na mke wake. Haikuwahi kupita hata siku moja asiwasiliane na mkewe. Alijitengia ratiba yake maalum ya kuzungumza naye kwenye simu. Alimfariji kwamba miezi sita ya semesta ya kwanza ilikuwa ni fupi, hivyo angeweza kurudi tena nyumbani na kuungana naye. Kila mmoja alimkumbuka mwenzake na alitaka kumuona kwa mara nyingine tena. Baada ya miezi sita, yani mwaka mmoja upite tangu afunge ndoa. Akarudi nyumbani kwake. Ilikuwa ni furaha mno. Alijikuta akimkumbatia mke wake huko akibobujiko na machozi ya furaha. Miezi sita imekuwa kama miaka kumi. Emmanuel alimwambia mke wake Luciana. <sighs> Kwangu ni zaidi ya karne nzima. Nikikumbuka Niki kukumbuka mpenzi wangu. <laughs> mm. Alisema Luciana na kuendelea kukumbatiana na Emmanuel. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yao kila siku. Hawakutaka kuwa mbali mbali. Walitamani kila siku waendelee kuwa pamoja na hata kipindi hicho cha likizo kwa hilo inaonekana kuwa ni kidogo mno. Japokuwa waliishi kwa furaha, mapenzi kemkem, lakini kulikuwa kuna jambo moja lililo tatiza mno maisha ni mwao. Nalo ni mtoto. Walifanya kila jitihada ili waweze kupata mtoto lakini ilionekana kuwa ni jambo gumu mno kutokea. Walishinda kitandani huku juhudi zikiendelea kuongezeka lakini hapakuwa na kitu kilichobadilika. 
tatizo lilikuwa ni lile lile ya kwamba mtoto hakupatikana. Walichokifanya ni kwenda hospitalini. Huko wakaomba kuonana na daktari ambaye baada ya kuelezwa kwa kirefu aligundua kwamba Luciana ndiye alikuwa na tatizo. Hivyo aliwaita ndani na kuanza kwa peli. Unajua sababu zipo nyingi sana. Kama vile mirija kuziba. Kitaalam fallopian blockage matatizo ya, kupe, ya, 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 ya kuto kutokupevuka kwa mayai kwa mwanamke kitabibu hali hiyo inaitwa ovulation disorder na kutoa kinyama kwenye mji wa mimba yani endometriosis na kuwahi kusimama kwa hevi au early menopause sababu nyingine ya kutokosheka mimba ni kuwa na uvimbe kwenye kizazi kitaalamu tunaita uterine fibroid kwa hiyo kuharibika kwa tezi ya mayai pia kuharibika kwa tezi ya mayai kitaalamu tunaita polycystic over syndrome kwa, au pia kuna ile sababu ya kizazi eh, kushikana na viungo vingine vya uzazi eh pelvic anesthesis alisema daktari huyo wote walikuwa kimya wakimsikiliza kila neno lililokuwa liliongea liliwaingia vichwani mwao baada ya kuapa ushauri mrefu mwisho wa siku aliwapa njia kweli tatua hilo tatizo Walirudi nyumbani wakiwa na furaha tele. Huko kila mmoja akiona uhakika kwamba wangeweza kupata mtoto. Shughuli zao ziliendelea mpaka pale Emmanuel alipomaliza likizo yake na hivyo akarudi chooni. Emmanuel aliendelea kusoma huko kila siku akimwombea mke wake aweze kupata ujauzito. Kwa sababu siku aliyokuwa ameondoka nyumbani ndio miongoni mwa siku za kushika ujauzito. Alifanya kila aliwezalo. Alifanya kila aliwezalo usiku kitu kilichomfanya kwa muda huo kujua kwamba inawezekana dalili zimeanza kuonekana. Vipi mke wangu? Mungu ametenda. Hapana, bado sijaona dalili yoyote ile. Hata kucheua? Bado. Kizunguzungu je? Bado. Hata kichefuchefu? Bado kabisa. Yaani nahisi ni tatizo kubwa. Emmanuel alinyongonyea. Hakuamini kile alichokuwa amekisikia kutoka kwa mkewe. Mke wake kuchukua kipindi kirefu namna ile pasipo kupata ujauzito kilimchanganya mno Emmanuel. Alijikuta na kesha kiomba ili naye aweze kupata mtoto na kuitwa baba. Wakati mwingine alihisi kwamba Mungu hakuhusika katika maombi yake. Kwenye hadi mwaka wa pili ulipoingia bado hali ilikuwa ni ile ile tu. Dalili za mimba hazikuonekana. Alichanganyikiwa ise. Msikilizaji, mambo yalibadilika. Imani za kishirikina zikaanza kujengeka miononi mwa watu. Watu wengi wakatolewa kafara huku wengine wakizikwa hai. Malbino akauawa na wengine kukatwa viungo vyao kwa kuwa ili hisiwe kwamba viungo hivyo vilikuwa vina nguvu ya kuvuta utajiri. Upendo wa watu kapungua, maisha ya mtu mwingine hayakuonekana kwa na thamani kabisa. Wengine wakawa ladhi kuua watu wengi ili mwisho wa siku waendeshe magari kifahari na kupiga misele mtaani. Makanisa ya kishetani yalianzishwa. Mengine yaliwataka watu wasali wakiwa utupu kabisa. Mengine yaliwataka watu watoe kafara za damu. Yaani ilikuwa ni shaga la bagala. Kadiri siku zilivyozidi kwenda mbele, ndivyo ambavyo mambo mengi ya kishirikina yalipozidi kutokea. Dunia ikatawaliwa na ushirikina mkubwa. Shetani akajipatia nguvu na kuanza kuwatesa watu wengi mno. Manukato mengi yakatengenezwa kuzimu. Nguo za kike asilimia nyingi zikatengenezwa huko huko, zikiwekwa nyuzi maalum kwa ajili ya kuwavuta wanaume kuwaumbia tamaa na mwishowe wa siku kulala nao wakati ndege nyingi zilizokuwa angani zilipotea na kutokonekana wazungu walijitahidi kufanya kila linalowezekana kuzipata lakini mwisho wa siku hawakuambulia kitu zaidi ya kusikia tetese tu kutoka kwa wanasayansi ya kwamba ndege zilipotea sana katika bahari 
ya Java sehemu mdogo baharini iliyokuwa na mvutano mkubwa katika nchi ya Indonesia. Hapakuwa na mtu aliyejua kwamba ni ushirikiana ndio uliokuwa ukifanya kazi katika kipindi chote hicho. Dunia ilibadilika na watu wengi wakaanza kuamini uchawi. Wengine wakajitokeza na kudai kwamba kulikuwa kuna makundi ya wasanii ambao waliendesha maisha yao kitajiri baada ya kujiunga na dini iliyokuwa ikimwabudu shetani. Baada ya siku kuendelea kukatika huku imani za kishirikina zikiendelea kuchachama, mioyoni mwa watu hapo ndipo zilipoanza kusikika tetesi ya kwamba kulikuwa kuna namba za simu zilizokuwa zikipigwa simuni kama ukiziona na kuzipokea hapo hapo nafariki dunia. Kama ilivyokuwa tetesi za ndege, ndivyo ilivyokuwa tetesi hizo pia. Zilianza kusambaa nchini Marekani lakini baada ya kipindi cha mwezi mmoja kampuni moja ya simu nchini Marekani ikathibitisha kwamba hizo hazikuwa tetesi bali zilikuwa ni taarifa rasmi kabisa Watu walianza kuofia Watu walianza kuofia namba hizo mpaka katika kipindi hicho hazikujulikana ni zipi Zikonekana kuwa tishio kwa watu wote nchini Marekani kila alipigwa simu kwa namba ngeni hakuipokea simu ile kwa kuamini kwamba namba hiyo ndio ilikuwa ile ile kutoka kuzimu Wanachuo nne kutoka katika chuo cha Mispi nchini Marekani walifariki dunia huku walipofuatwa majumbani mwao simu zilionekana pembeni huku masikio yao ya kitua damu. Vifo hivyo havikuishia hapo tu. Waliendelea kusambaa sehemu mbalimbali na mpaka mwezi mmoja watetesi namba hiyo ziliongezeka na tayari watu zaidi ya moja nchini Marekani walikuwa wamekwisha fariki dunia. Zilipita wiki kadhaa ndipo namba zikaongezeka kuwa chanzo zikitajwa ni namba. Kitu cha kwanza kabisa kilichofanyika ni kuangalia kodi za nchi ambayo ilianza na plus 255. Kwenye kuangalia kwao wakagundua kwamba namba hizo zilikuwa ni kodi kutoka katika nchi ya Tanzania. Hawakuwa na cha kufanya zaidi ya watu kupewa taarifa ya kwamba hawakutakiwa kupokea simu iliyokuwa ikipigwa na namba hiyo. Watu wakaishi kwa hofu na hata wale waliokuwa na ndugu zao kutoka nchini Tanzania wakashikwa na hofu kiasi kwamba hata walipokuwa wakipigiwa simu na ndugu zao hawakuwa kisipokea simu hizo Kadiri siku zilivyozidi kwenda mbele na ndivyo ambavyo namba hiyo ilivyozidi kutikisa dunia watu waliendelea kufariki huku tetesi zikisema kwamba kila mtu alikuwa akifariki alinyonywa damu na hivyo kuwa kinywaji kule kuzimu Namba hizo hazikuishia nchini Marekani tu zikaanza kusambaa mpaka katika nchi jirani kama Canada, Mexico, Costa Rica na sehemu zingine. Hofu iliendelea kuikumba dunia kutokana na namba hizo kuwa tata. Watu wengi wakaamua kutokutumia simu kabisa. Baada ya kipindi kirefu, dhahama hiyo ikaitawala dunia nzima. Kwa nchini Tanzania hali ilionekana kuwa ngumu zaidi kwa ni namba iliyokuwa ikitumika ilikuwa ni kodi zile zile zilizo kuwa zikitumika nchini Tanzania. Jema moja alionekana akisema sasa jamani huku siku wana. Alisema jema moja huku akionekana kuwa na hofu moyoni mwake. Mwenzi akamwambia hapana inabidi serikali ifanye jambo. Kama tumeshindwa kuwashughulikia mafisari basi tumshughulikie hata mtu anayetumia namba hii. Alisema jema mwingine huku akionekana kukasirika kweli kweli. Ile jambo ni gumu. Hujasoma. Paka Marekani imewasumbua. Sasa kama wao imewasumbua vipi kuhusu sisi huko Afrika? Alisema jamaa mwingine. Watu waliendelea kufariki. Simu hiyo ya hatari ilikuwa ikiendelea kupigwa kwa kila mtu aliyeiona na kuitambua kwamba hiyo ilitoka wapi. Hakuipokea. Ila tatizo lilikuwa ni kwa wale ambao hawakuwa wametambua, hasa wale wasiokuwa na muda wa kupitia vyombo vya habari. Waliendelea kupukutika maskini Mungu. Si makanisa wala misikitini. Kote huko watu walikusanyika na kuanza kumomba Mungu awasaidie katika hilo. Lakini jambo hilo likaonekana kuwa gumu mno. Si kwamba Mungu hawakusikia, ila kutokana na uovu mwingi uliokuwa ukifanyika, hakuonekana kuwa na msaada wote ule. Patrick pamoja na kijana Michelle walifika sehemu iliyokuwa na pori kubwa mno. Hapo wakateremka na kutoka garini. Walianza kutembea kuingia ndani zaidi. 
walipofika umbali fulani macho yao yakaona kijumba fulani hivi cha udongo haikuwa na bati wala haikujengwa na matofali walichokifanya ni kuanza kukisogelea kilikuwa kiko porini alikuwa panaogopesha sana lakini Michael hakuonekana kuhofia chochote kile hiyo haikuwa siku yake kwanza kufika hapo Alikwisha zio kufika na ndio maana siku hiyo aliamua kumleta rafiki yake kwa ajili ya kupata kila alichokuwa anataka kukipata. Yaani Patrick alikuwa anataka kuwa mtu lakini asijulikane. Kwa hiyo anataka kutumia ushirikina. Walipofika ndani, wakamkuta mwanaume mmoja mzee sana ambaye kwa kumtazama tu alistahili kuitwa babu. Wakambi wakai chini na hapo ndipo Patrick alipopatiwa nafasi ya kuweza kueleza kila alichokuwa nakitaka. Hakuficha kitu chochote kile Patrick. Alimwambia mganga yule kwamba lengo lake la kufika mahali hapo ni kwamba alitaka kumua mtu aliyemfanyia kitu kibaya katika maisha yake. Japokuwa kilikuwa kimepita kipindi kirefu, lakini moyo wake haukutaka kabisa kusahau na alikumbuka kila kitu na alizidi kumia sana. Huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa Luciano. Sawa. Jichane hapo kidoleni kisha tumbukiza damu yako ndani ya chuku hicho chenye maji. Alisema huyo mganga akimpa Patrick kisu ambacho alifanya kama alivyotakiwa kufanya. Chukua kisu hicho. Damu yako imeendana na mimi. Na ndio maana sitaki kuzungumza nawe mengi. Nitakufanya kazi yako. Kisha utakachotakiwa kufanya ni kunipa kile utakachoona. Nina staili kupewa kwa kazi nitakayofanya. Hata kama itakuwa ni fedha hata kama ni shilingi hamsini bado nitakushukuru Alisema mganga yule Patrick akachukua kile kiso Mganga alianza kuongea maneno yake asioeleweka Kitu alichukua na kitaka ni kuiona picha ya Luciana kwenye maji Alikuwa anataka kuiona picha ya Luciana kwenye yale maji na Patrick achome kiso katika maji hayo ili msichana huyo aweze kufariki dunia kitu cha ajabu ambacho hata mganga mwenyewe hakukielewa. Alipomaliza kuongea maneno yake, sura Luciana haikutokea katika maji yale. Kitu kilichomshtua kwani haikuwa kawaida. Kwa miaka ishirini alifanya ile kazi ya uganga, lakini jambo hilo halikuwa haiene halijawahi kumtokea. Mike akauliza vipi? Mganga akasema subiri, hebu ngoja nianze tena. Inaweza kuna maneno nimesahau. Alisema yule mganga na kuanza kuongea maneno yale yale, tena kwa ufasamu mkubwa mno. Lakini msikilizaji haki kubadilika kitu. Bado sura ya Luciana haikutokea katika yale maji. Maswali mengi yakaanza kumiminika kichwani mwake kwamba inawezekanaje hali kama hiyo kutokea. Tena katika kipindi kama hicho. Kila alipojiuliza alikosa jibu na mganga. Baadaye mganga katambua ya kwamba Luciana alikuwa na nguvu nyingine zilizokuwa kubwa kuliko zake. Na kitu alichokihisi ni kwamba alitumia uchawi uliokuwa na nguvu kuliko zake. Hakutaka kushindwa, alichokifanya ni kuchukua na kuwapeleka porini. Walipofika huko, wakosogele mti mmoja mkubwa sana uliokuwa na tunguli nyingi kwa chini ambazo zote zilifungwa kwa kitambaa chekundu kwa juu. Hiyo ndio ilikuwa sehemu yake aliyokuwa anitegemea. Hata kama mtu anatumia nguvu kiasi gani, yani alikuwa na uhakika wa kushinda hiyo vita. Uchawi huo uliokuwa kwenye mti huo Haukuwa masihalo ya msikilizaji. Watu wote walikuwa kishindikana ndani ya chumba chake, alifanikiwa kwa urahisi sana mara tu anapokwenda kwenye mtuo. Hapa tutafanikiwa tu. Alisema mganga, maneno hayo kwa ajili ya kuotia faraja wateja wake. Kweli mkuu? Ndio ndio. Hakuna kinachoshindikana hapo. Yaani asilimia moja tunamaliza. Tunashukuru sana. Kazi ikaanza upya. Mganga yule kama kaida yake alianza kuzungumza maneno mbalimbali yaliyokuwa yanayatamka kila siku chini ya ule mti. Kulikuwa kuna karai lililokuwa lina maji ndani yake yaliyochanganyikana na damu. Lengo lake lilikuwa ni kuongea maneno yale na mwisho wa siku picha Luciana itokee kwenye yale maji. Kitu cha ajabu haikuweza kutokea. Jasho likaanza kumtoka mganga. Mwili ulianza kumtetemeka, alijitahidi kwa nguvu zake zote lakini maji yaliendelea kubaki yale yale. Sura Luciana haikutokea kabisa. 
huyu mtu mchawi. Alisema mganga huko akionekana huko hamaki. Mchawi. Hapana. Mwesiana so mchawi na sijui kama anajua uchawi. Alisema Patrick. Labda hujamchunguza. Dalili zinaonesha kwamba yeye ni jini. Jini? Ndio. Hapana mganga. Tusibishane. Tusibishane. Patrick. Usibishane na mganga ndugu yangu. Mwambie urafiki yako. Asibishane na mimi. Mimi ndio mganga. Na mimi ndiye ninayemwambia kwamba yule mpenzi wake ni jini. Mganga si kwamba nabishana na wewe. Ila ni kwamba ukweli ulisiana si mchawi. Walibaki wakibishana lakini hakukuwa na makubaliano yaliyowekwa. Kila mmoja alikuwa anazungumza nake. Mganga alichanganyikiwa. Alichowaambia Patrick na Michael ni kuondoka mahali hapo. Hilo wala halikuwa tatizo. Wale vijana wakaondoka. Mwaka wa pili wa masomo yake ya Biblia ukakatika na hatimaye kumaliza kabisa na kupewa cheti chake kutoka kwa askofu mkuu wa dhahabu lake. Alikuwa na furaha isiyo kwa kifani Manueli. Alimkumbatia mke wake na kupiga picha kadhaa. Kwao ilionekana kuwa ni furaha kubwa mno. Kwa muda wakasahau tatizo walilokuwa nalo ya kwamba hawakuwa na mtoto. Waliendelea kuifurahi maisha mpaka waliporudi Dar es Salaam huku Emanueli akiona cheti chake mkononi. Baada ya miezi miwili akapewa kanisa la Praise and Worship lililokuwa mwenge ili aweze kuliongoza. Kwake ilikuwa ni furaha zaidi japokuwa alikuwa na washirika wachache lakini hakuonekana kujali hilo. Kutokana na upako aliokuwa nao watu walianza kuja kanisani kwake uponyo kwa magonjwa na unyama tatizo mbalimbali kuliwafanya watu wengi sana kumeminika kanisani hapo. Ndani ya miezi kadhaa tayari alikuwa na washirika sitini ambao wote walikwenda hapo kutokana na upako mkubwa aliokuwa nao. Hakutaka kuacha kumwabudu Mungu. Aliendelea kumwabudu Mungu kama kawaida yake japokuwa alikuwa akipitia katika mapito mazito mno. Mume wangu. Unasema jamii wangu. Najisikia kizongozongo tatizo nini Sijui Naomba nipeleke hospitalini Haliwe mianza lintana Toka asubuhi Naomba uje nipeleke hospitalini Alisema Luciana Japokuwa alikuwa na kazi nzito ya kwenda andiko la siku ya Jumapili Hakutaka kujari alifunika Biblia na kisha kuelekea chumbani Akachukua funguo gari akarudi Sebleni hapo akamchukua mke wake na kulifuata gari na kuondoka nyumbani hapo. Break ya kwanza ilikuwa ni katika hospitali ya Kinondoni. Walipofika hapo Luciana hakuonekana kuwa na tatizo lolote lile. Mwili wake ulionekana kuwa mzima wa afya. Ana tatizo gani? Uh, mkeo ni mjamzito. Kwanza Emmanuel alishtuka. Hakuamini kile alichokuwa amekisikia, akamwangalia daktari vizuri, alihisi kama vile sauti aloisikia hajaisikia sawa. Doktor, umeongea wewe au nimesikia sauti vibaya kichwani mwangu? Kongea nini? Kwamba mke wangu ni mjamzito? Ni mimi ndiye nimeongea. Ndiye ni ile kuambia kwamba mke wangu ni mjamzito. Hatuko na Alisema daktari huyo lakini kabla hajamaliza sentensi yake Emmanuel alianza kuongea kwa sauti kubwa mno. Mungu ametenda. Mungu ametenda daktari. Mungu ametenda. Mungu wangu ni mkuu. Mungu ame... Emmanuel alizungumza huku akimuinua daktari kiteni na kumkumba kwa furaha mno. Kwake ulionekana kama muujiza hivi. Hakuamini kwamba hatimaye mke wake alikuwa na tatizo kubwa la kizazi. Mwisho siku akawa amepata ujauzito. Akabaki na mshukuru Mungu na hata baadaye aliporuhusiwa kumuona mke wake, hakuweza kuzizuia ile furaha. Furaha yake ambayo mpaka kajikuta anatokwa na machozi akimbubujika. Wakashikana mikono na kuanza kumshukuru Mungu kwa kumwambia asante kwa mujiza huo mkubwa ambao alikuwa amewatendea.
msikilizaji baada ya miezi sita kukatika tena huku tumbo lake likiwa linaonekana vizuri ndipo mchungaji Emmanuel akaliko katika mkutano wa mkoa ni Dodoma matangazo yakabandikwa kila kona kwamba mkutano mkubwa wa injili ujulikanao kwa jina la ukombozi unatarajiwa kufanyika mkoa ni hapo katika uwanja wa mpira wa jamhuri Mkutano ulifanyika kwa mafanikio makubwa lakini wakati ulipokuwa kirudi jijini Dar es Salaam ndipo jeli kubwa ikatokea baada kupigiwa simu kwa namba ambayo hawakuielewa vizuri. Namba ilikuwa ikitumiwa na majini. Namba ambayo ungeipokea tu ilikuwa ni lazima ufe. Ndio namba ambayo Luciana aliipokea na mwisho wa siku kupata ajali mbaya mno ya gari. Hali ilikuwa inatisha. Ripoti za madaktari kutoka katika hospitali ya taifa ya mbili ilisema kwamba majeruhi waliumizwa vibaya kichwani mwao na hivyo walitakiwa kufanywa operation hasa baada ya mili yao kuchunguzwa kwa kupitia mashine kubwa ya T-scan. Zoezi la kufanya uchunguzi huo lilikuwa ni la gharama sana hivyo fedha zilihitajika haraka iwezekanavyo ili operation iweze kufanyika. Washirika wa kanisa la Prize and Worship wakiongozwa na askofu wao wakachanga kiasi cha fedha kilichokuwa kikihitajika na matibabu kuanza rasmi Uchunguzi ulipofanyika katika mashine ya Tiscan ilionyesha kwamba kulikuwa kuna madonge makubwa makubwa ya damu yaliyokuwa yameganda vichwani na hivyo alitakiwa kutolewa haraka iwezekanavyo <sighs> Ile jambo linatakiwa kufanyika ndani ya siku moja tu kabla hawajapata na matatizo zaidi Alisema Dr. Abdallah Isa, daktari bingo upasuaji hospitali ni hapo. Washirika na ndugu za wagonjwa hawakutaka kuondoka. Walitaka kufuatilia kila kitu kilichokuwa kikiendelea ndani ya chumba cha upasuaji. Madaktari walikuwa makini na kazi zao bwana. Walichokifanya ni kuchukua Emmanuel na mkewe kisha kuvichana vichwa vyao. Wakachukua kitochi kidogo na kuanza kuchungulia ndani ya kichwa ili kuona madonge ya damu yaliyokuwa yameganda. Ilionekana kuwa kazi kubwa mno. Madaktari walikuwa wametulia kufanya kazi hiyo kwa umakini mkubwa mno. Walichukua masaa nane, upasuaji ukakamilika. Wakaziba sehemu ambayo walichana huku madonge yale ya damu yakiwa yametolewa. Hey. What's going on? What about operation? Is it successful da? We want to see her. Aliuliza askofu mara baada ya operation hiyo kuweza kufanyika. Alionekana kuwa na maswali mengi sana. It is a successful done. You have to wait for 12 hours. You can go now and be back tomorrow. Alisema Dr. Abdullah Isa aliyetoka katika chumba cha upasuaji. Hawakuwa na jinsi. Walichotakiwa kukifanya ni kuondoka hospitalini hapo huku ikiwa tayari imeshatimia saa mbili za usiku kila mmoja alikuwa na mawazo. Mioni mwao walikuwa wakiendelea kuwaombe majeruhi hao waweze kurudi katika hali zao za kawaida. Mungu naomba uwaponye. Alisema mama yake na Rusiana huku akiwa amepiga magoti chumbani mwake tayari mashavu yake yalilolanishwa na machozi yalikuwa yakimtoka. Siku iliyofuata, asubuhi na mapema wazazi wa majeruhi hao walikuwa hospitalini hapo. Walitulia katika viti vya watu na usubiria wagonjwa. Alipotokea Abdalla Isa aliwaona. Wakataka umfuate dokta. Basi wakamfuata akaenda nao mpaka katika chumba kile walicholazwa. Kama walivyoletwa ndivyo walivyokuwa kitendani pale. Kila mmoja alishindwa kuvumilia. Machozi yalianza kububujika mashavuni mwao kwa ni picha waliokuwa kiona iliyoumiza mno. Msikilizaji Emmanuel na Luciana vichwa vyao vilikuwa vimefungwa bandeji. Huku pua ni mwao wakiona mashine iliyokuwa inawasaidia kupumua. Hayo ndio yalikuwa maisha waliokuwa wakiishi. Siku ya kwanza ilikatika, siku ya pili kaingia na kukatika mpaka wiki inamalizika bado Emmanuel na mkewe hawakuwa wamefumbua macho. Watakufa Aliuliza mama yake na Emmanuel huku akionekana kuwa na hofu. Hapana, 
hawezi kufa Mungu wetu ni mkuu na atawaponya tu Alisema askofu alionekana kuwa na imani kubwa mno Makanisani watu walizidi kuomba hali waliokuwa nayo wagonjwa wale iliendelea kuatisha Hapakuwa na mtu yeyote aliyekuwa na matumaini ya wagonjwa wale kuweza kuinuka vita nani na kuendelea na maisha yao kama kawaida Wenye kulia walilia mno Wenye kusononeka walisononeka mno lakini pamoja na kufanya vyote hivyo, wawili hao hao kuweza kufumbua macho yao vitandani pale. Watu wengi walisafiri kutoka katika mikoa mbalimbali na kufika Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kuwajulia hali. Lakini mbaya zaidi kila kitu kilikuwa vile vile. Hapakuwa na unafuu wote ule, hali iliyoaumiza kupita kawaida. Au wamekufa ila madaktari wanatudanganya? Aliuliza mshirika mmoja. Mwezi wa pili ulikuwa umepita lakini watu wale walibaki vile vile. Hawakufumbua macho yao hata kula pia. Walitumia mipira maalum iliyokuwa ikibadilishwa kila siku kwa gharama ya shilingi 1030 kila mmoja. Fedha zote hizo zilichangwa kutoka katika makanisa mbalimbali. Sizani kama unaweza kutuficha kitu kama hicho. Nadhani hakuna aliyekufa. Alimjibu mshirika mmoja. Kwa upande wa Patrick, hakutaka kuwa mbali. Kila kitu kilichukua kikinaendelea alikuwa na kifatili kwa ukaribu mno. Alikuwa na moyo kulipa kisasi tu. Japo alifanyiwa usaliti miaka saba iliyopita, lakini bado moyo wake ulikuwa kwenye maumivu makali mno kijana Patrick. Hakujisikia amani. Kitendo cha kuwaona wili hao wakiwa ni na maisha yao vita ndani huko akiwa hoi alumia mno hakuwa na kitu alichokuwa kikitaka kama kuona wili hao wakiuawa pale pale kitandani yani kama wamelala katika usingizi wa kifo wasiweze kuamka tena hakujisikia huruma wala huzuni juu ya gonjwa wale moyo wake ulifarijika mno na hivyo alitaka kuamaliza wote wawili vitandani pale kwa sababu alikuwa kijulikana na wazazi wa watu hao alichokifanya ni kuwatafuta watu ambao wangeweza kufanya kazi yake tena kwa malipo mazuri kabisa. Oya. Au watu naotaka tu waue, wapo wapo wa watu. Aliuliza mmoja wa kijana aliyekuwa katika kundi la Black Mimi. <sighs> Wapo katika hospitali. Ya taifa. Nataka mfanye kazi kwa mariza tu. Mimi hapo nafsi yangu itaridhika. Una kiasi gani boss? Kwani malipo yenu hapo vipi? Milioni mbili kichwa kimoja. Hakuna tatizo. Ila kazi itafanyika. Ndio boss itafanyika tena kwa uhakika. Tuamini. Sawa. Mtanipa taarifa. Nitawaleteni picha zao na vile vile nitawaambia pia vyumba walipolazwa. Vingine mtajua nyie na mnaweza kufanya kazi yenu. Alisema Patrick Kweli baada ya siku mbili vijana hao walikuwa na kila kitu kilichohitajika katika kukamilisha kazi zao. Walichokifanya ni kuanza kazi mara moja. Kwa sababu walikuwa wamekwishaambiwa kila kitu wala haikuwa ngumu. Siku ya kwanza tulichokifanya ni kwenda katika hiyo hospitali walichukua na kitaka ni kusoma ramani na kujua hali ilikwaje Nyio shirika wa kanisa gani Aliuliza skofu mara baada ya vijana wawili kutoka hospitali ni hapo na kuomba nao waone wagonjwa Ah uh, tutokea kanisa la praise and worship kutoka mkoa ni Morogoro kwa mchungaji mpanda Sawa so, Subirini wanawaandaa kisha mtaingia kwaona Zaidi ya washirika 40 walikuwa wamekusanyika nje chumba kile kikubwa kila mmoja alitaka kuona wagonjwa Wagonjwa hao walikuwa wakienda mwezi wa tatu pasipo kufumbua macho yao Waliokuwa na maua waliokuwa nayo hata wale wasiokuwa nayo waliokuwa na uwezo wa kununua kadi za kuwatakia pole nao pia walikuwa na zawadi zao mikononi mwao Madaktari walipomaliza kuanda, 
wakawaomba watu waingie ndani ya chumba kile kwa zamu. Emmanuel na mkewe Luciana walikuwa kimya vitandani pale. Mili yao ilidhoofika mno kana kwamba walikuwa kiugua ugonjwa wa ukimwi. Walitilia huruma. Kila mtu alikuwa akiwaangalia alishindwa kuvumilia. Lazima tutajikuta na babu jiko na machozi. Mateso makubwa yalikuwa yakiendelea kitandani pale. Japokuwa shirika walijitahidi sana kumomba Mungu, lakini kuna kipindi kikafikia wakaona ni kama walikuwa kimpigia kelele. Kwani hapa kuna mabadiliko yoyote yale. Askof, njoo tuzungumze kwanza kuna tatizo. Alisema Dr. Abdullah alimchukua Askof na kwenda naye pembeni. Kuna tatizo, tatizo gani? Luciana. Luciana amefanyaje? Si unajua na mimba? Ndio najua. Ishatimia mwezi wa 9. Tumeangalia na kugundua kwamba bado mtoto ni mzima. Ila sasa kuna nini dokta? Anatakiwa kufanya operation kwa ajili ya kuweza kumtoa mtoto huyo. Ila kuna mawili. Mawili yapi dokta? Anaweza kafa au kupona. Kufa ni asilimia sabini. Ila kupona ni asilimia thelathini. Kama kuomba, naomba muombe sana na Mungu inawasaidie. Maana yake ni asilimia tano tu ya watu wanaokuwa katika hali hii kuweza kupona. Alisema Dr. Abdallah, kijasho cha mama cha hofu kilianza kumtoka skofu. Mwili wake ulianza kumtetemeka akajikuta kishosha pumzi ndefu, kwani hata uso daktari yule ulionyesha wasiwasi mkubwa mno. Wa kwanza kufa ni Luciana. Ilisikika sauti mweni mwake, japo kwa alijaribu kuikemea kwa kuamini ya kwamba ilikuwa ni sauti ya shetani. Lakini bado sauti hili liendelee kumsisitiza kwamba mtu wa kwanza alitakiwa kufa ni Luciana. Askofu alijaribu mno kukemea. Alikemea zaidi na zaidi lakini bado sauti ile haikutoka kichwani mwake. Ilisikika vilivyo ikiendelea kumwambia kwamba mtu wa kwanza kufa alikuwa ni Luciana. Hakuweza kujua kama sauti ile ilikuwa ni ya Mungu, ni sauti yake au ni sauti ya shetani. Alizungumza Dr. Abdala kwa kipindi kirefu na kisha kutoka ndani ofisi ile na kuwafuata washirika wake walipokuwa. Hakuonekana kuna furaha. Kwa kumwangalia tu wala usingeweza kujiuliza kama mtu huyo alikuwa na mawazo au la. Jibu ni ndio, alikuwa na mawazo. Njoo ni tuombe. Alisema Skof, alikuwa akiwaambia washirika mbalimbali walokusanyika mali hapo. Walichokifanya ni kushikana mikono na kuanza kukemea. Baada ya hapo akawaeleza washirika hao kile kilichokuwa kikiendelea kwamba ujauzito wa Luciana ulifika muda kuweza kujifungua na hivyo alitakiwa kuweza kufanya operation. Hmm. Ni kitu kibaya sana kumzalisha mtu wakati hana fahamu. Cha msingi tuendelee kumuomba Mungu tu. Alisema mshirika mmoja huko kionekana kuwa na hofu usoni mwake. msikilizaji vijana wawili waliojifanya kuwa madaktari waliovalia makoti yao marefu walionekana wakiingia ndani eneo hilo la hospitali kwa kuangalia tu singeweza kugundua kwamba vijana hao hawakuwa madaktari kama walivyokuwa kwani mbali na makoti meupe waliokuwa nayo shingoni walikuwa na mashine za kusikilizia mapigo ya moyo huku mikononi mwao wakiona mafaili makubwa kila aliyowaona Aliwapa heshima ulo staili huku watu wengine wakiwafuata na kutaka kusikilizwa. Hawakuwa na habari nao. Walichukua kitaka ni kwenda kutekeleza mpango mzito waliokuwa nao. Kumua Emmanuel pamoja na mkewe Luciana waliokuwa pale kitandani. Walipofika nje chumba kile, washirika kadhaa walikuwepo mahali hapo. Mlango ulikuwa umefungwa na hapakuwa na mtu yeyote yule aliyeruhusiwa kuingia ndani kwani Luciana alitakiwa kuhamishwa na kupelekwa katika chumba cha kujifungulia yani leba. Walipoona madaktari hao feki, hawakuweza kuwagundua. Walichokifanya ni kuwapisha njia 
ili waweze kuingia ndani ya chumba kile na kuendelea na kazi zao. Japokuwa askofu aliwahi kuzungumza na vijana hao, tena katika kipindi walichokuja na kujifanya washirika kutoka katika kanisa la Praise and Worship lililopo Morogoro. Lakini kwa kipindi hicho hawakuweza kukumbuka chochote kile. Walipoingia ndani, kijana mmoja akachukua sindano yake kutoka kwenye mfuko wa koti lake na kisha kamsogelea Emmanuel pale lipolala. Hakuonekana kuwa na huruma. Kazi kubwa iliyokuwa imepewa ni kuwaua watu hao pasipo kuuliza swali lolote ya kwamba walifanya nini na kwa nini walitakiwa kufa. Sindano ile ilikuwa na sumu iliyokuwa inaitwa meprothiagro, sumu kali mno iliyokuwa ina uwezo wa kumkausha mtu yeyote yule ndani ya masaa mawili tu. Alichokifanya akaichukua drip ya maji iliyotondikwa juu ya Emmanuel na kisha akaichoma sindano ile. Alipomaliza akafanya vivyo hivyo kwa Luciana. Ishaanza kuingia. Alisema kijana mmoja, "Wa basi tusepe ndio mtaalamu alituambia tufanye hivi au?" Ndio. Basi tuondoke mwanangu kabla madaktari hajafika na kuwa msala. Hawakuwa na muda wa kupoteza mali hapo. Walichokifanya ni kufungua mlango na kuanza kuondoka mali hapo. Washirika wakawa na maswali yasiyokuwa na majibu. Madaktari wale fake walikuwa wameingia, walitumia muda mdogo sana kufanya kazi tofauti na siku nyingine. Walikishwa zoea kwamba madaktari wanapoingia katika chumba hicho alicholazwa Emmanuel pamoja na bidada Luciana. Wanachukua zaidi ya sali moja na ndipo utoka. Ila kwa siku ile, wale madaktari walichukua muda mfupi sana kana kwamba wagonjwa walikuwa wamerudiwa na fahamu. Askofu ilibidi aulize wagonjwa wanaendeleaje? Wanaendelea vizuri, muda sio mrefu ataziruka. Kweli? Ndio. Amen. Utukufu wa Mungu aise. Alisema askofu huyo huko akinua mikono yake juu na kutoa ishara kumshukuru Mungu. Madaktari fiki hao wakaondoka huko wakiwa wamewaacha watu katika matumaini makubwa kwa kuona ya kwamba wagonjwa hao hao wangeweza kupona muda wote ule kutoka sasa. Walikaa kwa takriban dakika kumi, Dr. Abdalla kafika huko akiwa ameongozana na madaktari wenzake. Ah, uh, leo tumechelewa kuja kwa kuwa tulikuwa kwenye kikao kuhusu wagonjwa wenu. Tunataka tuwahudumie vizuri na tufanye kile linalowezekana kuhakikisha kwamba wanapona kabisa. Alisema Dr. Huyo huko washirika wote wakiwa kimya. Ah, sawa doktor. Yeye kulikuwa kuna madaktari wengine walikuwa wamesema kwamba wagonjwa wanaendelea vizuri na tunamshukuru Mungu kwa hilo. Alisema Skofu huko akionekana kuwa na furaha. Hmm? Kuna zemaje? Kuna madaktari walikuja hapa. Madaktari? Ndio doktor. Madaktari gani hao? Wawili hivi walikuja na kuingia ndani wakawajulia hali wagonjwa na kisha kuondoka. Hmm. Vipi doktor? Mbona unaguna? Hao madaktari, madaktari, madaktari wote tulikuwa tunahusika na kuhudumia wagonjwa hawa. Tulikuwa kwenye kikao. Sasa hao ni madaktari wa wapi? Aliuliza Dr. Abdalla. Wasiwasi wake ukaibua hofu. Ukaibua hofu kwa washirika wote waliokuwepo hapo mpaka askofu mwenyewe. Kitendo cha kusema kulikuwa kuna madaktari waliokuwa wamekuja na kisha kuhudumia wagonjwa hao na kisha kuondoka. Kilimshtua sana daktari huyo Abdalla. Kwa haraka pasipo kupoteza muda, Dr. Abdalla na wenzake wakaingia ndani chumba kile. Kitu cha kwanza ulichokifanya ni kuangalia kama walikuwa na mabadiliko yoyote yale. Mapigo ya moyo yalidunda kama kawaida, lakini hilo alikuwafanya kuone kwamba kila kitu kilikuwa salama. <sighs> Kuna kitu. Hebu yachukue maji ya kunywa drip. Alisema Dr. Abdalla, Dr. mwingine akafanya hivyo wakachukua hizo drip na kuweka drip nyingine na hizo kwenda nazo maabara kwa ajili ya vipimo. Walipofika huko hawakutaka kupoteza muda. Wakaanza kufanya kila kitu kilichotakiwa kufanyika. Na dakika 15 baadaye ikagundulika kwamba kuliokuwa sumu iliyokuwa na nguvu ya kuua kwa kukausha mwili. Okay. Give me a uh, fisolodin NH2. Alisema Dr. Abdalla na kuletewa dawa hiyo. Msikilizaji, fisolodin NH2 ilikuwa ni moja kati ya dawa yenye nguvu ambayo ilitumika zaidi katika kuua sumu nyingi zilizokuwa zikiingizwa katika mwili wa binadamu. Ilikuwa ni dawa kali ya kupambana na sumu hizo. Na kama mtu aliyekiwa dawa hiyo, hakuwa na sumu yoyote ile mwilini mwake. Basi mtu huyo angeweza kupata matatizo makubwa sana. Hivyo, madaktari wanakuaga makini sana kutumia dawa hiyo kwa ugonjwa wao. 
Vipi hapo? Yoto limeanza kupanda. Ebu wawekeni hii. Sekurfin 13. Afichanganyeni na nani? Morfin HP. Alisema daktari Abdalla na kisha madaktari wenzake kufanya kama ulivyoambiwa kwa kuchanganya dawa hizo katika drupu zile. Hapa kuna mtu aliyekuwa na amani. Kila mmoja alikuwa na wasiwasi tele kwa kuona kwamba jambo la tari lingeweza kuwatokea ugonjwa hao. Kufariki dunia. Kutokana na sumu kali aliyokuwa amewekewa ambayo hushambulia zaidi damu huku ikipenya mpaka kwenye ubongo. Walijitahidi kadiri ya uwezo wao vile walivyoweza lakini hapa kuna mabadiliko yoyote yale hofu ilizidi kuingia kwamba watu hao wangeweza kufariki kwa kuhisi kwamba walikuwa wamekwisha chelewa sana mpaka sumu hiyo ikaingia mwilini zaidi Vipi alizao Aluliza Dr. Abdullah Ah hali ni mbaya doktor na hisi tulichelewa Hapana Mbawekea dawa kama nilivu agiza? Ndiyo dokta. Siluona tulivu fanya kama ulivu tu agiza. Walianza kutingishika vitandani pale. Walionekana kama watu liotarajia kukata roho muda wote ule. Madaktari wakachanga nyikiwa. Yani judu zote ule zukua mezefanya mwishu wa siku. Haa, haikuweze kana kubadilisha kitu chochote kile. Wakajitahidi kwa ongezea dawa nyingine zaidi. Lakini hali kawa kimia. Mapigu wa moya kanza kupungua. Mili yao ilianza kupatwa na ubaridi hali iliyowafanya kuofia na kukata tamaa kwamba ndani ya dakika chache wao hao wangeitwa marehemu. Mungu wangu wasaidie. Alijikuta akisema Dr. Abdallah pamoja na utaalamu wake wote wa kusoma kwa zaidi ya miaka kumi, na hilo inaonekana kukata tamaa. Alijua kwamba huo ndio ulikuwa mwisho wa kila kitu kama kushindwa alikuwa ameshindwa. Tena amekwisha shindwa kabisa. Nam. Walitumia ujuzi wao wote kuokoa maisha ya wagonjwa waliokuwa wamewekewa sumu katika drupu za maji. Walionekana kama wafu wanaopumulia mashine za hewa safi. Hakukuwa na msaada mwingine ambao wangeweza kufanya kama kujitahidi, walijitahidi mpaka pumzi ya mwisho lakini hakukuwa na kitu kilichoweza kubadilika. Mapigo ya moyo yakonekana kwanza kushuka taratibu. Huko mili yao ikianza kuwa baridi. Hali iliyowafanya kuwa katika hali mbaya na madaktari kugundua kwamba muda wote ule wagonjwa wale wangeweza kufariki. Madaktari wote wakatoka ndani ya chumba kile. Walikuwa wamenyongonyea na hakukuwa na yeyote aliyekuwa radhi kuweza kuzungumza na washirika wale. Wangewaambia nini? Je, yeah, lingekuwa ni jambo jepesi kuambia kwamba wagonjwa hao walikuwa katika hatua za mwisho za kuishi katika hii dunia? Je, yeah, wangewaambia kwamba wagonjwa hao waliokuwa sumu kwa ajili ya kuyakatisha maisha yao? Je, yeah, madaktari hawa wangeweza kuwaambia washirika wale ya kwamba walijitahidi kuyaokoa maisha yao lakini kila kitu kilionekana kwenda ukingoni? Hakika wasingeweza kufanya hivyo. Doktor. Alita skof lakini tofauti na siku nyingine. Dr. Abdallah hakugeuka nyuma. Alinde la kusonga mbele. Askofu hakutaka kubaki mahali hapo. Hakuonekana kukubaliana na kile kilichokuwa kikiendelea. Alitaka kufahamu ni kitu gani kilitokea mpaka kuwa katika hali hiyo. Alijua kwamba wagonjwa wale walikuwa kwenye hali mbaya mno. Na pengine walikuwa wamekwisha kufa, lakini pamoja na hiyo yote, alitaka kufahamu kila kitu. Msikilizaji. Kasi yake ya kutembea kaishia ndani ya ofisi ya Dr. Bdana. Dr. huyo alikuwa nyuma ya meza yake, alionekana kuwa na mawazo mno hali ilompelekea kujua kwamba kulikuwa kuna kitu kilichokuwa kimeendelea ndani ya chumba kile. Akaambia Dr. kuna nini? Kuna nini huko? Aluliza skofu huko akionekana kuwa na hofu mno. Dr. kamjibu hali imekuwa mbaya. Kivipi? Hao watu mnaoita nyinyi madokta ambao wao wameingia hawakuwa madaktari bali walikuwa ni watu wabaya waliotaka kuamaliza wagonjwa wao Mungu wa Ndio hivyo Nisingependa kukwambia hili lakini wakati mwingine ninahisi kwamba natakiwa kukwambia 
ilu wala wakil kena cendela. Kukweli ni kwamba ugonjwa wapo kwenye hali mbaya mno. Kiasi kwamba muda wote ule wana. Alisema Dr. Abdala afa kabaki yani kaka kama misita hivi. Askofu akamuuliza muda wote wa nini doktor? Wanaweza kufariki dunia. Alisema Dr. Abdala kinyonge mno. Moyo wa askofu ulinyongonyea. Hakuamini kile alichokuwa amekisikia. Alimwangalia Dr. Abdala mara mbili mbili kijo chake kikaanza kujiuliza maswali mengi yasiyokuwa na majibu pasipo kutarajia akajikuta akianza kubujuka na machozi mashafuni mwake hakutaka kuendelea kubaki ndani chumba kile na daktari daktari ambaye alionekana kukata tamaa alichokifanya ni kutoka na kuelekea nje chumba kile kule walipokuwa shirika wengine uso wake ulionyesha kitu ya kwamba hakuwa sawa kitu kilichofanya washirika wengine kuhuzunika kwa kujua kwamba kuna jambo baya lilikuwa tayari limekwisha tokea. Kuna nini? Baba yake na Luciana Luisa huku na ikionekana kuwa na mwenye sito fahamu. Johnny tuombe. Alisema Scoff na kwanza kuomba tena. Japokuwa sumu ile ilikuwa imeingizwa miili ni mwao kwa kupitia mishipa yao lakini dawa alizozitumia madaktari wale kuondoa ile sumu ili wasaidie mno kwani kwa kiasi fulani baada ya mapigo ya moyo kushuka masaa matatu baadaye mapigo yakaanza tena kurudi Waliendelea kubaki kitandani wakiwa kimya mpaka daktari Abdal alipoingia na kuanza kusogelea Kitu cha kwanza kabisa alichokifanya ni kuanza kusikiliza mapigo ya mioyo yao Kitu kilichonekana kumshangaza mapigo yao yanaonekana kidunda kawaida kabisa tofauti na siku zilizopita. Hakuamini. Alibidi awaangalie vizuri. Hakuamini kabisa. Hakuamini kile alichokuwa amekiona. Alichokifanya ni kuwaambia madaktari. Aliwaambia madaktari wenzake muujiza uliokuwa umetokea kila mmoja akawa na furaha moyoni mwake. Askofu na washirika wake waliporudi kwa mara nyingine tena. Wakapewa taarifa ya kwamba wagonjwa wao walikuwa kiendelea vizuri japokuwa walikuwa sumu katika mili yao. Sumu ambayo kwa namna moja ama nyingine ndio ilionekana kuwa dawa ya kuwafanya katika hali hiyo. Bado madaktari waliendelea kufuatilia maendeleo yao. Hasa Luciana ambaye alikuwa na ujauzito uliofikisha miezi tisa. Walikuwa kimchukua vipimo ili kujua ni siku gani ambayo mtoto angekuwa tayari tumboni kwa ajili ya kuweza kutolewa. Siku ziliendelea kukatika. Baada wiki moja madaktari wakamchukua Luciana na kumpeleka katika chumba cha kujifungulia. Huko ndipo kazi ya kumtoa mtoto wake tumboni ilianza kufanyika. Haikuwa kazi nyepesi. Walichukua zaidi ya masaa manne na ndipo akafanikiwa kumtoa mtoto wa kike tumboni mwake. Mtoto alionekana kuwa na afya njema. Afya iliyoridhisha madaktari wote. Mungu ametenda. Alisema Dr. Msuya huko akimchukua mtoto yule na madaktari wengine wakianza kazi ya kumshona Luciana. Mtoto alikuwa akipiga kelele mno. Alikuwa kile kwa sauti ya juu ili wafanye washirika waliokuwa nje ya chumba kile kuanza kushangilia. Hawakuamini kama Luciana angeweza kujifungua salama kutokana na hali aliyokuwa nayo. Japokuwa alikuwa ni mtoto mdogo ambaye hakutakiwa kuangaliwa na watu wengi. Lakini washirika wale hawakutaka kukubali. Walichokitaka ni kumuona mtoto huyo hata kabla wazazi wake hawajamka katika usingizi wa kifo. Kazori Alisikika msichana mmoja akiwaambia wenzake huko akimwangalia mtoto yule. Amefanana na mama yake ise. Aliongea msichana mwingine. Siku ziliendelea kukatika huko shirika hao wakifika hospitalini hapo kila siku. Baada ya miezi miwili kukatika hatimaye Emmanuel na mke wake walianza kurejea na fahamu zao. Mtu wa kwanza kabisa kurudiwa na fahamu alikuwa ni Emmanuel. 
aliyofumba macho yake na kuangalia huku na kule. Kitendo cha kuna dripo ikiwa imetundikwa kwa juu na akajua ya kwamba hapo alipokuwa ilikuwa ni hospitali. Macho yake hayakutulia. Japokuwa aliyefumbua kwa tabu mno lakini alianza kuepepesa huku na kule. Aliwaona manesi wakiendelea kufanya usafi alitamani kuwaita lakini sauti yake haikutoka kabisa. Hakutikisa mwili wake. Alibaki kitandani hapo huku akitamani kuwaita manesi hao. Kitendo cha manesi hao kuyapeleka macho yao na kumona Emmanuel amerudi unafahamu. Kitu cha kwanza walipiga kelele na mmoja wao kutoka chumbani mule na kumfuata dokta kumwambia kile kilichokuwa kimeendelea chumbani mule. Japokuwa muda ulikuwa umekwenda sana lakini Dr. Mdala alikuwa hospitalini pale. Kitendo cha kuitwa na kuambia kwamba Emmanuel alikuwa amefumbua macho yake, I say kilimshtua. Hivyo alinuka kitini na kwenda kuhakikisha kwa macho yake. Alipofika alijikuta akimshukuru Mungu kwa miujiza mikubwa aliyokuwa ameitenda. Walichokifanya ni kuendelea kumhudumia kwa kumongezea drip nyingine ya maji huku akiendelea kumsikiliza Luciana. Askofu aliporudi hospitalini hapo na washirika wake walipopewa taarifa ya kwamba Emmanuel alikuwa ameyafumbua macho yake walishtuka mno walianza kumshukuru Mungu kwa muujiza mkubwa aliyokuwa ameufanya kama kuomba ise waliomba sana walitegemea muujiza kutokea lakini muda ulikwenda sana kiasi kwamba walianza kukata tamaa leo hii watu waliokuwa kimuombea kila siku mmoja wapo alikuwa ameyafumbua macho yake kitu kilichoonekana kuwa ni muujiza mkubwa mno kwao Asante Yesu da kama naota. Alisema askofu maneno hayo huku moyo wake ukimshangilia Mungu. Msikilizaji, baada ya siku mbili Luciana naye akarudi na fahamu. Aliyefumbua macho yake na kuanza kuyapepesa huku na kule. Hakufahamu pale alipokuwa zaidi tu kuna drip ikiwa imetundikwa juu yake. Patrick akawa na uhakika ya kwamba Vijana aliyokuwa amewatuma walifanya kazi kama ilivyotakiwa fanye. Hakuwa na wasiwasi hata kidogo, kwani moyo wake ulimwambia kwamba kazi aliyokuwa amewapa tayari ilikuwa imekamilika. Kitu alichokitaka kukisikia mali hapo ni kile kilichokuwa kimeendelea, kwamba watu waliotaka wafe wamekufa na hivyo kuendelea na maisha yake. Kwani hakuwa na kitu kilichokuwa na uzito moyoni mwake kama kisasi. Hakupenda hata siku moja alijiona kuwa ni mtu mwenye bahati mbaya katika ulimwengu huu kukataliwa na msichana mrembo kama Luciana kilimuumiza mno moyoni mwake baada ya siku mbili vijana wale aliowatuma wakafika nyumbani kwake na kumwambia kwamba kazi ilifanyika waliwawekea sumu katika dripu zile na hivyo ajende kupokea taarifa za msiba Patrick akauliza mmefanikisha Wakamwambia kabisa bosi, we jiandae tu kupokea taarifa za msiba, hatujajua mazishi yatafanyika wapi. Alisema kijana mmoja huko akionekana kuwa na uhakika juu ya kila alichokuwa kikizungumza. Na ndipo Patrick akasema nashukuru sana, sasa nitaishi kwa amani. Alichokifanya ni kuingia chumbani kwake ambapo huko, alishukua kesi cha fedha kilichokuwa kimebakia na kuamaliza wale vijana. Bado moyo wake uliendelea kuwa na furaha na kujiona ya kwamba hapakuwa na siku ambayo Alikuwa na furaha kubwa kama siku hiyo. Siku hiyo alikuwa na furaha sana kijana huyo. Maisha yakaendelea. Hakuonekana kuwa na wasiwasi wowote ule. Na hata kutaka kuwasiliana na wazazi wa Luciana, hakutaka kabisa. Baada ya wiki moja, Patrick alianza kupata mabadiliko. Kitu cha kwanza kabisa moyo wake ukakosa amani. Katika kila kitu alichokifanya akakosa raha kabisa. Alijitahidi kufanya mambo ambayo kila siku aliamini ya kwamba yalimpa furaha, lakini hakuweza kubadilika katika kitu chochote kile. Bado aliendelea kuwa vile vile. Akajiuliza kuna nini ndani yangu? Mbona sina furaha na amani? Alijiuliza Patrick, lakini alikosa jibu. Alichokifanya ni kuwapigia simu wazazi wake na kuwauliza kama kila kitu kipo sawa. Wote kumwambia kwamba hapa kuna na tatizo lolote lile. Tena jambo zuri ni kwamba biashara yao ya mazao ilikwenda vizuri kabisa. Mama. Alijikuta anaita hivyo Patrick akamwambia unasemaje? Tena hisi na tatizo. Patrick alisema hivyo. Wakati huo alikuwa akizungumza kwenye simu na mama yake. Tatizo? Tatizo gani? 
sijajua sasa kwani usema una tatizo sijisikia mani moyoni sina furaha kila ninachotaka kukifanya sina amani kabisa mama tatizo tatizo nini sijajua mama nimechanganyikiwa tu alikuwa na fedha alikuwa na mali alikuwa na kila kitu alichokuwa kikihitaji kwa wakati huo alikuwa nacho alikumbuka kila kitu alikuwa nacho na hata fedha ambazo zilikuwa zikiingia katika akaunti yake kutokana na biashara alizokuwa kizefanya pamoja na yote hayo lakini hakuwa na furaha kabisa wiki mbili baadaye Patrick akafanikiwa kumpata msichana mrembo sana wa sura mwenye umbo zuri kweli kweli ambaye kama ungefanikiwa kumuona i say he ungethubutu kusema kwamba alikuwa ni mzuri kweli kweli alikuwa anaitwa Getruda alikutana na msichana huyo katika mihangaiko yake kila siku alitokea kumpenda na kwa sababu umri ulikuwa umekwenda sana alimwa kumwambia kwamba alitaka kumoa alikuwa anataka kumoa Charity la kwanza kabisa alilokuwa amewekewa na msichana huyo ni kwenda kuona wazazi wake kwani kulikuwa kuna wanaume wengi walotumia tiketi ya kutaka kuomoa kwa ajili ya kumpata msichana huyo kwa Patrick wala halikuwa tatizo hilo kwa kuwa alikuwa amedhamiria na kile alichokuwa nakitaka akaenda kuona wazazi hao ambao nao wakamwambia lingekuwa jambo jema kama angeanza kwenda kanisani Patrick akaanza kufanya hivyo pamoja na mambo yote hayo bado furaha haikurudi moyoni mwake kuna kipindi Patrick alikuwa kika peke yake Biblia mkononi alikuwa anaanza kufikiria tatizo lilikuwa ni nini alikumbuka kwamba inawezekana kwa sababu aliwaua Emmanuel na Luciana labda hiyo ndio ilikuwa chanzo hivyo alianza kuomba sana alikemea na kukemea lakini hali iliendelea kubaki vile vile amani haikurudi moyoni mwake mchungaji Patrick alimuita mchungaji wake Unasemaje Patrick? <sighs> Sina amani moyoni. Kwa nini? Sijui kabisa mchungaji. Nini kilitokea? Kile kilichotokea ilikuwa ni siri yake Patrick. Hakutaka kumwambia mtu yeyote yule. Alijua kwamba alifanya jambo baya na lauaji na hivyo alitaka kila kitu kiendelee kuwa siri yake. Hakutaka kutaka kumwambia mchungaji. Alichomwambia ni kwamba aondoke na arudi tena kumsimulia kilichotokea katika maisha yake. Hakutaka kurudi mwezi huo. Baada mwezi mmoja kupita hapo ndipo Patrick akarudi kwa mchungaji na kwanza kumwelezea kila kilichotokea. Mchungaji una moyo ni kuelezea una kifua? Moyo ni nao. Wewe niambie nini kilichokutokea inawezekana hicho ndicho kinachokukosesha amani. Alisema mchungaji hapo hapo Patrick alianza kulia. Alianza kulia Patrick. Hakunyamaza. Bado aliendelea kulia kwa uchungu. Huo ndio ulikuwa wakati wake wa kutubu dhambi zake zote alizokuwa amezifanya. Japokuwa wakati mwingine alikuwa kisali peke yake chumbani na kumuomba msamaha Mungu lakini aliona swala la kusema uovu wake na kisha kuomba msamaha lilikuwa ni jambo jema. Alihadithia kila kitu kilichotokea katika maisha yake. Toka siku ya kwanza alipokutana na Luciana, kuwekeana ahadi chini ya mbuyo na kisha kuelekea Dar es Salaam. Hakuacha kitu chochote kilichotokea kati yake yeye na msichana huyo Luciana. Mpaka siku zile alizokuwa kisalitiwa, mapenzi kupungua na hata barua zake kutu kujibiwa kila kitu aliweka wazi Alienda mbele zaidi mpaka siku zile alizoamua kwenda mjini Bagamoyo akasimama chini ya mbuyu na kisha kuanza kulalamika juu ya kile kilichokuwa kimetokea na msichana yule jini kumtokea na kumweleza kilichokuwa kimetokea Patrick akasema alimwa kumpa adhabu ya kwa kichaa Luciana na Luciana akapata kichawa ghafla Alisema Patrick huko kilia alikuwa kiongea kwa sauti ndogo na inayoeleweka sana. Mchungaji akamwambia baada ya hapo kipi kilitokea? Patrick akasema sijajua. Ila baada ya miaka kadhaa 
Emmanuel akataka kumoa Luciano. Alimoa? Ndio alimoa mchungaji. Alimoa kabisa. Ila siku ile nilipanga ruhusa hiyo isifanyike. Alisema Patrick kumweleza mchungaji. Patrick aliamua kufunguka kila kitu kilichotokea. Japo kwa aliumia sana, lakini hakutaka kunyamaza kwani kwa kuamini ya kwamba baada ya kusimulia hayo angeweza kujisikia amani moyoni mwake. Aliendelea kusimulia kwa mtindo wa kuulizwa maswali na mchungaji na kisha alikuwa naejibu. Aliamua kuweka wazi swala lake hilo la kumua Emmanuel na Luciana. Aliweka wazi pasipo hata kusita. Mchungaji akamuuliza, "Kwa nini uliomwa hivyo?" Patrick akasema, "Ndio mchungaji. Hiki kitu kimekuwa kikinumiza sana moyo wangu." Alisema Patrick huko akijitahidi kuyazuia machozi yake yasitoke tena. Kitu alichokijua ni kwamba Emmanuel na mke wake walikuwa wameuawa hospitalini. Kila siku akawa ni mtu kuomba msamaha huko akimsimu Mungu msamee kwa kila kitu alichokuwa kimetokea. Kwani kwa wakati huo moyo wake uliamua kubadilika kabisa Patrick. Moyo wake uliamua kabisa kubadilika. Msikilizaji. Siku ziliendelea kukatika. Aliendelea kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Japokuwa alikuwa ni mtu mzuri machoni pa wanadamu, lakini bado moyo wake uliendelea kuwa vile vile. Hakujisikia mani hata kidogo. Aliumia. Hakujua ni kitu gani alitakiwa kukifanya kama kuomba aliomba sana, lakini bado hapakuwa na mabadiliko yoyote yale. Siku ziliendelea kukatika. Mpaka pale alipoamua kumooa mchumba wake Getruda. Harusi hiyo ilihudhuriwa na watu wengi wakiwepo fanya biashara wakubwa Tanzania. Hatimaye nimekoa. Hakika sikutaka kukuchezea. Alisema Patrick maneno hayo kionekana kuwa na furaha. Getruda akasema, "Sikuwa nikikuamini. Na ndio maana nikakwambia uende kuwaona wazazi wangu." Hali ya Emmanuel na mkewe ziliendelea kutengamaa na baada ya mwezi mmoja wakaweza kufumbua midomo yao. Walianza kuzungumza tena. Walikuwa ni muujiza mkubwa wa shirika hawakuweza kuamini kama baada ya miezi mingi kupita hatimaye watu hao waliweza kufumbua midomo yao na kuweza kuzungumza. Naam. Wakamshukuru Mungu kwa kila kitu kilichotokea. Zilipita siku kadhaa watu hao walianza kutembea tena. Mahali na furaha ya kupona na kuanza kurudi katika hali zao za kawaida. Walikuwa na furaha zaidi hasa mara baada kusikia kwamba walikuwa na mtoto wa kike. Ah. Anaitwa Glory. Acha tumpe Mungu tukufu kwa kila kitu kilichotokea. Kwani pasipo neema yake tusinge kwa hapa. Alisema Emmanuel, waliendelea kubaki hospitalini hapo. Na baada ya kusikia wapo vizuri kabisa, wakaruhusiwa na kurudi nyumbani huko, wakaanza kumshukuru Mungu na baada ya wiki moja, wakarudi tena kanisani na kuendelea kutoa huduma kama kawaida. Ha. Kumbe wapo hai? Imekuaje? Hawakufa? Nini kilitokea? Yalikuwa ni maswali kadhaa yaliyokuja mfululizo kichwani mwake kijana Patrick mara baada ya kuliona tangazo ya kwamba kungekuwa kuna mkutano mkubwa ambao litarajiwa kufanyika katika uwanja wa Jamhuri. Huku mhubiri mashuhuri Emmanuel Kihampa akitarajia kutoa huduma katika mkutano huo. Patrick alikuwa amelishika tangazo hilo mkono ni mwake. Hakuamini kile alichokuwa na kiona ya kwamba watu ambao aliamini ya kwamba walikufa hospitalini Leo hii walikuwa hai na waliandaa mkutano mkubwa wa injiri. Alichokifanya ni kuinuka. Alionekana kuwa na furaha kubwa mno, hakuamini macho yake kabisa. Akatoka chumbani alipokuwa amekaa, alielekea sebleni ambapo akamkuta mke wake anaangalia TV. Hakutaka kuzungumza kitu. Alianza kuzipiga hatua kuelekea nje huku tangazo lile likiwa mkononi mwake. Mkewe Getruda akamuliza kuna nini, akamwambia kuna sehemu na kwenda mke wangu. Wapi? Subiri nitakwambia nikirudi. Mume wangu na haraka mke wangu. Alisema Patrick lakini hata kabla ya za sentesi yake alikuwa ameshatoka nje. 
Alikakelekea sehemu ya maingesha magari akachukua gari lake na kuondoka mali hapo. Huku akiwa njiani, akachukua simu yake na kumpigia mchungaji wake ili amwambie mahali alipokuwa kiishi mchungaji Manuel. Akamwambia kwamba alikuwa kiishi kijito nyama. Akaelekea huko huko. Kwa kuwa mpangilio wa nyumba ulikuwa ni mzuri. Hakupotea. Alijikuta kiengesha gari nje nyumba hiyo alipopiga honi geti likafunguliwa na mlinzi. Alimsalimia mlinzi habari yako. Mlinzi akasema salama ni kusaidia nini? Patrick akasema anahitaji kumuona mchungaji. Akasema sawa. Nimwambie anaulizwa na nani. Mwambie <sighs> mimi ni Patrick. Mlinzi akaondoka mali hapo. Patrick akabaki garini huko akiwa na mawazo tele. Hakuamini kama Imani aliongeza kumsikiliza mara baada mambo yote mabaya aliyowahi kumtendea na mkewe. Wala hakuchukua muda mrefu, geti likafunguliwa. Aliomba ingie. Aliliingiza gari ndani ambapo macho yake yakagongana na ya watu waliokuwa akiwachukia kipindi cha nyuma. Imani na mkewe, ambaye ni Luciana, huku akiwa amembeba mtoto wao kipenzi. Patrick kwanza alipaki gari pembeni akateremka. Pamoja na kuwafanyia mambo mengi mabaya, nyuso za watu hao zilitawaliwa na tabasamu pana lililomtia moyo kwa kuona kwamba hakuwa na tatizo lolote lile. Hiyo ilikuwa ni siku ya kipekee. Hakuwa na chuki tena. Aliopenda kwa kuwa maisha yake yalibadilishwa. Katika hali ambayo hakuitegemea, moyo wake ukarudi katika hali ya kawaida, hali ya kutokuwa na amani, furaha, ile hali ikatuweka kabisa, akajikuta anaanza kulia maskini ya Mungu. Ilikuwa ni siku ya kuomba msamaha kwa kila kitu alichokuwa kikiongea. Alibaki akilia tu, alibujiko na machozi kwa kiwango kikubwa sana lakini mwisho wa siku alisamehewa. Mungu usamee na sisi tutakiwi kukana visasi na vinyongo mioni mwetu. Tunajua kwamba haukuwa wewe. Ulikuwa na nguvu fulani iliyokuwa inakusukuma kufanya mambo yale. Kwa moyo mmoja tumekusamea bado. Nashukuru sana. Alisema Patrick na kuwakumbatia. Msikilizaji, kila kitu kilichotokea katika maisha yake kikasaulika, alianza upya, furaha ikaongezeka katika maisha yake. Hakuwa na huzuni tena. Hakujutia alichokuwa amekifanya kipindi cha nyuma kwa kuwa alihitajika kusahau kila kitu. Baada ya miezi kumi, mke wake Gertrude alijifungua mtoto wa kiume. Walimpachika jina la God bless kwa kuamini ya kwamba Mungu alikuwa amembariki. Hakutaka kukumbuka kitu chochote kile. Alimwacha Luciana kiendelea na maisha ya mumewe. Huku naye kiendelea kumtumikia Mungu katika maisha yake na familia yake. Msikilizaji, mpaka kufika hapo, ndio unakuwa mwisho wa hii simulizi yetu ambayo inaitwa Vita ya Mapenzi. Imesimuliwa kwako kwa nami msimulizi Anko J. Inapatikana Instagram Anko J. Yaani hiyo anko yako hiyo iandike kwa Kiswahili. Anko J. Asante, tukutane wakati mwingine.